சிவாய் நம திருச்சித்திரம் பலம் நமது சிவ சிவ அன்பே சிவம் சேனலில் பயணம் செய்யும் அனைத்து அடியாருக்கும் இனியர வணக்கம் இன்றைய சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கும் ஹீலர் அருணாச்சலம் ஐயாவை வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன் இன்றைய தலைப்பு வந்து ஐயா தலைப்பு தாம்பூலம் முதல் தாம்பத்தியம் வரை என்ற தலைப்புல வந்து ஐயா பேசப்படாது ஆஹ் சிவாய் நம திருச்சித்திரம் எல்லாரும் பயன்படுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் சிவ சிவ அன்பு சிவ குரூப்ல என்னுடைய கனவு உரை அப்படி சொல்லுகின்ற கனவு நூல் என்றதை நான் கொடுத்துட்டேன் கனவு உரை அப்படின்றது இங்குதான் நடக்கணும் விதி அதனாலதான் ஒன்பது வருஷம் பேசாத விஷயத்த இங்கு பேசணும் அப்படின்ற ஒரு இறைவனோட கட்டளையா இருந்திருக்கலாம் இதான் வந்து உண்மை கூட சோ என்னை ஈண்டெடுத்த பெற்றோர்களுக்கும் அறிவு கண்ணை தெரிந்த ஆண்டோர்களுக்கும் சான்றோர்களுக்கும் குருமார்களுக்கும் என் நண்பன் சத்யா குலசேகரனும் அவனுக்கும் என் தமக்கை மல்லிகா விஜயகுமார் அவர்களுக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரத்தை தெரிவித்து பெரியவர்கள் ஆசையுடனும் சிறியவர்கள் வாழ்த்துடனும் பெண்களிடம் குறிப்பாக ஏதாவது நம்ம வார்த்தைகள் பயன்படுத்தும் போது உங்களில் புண்பட்டால் மன்னிப்புடனும் இந்த அடியை நீ மன்னித்து இந்த உரையை நீங்க கண்டிப்பா கேட்கணும் மாசில் வீணையும் மாலை மதியமும் வீசு தெண்டலும் வீங்கில வேணிலும் மூசு வண்டரை பொய்யரை போன்றதே ஈசன் எந்தன் இணையடி நேரடி ஓம் நம சிவாய இந்த பஞ்சீகரணம் சொல்லப்படுகின்ற பஞ்சாட்சரம் இந்த மந்திரத்தை சொல்லி இந்த உரையை நாம் தொடங்குவோம் தாம்பூலம் முதல் தாம்பத்தியம் வரை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆலயங்கள்ல ரெண்டுமே நடக்கும் தாம்பூலமும் இருக்கும் தாம்பத்தியம் இருக்கும் ஆடைகளை கலந்து நம்ம அபிஷேகம் பண்றோம் அந்த பஞ்சபூத சிலைக்கு இங்கு அதே பஞ்சீகரண சிலைக்கு நாம் கரு கருவறையில் அங்க எப்படி நடக்குதோ இங்க அப்படி நடக்கும் கரு ஆலயத்தில் கருவறையில் தான் ஆலய தெய்வம் இருப்பார் ஆனால் அந்த கருவறையே இந்த பெண்ணிடம் உள்ளது பாத்துக்கோங்க அப்போ பெண்ணோட மகத்துவத்தை யாரும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை நீங்க கட்டின ஆலயத்துல கருவறையில தெய்வம் தான் இருப்பாரு ஆனால் மனிதன் உருவாக்குன ஆலயத்துல கருவறையே உள்ள இருக்குது இதுதான் முக்கியம் தாம்பூலம் என்று நம்ம சொல்லப்படுகின்ற பாத்தீங்கன்னா வெத்தலை பாக்கு வாழைப்பழம் அப்படி இருக்கும் வெத்தலையோட ஷேப் பாருங்க பாத்துக்கோங்க பாக்கு அதையும் நல்லா ஒத்து கவனிச்சீங்கன்னா அந்த டாபிக்ல வரும்போது நான் சொல்றேன் வாழைப்பழம் எப்படி இருக்கும் பாத்துக்கோங்க வாழைப்பழம் எப்படி இருக்கும் பாருங்க நீட்டா மஞ்சளா இருக்கும் புரிஞ்சீங்களா வெத்தலை எப்படி இருக்கும் பாருங்க ஷேப் பாருங்க அது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அது சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை முதல்ல உங்க தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் இங்கு நான் விரசமாக பேச வரவில்லை விவரமாக பேச வந்திருக்கிறேன் ஸோ வீட்டில் நீங்கள் கேட்க முடியலன்னா அங்கே ஹெட்ஃபோன் போட்டுக்கோங்க குழந்தைகள் வேண்டாம் அது அப்புறம் அவங்க நீங்கள் தெளிவாக உங்கள் எண்ணத்துக்கு வசமாக நீங்கள் தெளிவுபடுத்திக்கலாம் தேவைப்படும் போது கல்யாண வயசில் இருக்கும்போது அப்போ சொல்லிக்கிட்டா போதும் ஸோ ஹெட்ஃபோன் போட்டுக்கலாம் நீங்கள் ஸ்பீக்கர் ஃபோன் போட வேண்டாம் இல்லை கணவன் மனைவி இருந்தால் போட்டுக்கோங்க குழந்தைகள் இருந்தால் கொஞ்சம் ஹெட்ஃபோனுக்கு போயிடுங்க ஏன்னா நான் அசிங்கமா பேச போறது விரசமாக பேச போவதில்லை கொஞ்சம் விவரமாக எடுத்து சொல்ல போகிறேன் இப்ப இந்த தாம்பூலத்துக்கு ஒரு பாட்டு பாடுவாங்க பாத்தீங்களா ஒரு சரத்குமார் படத்துல கொட்டை பாக்கும் கொழுந்து வத்தலையும் போட்டா வாய் சிவக்கும் மச்சானியும் மச்சினி நானும் தொட்டால் தூள் பறக்கும் அப்படின்னு கவிநயத்தோட சொல்லியிருப்பாங்க புரிஞ்சுட்டீங்களா இதைத்தான் இறையனாரும் நக்கீரனும் பேசும் போது கூட விளையாடி கொண்டிருப்பார்கள் என்ன பாட்டுனு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் திருவிளையாடல் என்ற படத்துல இந்த குறுந்தொகை பாடல் தான் வரும் அதாவது அந்த புறத்தில் அந்த சுந்தர பாண்டியன் தன் மனைவியோடு கொஞ்சி கொண்டிருக்கும் போது அந்த தலையை நார்மலா எல்லாருமே ஆரம்பத்தில் அந்த தலையை தான் மோது பார்ப்பாங்க வாசனை ஏன்னா மல்லிப்பு வச்சிருப்பாங்க பலவித பூக்கள்ல முக்கியமான பூக்கு மல்லிப்பூக்கு உண்டு மண்ணுக்கும் இந்த பெண்ணுக்கும் மல்லிப்பூக்கும் நிறைய சம்பந்தம் உண்டு பயங்கரமான விஷயங்கள்லாம் அதற்கு மல்லிப்பூல அதனால்தான் நம்ம சினிமால கட்டுறோட கையில மல்லிப்பு வச்சிட்டு போடாம இருக்கும் அப்ப இருக்கும்போது அந்த வாசனையை கேட்டு 
அந்த காம எண்ணத்தை அந்த காமம்னா அசிங்க கிடையாது கா மம் அது அம்மங்க இதான் அம்சிறை தும்பி அஞ்சிறை தும்பின்னு சொன்னது இந்த பாடல்ல எழுதி கொடுங்க சிவபெருமான் எதிர சிவபெருமான் அசிங்கமா எழுதி போறாரு இல்ல அவர் ஆனந்த தாண்டவத்தையும் ருத்ர தாண்டவத்தையும் சொன்னார் பகலில் தனியாக ருத்ர தாண்டவும் இரவில் ஆனந்த தாண்டவம் சக்தியோடு சேர்ந்த ஆனந்த தாண்டவம் அந்த சக்தியோடு ஆனந்த சிவ குடும்பத்தை பத்தி நான் சொல்லியிருப்பேன் இந்த சிவ குடும்பம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிவனும் சக்தியும் இணைந்து அந்த குழந்தையை உருவாக்கல தண்ட உறுப்புகள் பிறக்காத குழந்தைகள் தான் விநாயகரும் முருகனும் இவர் அழுக்குல பார்வதி அழுக்கு பிறந்த சொல்லியிருப்பாங்க இன்னொருத்தர் நெற்றி பொண்ணில் திறப்பார் இதுதான் நெற்றி கண்ணை திறக்கக்கூடாது சிவன் மட்டும்தான் நெற்றி கண்ணை திறக்கணும் வேறு யாரும் சூரியனுக்கு டார்ச் லைட் அடிக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லியிருப்பேன் அது ஆணுக்கு மட்டும்தான் உண்டு ஏனால் அவனுடைய லிங்கமானது விண்ணை நோக்கி இருக்கும் பெண்ணோட மதனம் வந்து பூமியை நோக்கி இருக்கும் இப்போ நீங்க புரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைச்சிருக்கீங்க நான் சும்மா விளையாட்டாக எதுவுமே வேணான்னு சொல்றது கிடையாது நிறைய விஷயங்களை உள்ள தேடும் போதுதான் அது புரிய ஆரம்பிக்கும் பிறப்பு இருக்கிற மனிதன் பிறப்பு சுழற்சி இருக்கிற பெண் ஆணுக்கு அந்த தகுதி உண்டு வேல் இதான் வேலுண்டு வினை இல்லை அப்படின்னா என்ன வேல் எது வேல் எங்க எதை பார்த்திருக்கும் விண்ணை பார்த்திருக்கும் ஆணின் லிங்கமும் விண்ணை பார்த்திருக்கும் இந்த விஷயம் நடக்கும் போது இவனுக்கு தான் மண்ணிலும் மின்னிலும் பாய்வதற்கு தயாராக இருக்கும் காற்றில் அல்ல அதனால புரிஞ்சுக்கிறது அவனுக்கு தான் வேலுண்டு வினை இல்லை இல்ல விந்தனுக்கு வினை இல்லை மயிலுண்டு பெண் பெண்ண தானே மயில் சொல்றோம் மயிலுண்டு பயம் இல்லை நான் பிறப்பை படைப்பதற்கு என்னிடம் வேலும் உண்டு அதற்கு மயிலும் உண்டு அப்படின்னு சொல்லுகின்ற சிவ தத்துவம் தான் இருவருமே தண்ட உறுப்புல பிறந்திருக்க மாட்டாங்க அவளுடைய வாகனங்கள் கூட பாருங்க சேவல் மயில் பிறப்புறுப்பை பயன்படுத்தாமல் பிறந்த அவதார பறவைகள் அதெல்லாம் இதை ஒண்ணு சொல்லிடுறோம் இப்ப அந்த அரசன் கேள்வி கேட்கறான் திற்கன்னு அவனுக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு ஓ அந்த தலையை அந்த பூ மோகும் போது எனக்கு உள்ள ஏன் ஒரு பாலர் ஒரு தோன்றுகிறது இதில் என்ன விஷயம் இருக்குது என்று ஐயத்தோடு வெளியே வருகிறான் அப்பதான் சபையில் இந்த கேள்வி வைக்கப்படுகிறது இந்த சபையில் கேள்வி வைக்கும் போது என்ன சொல்றாங்கன்னா இயற்கையை இயற்கையாக பெண்ணின் கூந்தலுக்கு மனம் உண்டதா இல்லையா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வைக்கிறார் அது யாருமே பாட எழுத தயாரா இல்லை ஏன்னா இது ஒரு குழப்பமான கேள்வி சொன்னா மன்னன் கோவித்துக் கொள்வார் அப்படின்னு நக்கீரனும் அமைதியா இருக்காரு யாரா ஏதுன்னு வந்தா அவர் சொன்னார் நீங்க பரிசு அறிவிச்சு தப்பு நீங்கள் சங்கத்தில் இந்த கேள்வியை வைத்திருந்தால் நாங்கள் கொடுத்திருப்போம் அந்த பாடலை ஆனால் நீங்கள் பணத்திற்கு பரிசு அறிவித்த பிறகு அதில் நான் தலையிட விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு பாண்டியனே கிடல் கொள்வார் நக்கீரருக்கு எழுத தெரியலையான்னு கேட்கும் போது இல்லை எழுத தெரியது இல்லை நீ அந்த அதிகாரத்தை நீ பயன்படுத்தினாய் தமிழின் மீது நீ உன் அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி அதை வியாபாரமாக்கி விட்டாய் அதனால தான் எனக்கு எழுத விருப்பம் இல்லை எழுதுவர்கள் எழுதி பரிசு வாங்கிக் கொள்ளட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் அப்பொழுதுதான் இறையனார் தர்மிக்கு அந்த நிகழ்ச்சிகளை சேர்க்கிறார் அதாவது நின் தமிழோடவே நாம் விளையாட வந்தோம் என்றது இந்த தமிழோட விளையாட்டை காட்டுவதற்கு அங்கு ஒரு பெண் தேவைப்படுகிறாள் அதுதான் தாம்பத்தியம் இப்ப எப்படி வெத்தலை பாக்கு வாழைப்பழம் நடுல சுண்ணாம்பு போட்டாதான் சிவக்கிறது நாக்கு எங்க சிவக்குது பாருங்க நாக்கு நாக்கு என்பது இருதயம் இந்த உதடு என்பது மண்ணீரல் இதுதான் அதிகமா நம்ம பயன்படுத்த போறோம் இந்த தாம்பத்தியத்துல அண்ட பிண்டம் தண்டம் உறுப்புகளை பத்தி நம்ம பேச போறோம் அதுக்கப்புறம் நீச்சல் காய்ச்சல் பாய்ச்சல் இத மூணுத்துக்கும் உங்களுக்கு அர்த்தம் புரிஞ்சுச்சுன்னா இந்த பதிவு விரசமாக இருக்காது விவரமாக இருக்கும் அப்ப அந்த பாடலை எழுதுறார் இந்த பாடலை எழுதுறார் கொங்கு தேர் வாழ்க்கை அஞ்சிறு தும்பி காமம் செப்பா அது கண்டது கனிமோ சொல்றா அது அர்த்தம் என்ன அது செய்யல் பற்றி விட்டுருக்கேன் தும்பி இனத்தை சார்ந்த வண்டே நீ நடுநிலையோடு காமத்து இல்லாமல் பேசு நீ பல மரல்களை ஆராய்ந்து அந்த வாசங்களை கொண்டு வந்த நீ நீ பெண்ணின கூந்தலுக்கு இயற்கையே மனம் இருக்கிறதா இல்லையா அப்படின்னு எனக்கு சொல்லுன்னு ஒரு பாட்டை எழுதி கொடுக்கிறார் இது மன்னவருக்கு புரிந்து பரிசை அளிக்கிறார் அப்பொழுது பொருட்கூட்டம் இருக்குது என்று நக்கீரர் உள்ள வரார் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இந்த பொருட்கூற்றம் எதுக்கு சொல்றது அவர் ஆர்கியூ பண்ணுவார் என் பக்கத்தில் அவரதற்கு உபயவர்கள் கூட அந்த சக்தி இல்லை வாசனா திரவங்களை பூசிக்கொண்டும் மலர்களை சூடி கொள்வதனால்தான் ஒரு பெண்ணுக்கு 
இயற்கையான மனம் இருக்கிறது என்று சொல்றார் ஒரு காலம் இருக்க முடியாது சொல்லும் போதுதான் சிவபெருமான் கோபம் கொண்டு நெற்றி கண்ணை திறக்கிறார் அப்போ ஒரு வசனம் வருது பாருங்க அங்கம் புழுதிபட அங்கம் புழுதிபட அறிவால் நெய்பூசி மதன நீர் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அங்கம் புழுதிபட அறிவால் நெய்பூசி பங்கம் பதை பதைக்க அங்கம் வந்து பங்கமாக பதைக்குது பங்கம் பதை பதைக்க கால் பரப்பி சங்கு ஒத்து பாருங்க சங்கை கீர் கீர் என அறுக்கும் நக்கீரனோ என் கவியை ஆராய்ந்து சொல்லத்தக்கவன் அதாவது நான் சிவன் எனக்கு சங்க இருக்கிற வேலை இல்லை நான் தண்ட உறுப்புகளை பயன்படுத்தி என் குழந்தைகளை படக்கல என் குலம் வேறு உன் குலத்தை சொல்றார் அப்ப திரும்ப நக்கீரர் என்ன சொல்றார் சங்கை அறுப்பது எங்கள் குலம் அதாவது மனித குலம் சங்கரனாருக்கு ஏது குலம் சங்கை அறிந்து உண்டு வாழ்வோம் உம் போல் இறந்து உண்டு வாழ்வதில்லை அப்படின்னு சொல்ல நக்கீரா அப்படின்னு சொல்லி நெத்திக்கடை திறப்பார் அப்ப திறக்கும் போது மனிதன் தன் நெற்றி கண்ணை திறக்க கூடாது சூரியனுக்கு டார்ச் அடிக்கூடாது அது நிறைய கதை விட்டு உட்காந்துருப்பாங்க நான் இதை காட்டுறேன் இரநூறு ரூபாய்க்கு வடிவேலு கடவுளை காட்டுற மாதிரி தான் அது அவனா சொல்லி ஆமா எனக்கு பயங்கர பரவசிச்சு எனக்கு பின்னல் கிளாண்டு பேசிச்சு அப்புறம் பிட்டியூட்டரி பேசிச்சு அப்புறம் விசுத்தி பேசிச்சு அப்படியே நீந்தி போச்சு நீந்தி தான் போகாது வாந்தி தான் வரும் ஏன்னா அதையும் நான் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டேன் புரியுதுங்களா இப்ப இதுலதான் இந்த சிவ குடும்பம் வந்து மனித குடும்பம் நான் சொல்லுவேன் இது வந்து இந்து மத கடவுளே அல்ல இவர் மனித கடவுள் நாம ஒரு வட்டத்துக்குள்ள போட்டு வச்சுட்டோம் அவரை வேற ஒண்ணும் கிடையாது இப்ப அங்க சொல்றாரு நல்லா ஓது பிறகு அங்கம் புழுதுபட அறிவால் நெய் பூசி பங்கம் பதை பதைக்க கால் பரப்பி சங்கை கீர்கிறனாருக்கும் நக்கீரனோ என் கவியை ஆராய்ந்து சொல்லத்தக்கவன் சங்கை இருப்பது எங்கள் குலம் சங்கரனாருக்கு ஏது குலம் சங்கை அறிந்துண்டு வாழ்வோம் முன்போல் இறந்துண்டு வாழ்வதில்லை அப்ப சங்கரனார் குலம் என்பது பிராணாயத்தில் வலது பக்கம் இழுப்பதும் சிவன் தான் வலது பக்கம் வரணாயத்தை எழுக்கக்கூடாது சிவன் மட்டும்தான் முடியும் நோண்ட நீன மாட்டிக்கிங்க புரிஞ்சுக்கோங்க அபான காற்று மூளைக்குள் போச்சுன்னா மாட்டிக்க சக்கரம் என்பது சுற்றி கொண்டே இருக்கணும் பகல்ல அதான் மெருடியன் என்று சொல்லப்படுகிறது சுத்திட்டு இருக்கும் ராத்திரில தான் குட்டையில நீர் தெளிகிற மாதிரி முக்கோணமாக மாறும் நீ அதுவும் நேர் முக்கோணமாக மாறும் பகல்ல தலை முக்கோணமாக இருக்கும் தலைகீழ் முக்கோணமாக இருக்கும் புரிஞ்சுக்கல இப்ப புரிஞ்சுக்கோங்க சூழ் வேலாக மாறக்கூடாது வயசு இருக்கு ஐம்பது வயசுக்கு மேல எல்லாம் முடிச்சிட்டீங்கன்னா அப்புறம் நீங்க வேலா மாத்திக்கலாம் இதுதான் காரைக்கால் அம்மையாருக்கும் அவையாருக்கும் சொல்லி கொடுத்த விநாயகராக உள்ள விநாயக பெருமான் சொல்லி கொடுத்த அந்த கலை இல்ல இல்ல சார் நாங்க போற மேல பத்துக்கிற கீழே பார்த்தா அது உங்களுடைய விருப்பம் நான் விஞ்ஞானத்தையும் பறைந்து விட்டேன் விஞ்ஞானத்தையும் பறைந்து விட்டேன் பறைஞ்ச என்ன சொல்றது புரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ தாம்பூலத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா எதை எதோட சேர்க்கும் போது அந்த தேங்காய் நல்லா பாருங்க உடைத்தால் வெண்பருப்பு பெண்ணோட உறுப்பு போல் இருக்கும் வாழைப்பழம் ஆணோட உறுப்பு போல இருக்கும் புரிஞ்சுட்டீங்களா இதை ரெண்டும் இணைப்பது மேல இருக்கிற எலுமிச்சம் பழம் ஆதாய சக்தி புளிப்பு இந்த புளிப்பு அழுத்தம் இருந்தால்தான் இதற்கு மரியாதை அதான் தெய்வ பழம் என்று சொல்லுகின்ற இந்த தாம்பூலம் என்று வைக்கும் போது இதுக்கு யாரும் நைவேத்தியம் பண்ணக்கூடாதுன்னு அடிக்கடி சொல்லுவோம் இது இறைவனால் பஞ்சபூதத்தால் படைக்கப்பட்ட ஒரு விஷயங்கள் எதுவுமே விதை போட்டு வராது நீ எலுமிச்சை விதை போடுங்க எலுமிச்சு செடி வராது தேங்காய் எடுத்து போடுங்க தேங்காய் வராது வாழைப்பழத்துல விதை இருக்கும் வாழை எச்சில் படாத பழங்கள் இதெல்லாம் அதான் எலுமிச்சு எலியே எச்சில் பண்ணாது எலிமிச்சை எது அதான் எலுமிச்சை பழத்துல நிறைய வைத்தியத்துக்கு யூஸ் பண்ணுவேன் மந்திரி நீங்க என்ன பண்ணீங்க மந்திரி சி அச்சத்தை போய் ரோட்ல போட்டீங்க குங்கும பூசி டயர்ல வச்சுட்டீங்க அப்புறம் நாலு முக்குல கொண்டு போய் உப்பு போட்டு போட்டு வச்சுட்டீங்க பூசணிக்காய உடச்சி ரோட்ல போட்டு வச்சுட்டீங்க இதுதான் வந்து வேறு நம்பிக்கை என்று நான் அடிக்கடி சொல்றது புரிஞ்சுட்டீங்களா இப்ப அந்த பாடல் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா இப்ப அந்த பாடல் உங்களுக்கு புரியும் போது அடுத்த கட்டம் பெண்ணுக்கு ஏன் இருநிலை அவளுக்கு மட்டும் ஏன் மாதவிடாய் தொல்லைகள் இருக்கிறது ஆணுக்கு ஏன் இல்லை அப்படின்னு ஆணுக்கும் இருக்கிறது ஆனால் அவன் விந்து உடைய கூடாது வேலை நல்லா அடுத்த விஞ்ஞானத்துக்குள்ள வர இதுக்கப்புறம் நீங்க நான் முதல்ல சொல்றது முடிவு பண்ணிக்கணும் 
விந்தலு நீர்த்து போகக்கூடாது உடையக்கூடாது அது கேட்ட யானாவே இருக்கணும் யானை யானா மாறவே கூடாது ஒன்னு மண்ணுக்குள்ள போகணும் மண் என்ற பெண்ணுக்குள்ள போகணும் இல்லை என்றால் ஆகாயத்துக்கு போகணும் அதான் உறுப்பும் இருக்கும் பெண் உறுப்பு கீழ் நோக்கி இருக்கும் புரியுதுங்களா இப்போ இவனுடைய விந்து நீர்த்து போகக்கூடாது இந்த நீர்த்து போன வியாதி சிறுநீரில் விந்து போகிறது அப்படின்னு சொல்றோம் பார்த்தீங்களா இதுதான் விந்து விட்டான் நொந்து கட்டான் அப்படின்னு நம்ம சொல்றது நொந்து போயிடுவோம் ஆனால் பெண்ணோடது கருமுட்டை யானை யானாக மாறணும் சிறை முட்டை இருநிலை சொன்ன சிறைப்பை கருப்பை ஆணுக்கு ஒரே ஒரு பை விதை பை தான் சிசு கூட பாருங்க பனிரெண்டாவது மண்டலம் பதினான்கு வயதில் தான் வேர்க்கும் அந்த குழந்தைக்கு சிணைப்பை இருக்கும் மாதவிடா இருக்காது இவர்களுக்கு விதைப்பை இருக்கும் விந்தன் இருக்காது புரிஞ்சுக்கலாம் இது வயசுக்கு வர்றது பூ பெய்து நம்ம சொல்லிக்கிறோம் இந்த பனிரெண்டாவது மண்டலம் இயக்கம்தான் அடுத்து ஒரு பெரிய விஷயம் தாம்பத்தியம் என்பது உலகத்திலே தர தலை சிறந்த மருத்துவம் அது அதை இயல்பாக இறைவன் உங்களுக்கு கொடுத்தான் மனிதனுக்கு முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாலு இருபத்தி நாலு ஏழு வேலை செய்கிற சிந்தனை மனித பிறவைகளுக்கு மட்டுமே உண்டு வேறு எந்த ஜீவராசிகளுக்கும் இது கிடையாது அப்பனா அதனுடைய மகத்துவத்தை நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க அது அசிங்கம் என்று யாரும் நினைக்காது அங்குதான் பல சிங்கங்கள் பிறந்தது அசிங்க உறுப்புல தான் நீங்க பிறந்தீங்க மனஜலம் கழிக்கும் போது அதே உறுப்புல பேசும்போது மூக்க சுழிக்கிறீங்க கதவு தாப்பப்படும் போது சந்தோஷமா இருக்கீங்க பாத்துக்கோங்க இதெல்லாம் வந்து மெஞ்சானத்துல தெளிவா சொல்றான் தண்ட உறுப்புகள் பிறகு தண்ட சோறுகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் நாம எல்லாம் மனிதர்கள் தண்ட உறுப்புல தான் பிறக்கும் தெய்வங்கள் தான் வந்து உங்களுக்கு உறுப்பு இல்லாமல் பிறக்கும் அதனாலதான் தெய்வ பிறவியல் என்று சொல்லப்படுகின்ற பஞ்சபாண்டவர்கள் அப்படி பிறந்தாங்க மனித பிறவியல் என்று சொல்லப்படுகின்ற அசுரர்கள் கௌரவர்கள் தேவர்கள் பாண்டவர்கள் நம்ம தப்பா புரிஞ்சுட்டு என்னடா கை காட்டினா பாந்து பிறந்துருமா இன்னைக்கு இருக்கிற குழந்தைகிட்ட சொன்னா சிரிப்பாங்க இதெல்லாம் ஆன்மீகத்தை உள்ள போய் பயணம் போது அந்த அர்த்தங்கள் உங்களுக்கு புரியும் இதெல்லாம் நம்ம தான் மெக்கவுல எல்லாம் மாத்தி விட்டு போயிருக்கேன் பட்டி மன்றம் நிறைய வச்சுட்டோம் சண்டை போட்டு கடை உக்காந்து அங்கேயும் சண்டை போட்டுனு வாலி ஏன் கொண்டீங்க இவனை ஏன் கொண்டீங்க அவனை ஏன் கொண்டீங்க விடுங்க அதை பேசுறவங்க பேசிட்டு இருக்கு நான் உள்ள நீந்தி போறப்ப தான் இதெல்லாம் இதுதான் திருக்குவள்ளுவர் சொல்றார் அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றிய உள்ளது அகரம் அப்படின்னா என்ன அதான் அம் இதுதான் அம்சிறை தும்பின்னு வரும் பாருங்க அஞ்சிறை தும்பின்னு சொல்ல பார்த்தீங்களா அது அம்சிறை அங்கேயும் அமுதான் அங்கேயும் தாம்பத்தி தான் முதல்ல வருது இங்கேயும் அகரம் அப்படின்னா அகரம் இப்போ தகரம் ஆச்சின்னு பாட்டு கூட இருக்கும் அகரம் முதல எழுத்து எல்லாம் ஆதி என்பவன் யார் சிவன் பகவன் என்பது யார் சக்தி ஆதி பகவன் முதற்றே இந்த பூ உலகை இவர்கள் மூலமாக யூ கம் த்ரூ பேரண்ட்ஸ் யூ ஆர் நாட் கம் பேரண்ட்ஸ் என்று ஒரே ஒன்னே அம்முக்கு அதில் சொல்லிட்டு போயிட்டார் ஆயுர்வேத திரும்ப தான் குறிப்பிடுகிறது வள்ளுவனும் அதை தான் குறிப்பிடுகிறான் நம்ம தான் உட்காந்துட்டு நம்ம பெத்தவங்க பெத்தவன் இருக்கோம் வி ஆர் பெற்றவர்கள் வி ஆர் நாட் பெத்தவர்கள் அதனால புரியும் ஏன்னா சொல்லியிருப்பேன் இப்ப பெண்ணுக்கு இருளை நம்ம சொன்னோம் எப்படி பூமிக்கு ரெண்டு ரொட்டேஷன் ரொட்டேஷன் ரெவல்யூஷன் ஸ்பின்னிங் அரௌண்ட் அண்ட் ஆக்சிஸ் இஸ் ரொட்டேஷன் ரிவால்விங் அரௌண்ட் அண்ட் ஆக்சிஸ் இஸ் ரெவல்யூஷன் இதுதான் இருளை சூரியனுக்கு ஒரே ரொட்டேஷன் தான் இன்னொரு ரெவல்யூஷன் அவர் யாரையும் சுத்த மாட்டாரு சினிமாவில் எப்படி ஹீரோ யாரையும் காதலிக்க மாட்டாரு அவர் தான் வளர்ச்சி வளர்ச்சி ஹீரோயின் காதலிக்கும் புரிஞ்சுட்டீங்களா எங்க அங்கேயும் வைக்கிற போன சினிமாலையும் இந்த காதல் படம் பார்க்கும் போது மாறி மாறி ஓடி இருப்பாங்க வேற விஷயம் பழைய காலத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஹீரோ எல்லாம் காதலிக்க மாட்டாரு ஹீரோ வந்து ஹீரோயின் தேடி வந்து காதலிக்கும் ஏதாவது ஒரு நிகழ்ச்சி காட்டி போட்டிருப்பாங்க அப்ப இருநிலை வெளியிலும் இருநிலை அவளுக்கு உடம்பிலும் இரு பைகள் கருப்பை சிறப்பை இரு ஹார்மோன்கள் அதாவது ஈஸ்ட்ரோஜன் புரோஜஸ்ட்ரான் இந்த ரெண்டு பதினான்கு பதினான்கு இருபத்தி எட்டு நாட்கள் உங்களுக்கு இருக்கும் பதினான்கு நாளில் சிறை முட்டை வெளியே வரும் பின்பு கருக்குழாயில் ஏழு நாட்கள் நீந்தி கொண்டிருக்கும் அங்கு விந்தணு கிடைத்தால் விந்தணு கிடைத்தால் உயிரணுவாக மாற்றி கருவாக உள்ளே போகும் ஏழு நாள் கட்சி பதினாலு பிளஸ் ஏழு இருபத்தொன்னு கிடைத்த பிறகு ஏழு நாட்கள்ல உள்ள போகணும் இல்லைன்னா உடஞ்சி வெளியே வரணும் கரு முட்டையோ சினை முட்டையோ கரு முட்டை உடைந்தால் கரு கலைப்பு சிறை முட்டை உடைந்தால் மாத விடாய் உடையணும் பெண்ணுக்கு ஆணுக்கு உடைய விடாது கீழ் நோக்கி பாயணும் உடஞ்சி தூள் துளாகி கிருமிகள் உருவாகி நாற்றம் பிடித்து வெளியே வரும் அதுக்குதான் அந்த இடத்துல கிருமிகள் வரக்கூடாதுதான் பெண்களுக்கு அந்த இடத்துல முடி வச்சது ஆணுக்கும் சரி இட்ஸ் கூலிங் பாயிண்ட் தாம்பத்தியத்துக்கு நெகிழ்வுத்தன்மை கொடுக்கின்ற உறுப்புகள் அது முடி மேல இருக்கும் முடி பருங்கள் குழ குழ நாங்க 
ஒரு மாதிரி இருக்கும் நம்ம போய் அதை உட்காந்து ஆனி பிரெஞ்சு பானி பிரெஞ்சு நம்ம கொண்டு போட்டு நம்ம பண்ணிருப்போம் விட்டுருங்க அதெல்லாம் அதை பற்றி பேச வேண்டாம் ஏன் அங்கு உருவமங்கள் வைத்தான் ஆண்டவன் அப்படின்னா அதான் அக்கள்லேயும் பாருங்க எல்லா இடத்துலையும் பாருங்க முடி ஒரு ஒரு உருவமத்தை கூட அனாவசியமாக இந்த இறைவன் உங்களுக்கு படைக்கவில்லை அது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இப்ப இருநிலை சொன்னா இந்த பன்னிரெண்டு நாள் இருந்து பதினாறு நாளுக்குள்ள இருநிலை தான் உங்களுக்கு சினை கருவாக மாறும் அதுக்கு முன்னால் நீங்க எவ்வளவு தாம்பத்தை வச்சாலும் குழந்தை பிறக்காது இந்த இடைப்பட்ட நான்கு நாட்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா இதுதான் கருவூர் காலம் கர்ப்போட்டம் இருக்கின்ற காலம் சிறை கருவாக மாறுகின்ற காலம் இதுதான் முதல் தன்மை பிடிச்சுக்கணும் இப்ப இந்த உடஞ்சி வெளியில வரும்போது இந்த சினையாக இருந்தாலும் கருவாக இருந்தாலும் அங்க புரோஜஸ்டான் காலத்தில் அங்க எண்டோமெட்ரியம் செர்விக்ஸ் பிளசன்ட் ஆ எல்லாமே அங்கு உருவாகும் கருவாக இருந்தால் வந்து உட்கார்ந்து கொள்ளும் இல்லை என்றால் அது கரையணும் இதுதான் மாதவிடாய் இதெல்லாம் கரைஞ்சி வெளியே தடுறதா மாதவிடாய் தங்கிருச்சுன்னா பாலிப்ஸ் பைப்ராய்டு கட்டின் அப்படின்னு போயிடும் அப்புறம் கர்ப்பப்பை கேட்டுரும் கர்ப்பப்பை என்பது மெட்டபாலிக் ஸ்டேஜஸ்க்கு ரொம்ப முக்கியம் கர்ப்பப்பை குழந்தை பெறுகின்ற பை கூட கிடையாது அது கழிவு பை குழந்தையே ஒரு கழிவு தான் கழிவை எடுத்து குழந்தையாக மாற்றி உங்களுக்கு வெளியே தள்ளுது அது கழிவு பை என்னமோ குழந்தை பத்து இது மட்டும் பை நினைச்சுன்னு கேட்குறீங்க அது உங்களுடைய கவச குண்டலம் போல அந்த கவச குண்டலம் ஒழுங்காக இயங்க இருக்க வரைக்கும் இயங்க மறுத்தால் கூட கழிவுகளை வெளியேற்றி கொண்டு இருக்கும் புரிஞ்சுக்கோங்க அதை ஈஸியாக கயிற்று போட்டது ஒன்றும் பீஸ் போல பல்ப் இல்லை உடனே சொல்லுவாங்க குழந்தை தான் பெற்றுக்கிட்டீங்க இனிமேல் தேவையில்லை அறுத்துடும் கர்ப்பப்பைய அறுத்தீங்கன்னா வச்சுங்களேன் கம்ப்ளீட் மெட்டபாலிக் சேஞ்சஸ் தடைபடும் தலைகீழ மாறிடும் ஒன்று பத்து ஆயிடும் பத்து ஒன்று ஆயிடும் தலைகீழ போயிடும் எல்லா இயக்கம் ஸ்தம்பிக்கும் உடம்பு குண்டாகும் நீங்க கர்ப்ப இந்த பிளானிங் பண்ணா கூட அதான் நடக்கும் ரெண்டுமே ஒண்ணு தான் நான் அதை பத்தி பேச விரும்பல பிளானிங் பிளானிங் பத்தி அது பண்ணாலும் கூடிய வரையும் உங்களுக்கு சிறப்பையும் கர்ப்ப பையும் போகும் ஏன்னா இயற்கையான விந்துவை நீந்துகின்ற சக்தி அவன் மிஷின் மாதிரி ஓ விந்து இருந்தா தானே உனக்கு குழந்தை பிறக்கும் கட் பண்ணிடு இல்லடா முடி போ முடிச்சு போட்டுருவாங்க அப்ப இதெல்லாம் சிறுநி வேற பாதை வழியா வெளியே வந்திருக்கும் அந்த கரையாது இதெல்லாம் கட்டியா மாறும் ஒரு அஞ்சாறு வருஷம் கட்சி பாருங்க பாலிப்ஸ் சிஸ்டர்ன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க இதெல்லாம் ஒழுங்கா கரையில ஒழுங்கா கரையிறப்பயே பொம்பளைங்களுக்கு எவ்வளவு பிரச்சனை வருது இப்ப நீங்க மூடி விட்டீங்க ரெண்டு பை இருக்கும் பாருங்க ஆளுக்கு இரண்டு விதை பை ரெண்டு சிறை பை இருக்கும் இதுல ஒரு மாசம் அதுல ஒரு மாசம் அப்படி போயிட்டு இருக்கு இடது பக்கம் விதை பை பாருங்க பெருசு தொங்கிட்டு இருக்கும் வலது பக்கம் விதை பை மேல இருக்கும் ரெண்டு ஒரே லெவல்ல இருக்காது அதே மாதிரி ஒரு சிறைப்பை உங்க கிட்னி கூட பாருங்க ரெண்டு ஒரே லெவல்ல இருக்காது லெப்ட் கிட்னி கீழே இறங்கும் டு அகாமடேட் லிவர் சாரி ரைட் கிட்னி கீழே இருக்கும் டு அகாமடேட் லிவர் அங்க உல்டாவ இருக்கும் இதெல்லாம் உள்ள அவர் ரெண்டு உறுப்பு சிவன் இருக்கா பாருங்க கிட்னி வேற எந்த உறுப்பு ரெண்டு கிடையாது அதே மாதிரி வெளியில பாருங்க காற்றையும் நீரையும் கரைப்பதற்கு கை ரெண்டு கை ரெண்டு காலு இழுப்பதற்கு ரெண்டு கண்ணு ரெண்டு நாசி ரெண்டு காது உண்பதற்கு ஒரு வாய் அரைப்பதற்கு ஒரு பல்லு பின்பு இழுப்பதற்கு ஒரு நாக்கு அந்த உறுப்புகள் பெண்ட உறுப்புகள் பூமி மாதா மல்லாக்க படத்துக் கொண்டு மேகங்களுக்கு உணவளிக்கிறான் இது தன்னுடைய பர்சனல் அறையிலும் இந்த மலையான மனிதனுக்கு உணவளிக்கிறான் இதுதான் தாம்பத்தியம் தலை சிறந்த மருத்துவம் ஏன்னா கல்லீரலோட தலையாம மருந்து கல் நீங்க அந்த காலத்துல கவனிச்சு பாருங்க புத்தி பேதலிச்சால் கல்யாணம் பண்ணி வந்து சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா எங்கிருந்து வந்தால் படம் கூட சிவாய் படம் இருக்கும் நிறைய படங்களை பாத்தீங்கன்னா புத்தி சுவாதனம் இல்லை என்றால் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறான் தலையிலே லெமன் தடவுறான் ஆகாயம் கல்லீரல் புளிப்பு கல்லீரல் கெட்டால் மூளை கடும் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் மூளை சாவு எல்லாம் கல்லீரல் சாவு இருதய சாவு எல்லாம் சிறுநீர் பையி சாவுன்னு சொல்லியிருப்பேன் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இதான் வந்து உண்மையும் கூட நம்ம உட்காந்து ஹார்ட்டிய மூளை நோடி இது கபால திறந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணு இப்போ கிளாட்டு பிளாட்டுன்னு இங்கே உட்காந்து பைபாஸ் ஸ்டண்ட்டு கிட்டு ஆஞ்சி ஆப்ரேஷன் பண்ணி உட்காந்து போ தமாசா இருக்கும் அதெல்லாம் எப்படி தாம்பத்தியத்தை புரியாம நம்ம அது ஒரு டிஃபன் மாதிரி ஆகிட்டோம் திருப்தியாக இருந்தால் உங்களுக்கு பத்து நாளைக்கு ஒரு முறை தான் அந்த உடல் கேட்கும் ஆனால் நீங்க அவசர அவசரமாக ஏன் காலகட்டம் குழந்தை தூங்கணும் அவங்க தூங்கணும் அப்பா அம்மா தூங்கணும் அப்புறம் கதவு சாத்து கூச்சப்படுவோம் அப்புறம் பதட்டமாக திடி 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 சாப்பிட்டுட்டு உடனே பண்ணிடணும் முறைகள் தெரியல ப்ரிப்பரேஷன் எப்படி ஒரு சாம்பாருக்கு நீங்க ப்ரிப்பரேஷன் பண்றீங்களோ 
நீங்க உயிரை படைக்க போகிற விஷயத்தை ஏன் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணல பதட்டமான சூழ்நிலை இது சில பேர் ரூம் கூட இருக்காது எங்கன்னா பார்க்கு போய் பண்ணீங்க பாருங்களேன் டெல்லியில கரோல் பாக்கு அந்த பக்கம்லாம் ஒரு ஜெயந்தி ஒரு பார்க் இருக்கும் ஏற்கனவே ஏக்கர் கணக்குல இருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா முள்ளூர் சிட்டிகள புருஷன் மாதிரி இருப்பாங்க கல்கடால போனீங்கன்னா அந்த விக்டோரியா மஹால் அது ஃபுல்லா பார்க்ல ஃபுல்லா கும்பல கன்றாவே இருக்கும் பாகத்துக்கு பாம்பே இருப்பவங்க இங்கே அதுதான் ஏன்னா அங்கெல்லாம் த்ரீ பிஹெச்கே ஃபோர் பிஹெச்கே எல்லாம் லட்சக்கணக்கில் வாடக அவன் ஒன் டீ ரூம்ல சவுத்துல கூட கட்டில் நிக்க வச்சுக்கலாம் பகலில் ராத்திரி தான் ஈர்த்து போட்டு படுப்பான் ஒரு ரூம் ஒன்றரை ரூம்ல இருப்பான் இப்ப இவனுக்கெல்லாம் ஒரு வடிகால் என்ன இந்த வடிகால்ல பிறந்ததுதான் இந்த வெளியில இப்ப ரொம்ப சர்வசாதாரண ரோட்ல முத்தம் கொடுத்துருது முழு செடியில குடும்பம் நடத்துறது இப்படி எல்லாம் போயிட்டு இருக்கிறது காரணம் அது புரிதல் உங்களுக்கு இல்லை நீங்கள் அதை விரசமாக பார்த்தீர்கள் விவரமாக பார்க்கவில்லை அதான் முக்கியம் கூட புரிஞ்சுட்டீங்களா இப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ இந்த மாத விடாய காலம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு இதனால தான் வந்து உங்களுக்கு என்ன வருது சினை ஏன் கரு எப்படி கருவாக மாறுகிறது அப்போ முதல்ல நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் நீச்சல் அப்படின்னா பாருங்க நீச்சல் அடிக்கும் போது பாருங்க தலை லெப்ட் ரைட் ஆட்டுறோமா ஏன மாதிரி இந்த கை முன்னால போகுது இந்த கை பின்னால போகுது இப்படி மாறி மாறி அடிக்கிறீங்களா இந்த கழுத்துல இடுப்பு ஒரு பாருங்க மீன் மாதிரி அப்படி அலையுதா அலை போல அலையுதா அதுக்கப்புறம் கால் பாருங்க லெப்ட் ரைட் அடிக்குது நீ மார்ச் பாஸ்ட் பண்ணாலும் சரி மார்ச் பாஸ்ட்ல பாருங்க தலை எப்படி நேரம் யானை மாதிரி தலை எப்படி ஆட்டிக்கும் நீ போலீஸ்காரன் மிலிட்ரிக்காரன் பாருங்களேன் தலை எப்படி எப்படி ஆட்டிக்கும் லெப்ட் முன்னால போகும் ரைட் முன்னால போகும் கால் முன்னால போகும் ராணுவம் போலீஸ் வீரனும் அவனும் அந்த நீச்சல் தான் இருப்பான் அது இயற்கையான நீச்சல் ஏன்னா அண்ட உறுப்பான இந்த கண் பார்த்து இந்த தலை மேல கீழே ஆடுறது பிண்ட உறுப்புகளான இந்த ரெண்டு கை முன்னால பின்னால போறது தண்ட உறுப்பான காலும் முன்னால பின்னால போகுது அது மார்ச் பாஸ்ட் நீச்சல் அடிதான் நடக்குது காய்ச்சல் என்ன நடக்குது அண்ட உறுப்பு கண்ணு செவந்து போகும் மூக்கு காத்து சூடாகும் நாக்கு உதடு கசப்பா நாக்கு கசப்பா இருக்கும் ஏன்னா உடம்புள் அத்தனை உறுப்புகளும் வெப்பத்தை தோலில் செலுத்தி வைத்தியம் பார்க்குது பிண்ட உறுப்புல சாப்பாடு இருக்கா செரிமானம் இருக்காது பிண்ட உறுப்புல என்னென்ன இருக்கு மண்ணீரல் கல்லீரல் எல்லாம் தூங்கி இருக்கும் செரிமான மண்டலம் ஷட்டவுன்ல இருக்கும் ஏன்னா பசி இல்ல வாய் கசக்குது சாப்பிட மாட்டீங்க இந்த பிண்ட உறுப்பு ஆக்டிவா இருக்கு அண்ட உறுப்பு ஆக்டிவா இருக்காது கண்ணு அப்படியே சொங்கி துர காய்ச்சல் வந்து பாருங்க அப்படியே கண்ணு முடிஞ்சு அம்மா அப்பான் இருப்பான் மூக்குல ஏதாவது ஒழுகின்னு கிடக்கும் சோ அண்ட உறுப்பு காய்ச்சல்ல வேலை செய்யுது எதுக்கு மருத்துவத்துக்கு பிண்ட உறுப்பு மண்ணு மண்ணீரல் பெப்சியில சுரக்காது கெர்லின சுரக்காது எப்போட்டின சுரக்காது ஏன்னா சாப்பிட்டா இதெல்லாம் சுரக்கும் அது படத்து கிடக்கும் கல்லீரல் அழகா எல்லா கிளாண்டையும் தட்டி விட்டு உட்காந்து இருக்கும் வேற எந்த வேலையும் பண்ணாது அதுக்கப்புறம் சிறு உடல் பெரு உடல் காலியா இருக்கும் புஷும் காத்து போயிட்டு இருக்கும் ஏன்னா கழிவு எரிச்சிட்டு வெளியே தட்டு தான் உள்ள கொண்டு வரும் உங்களுடைய மிஷின் கூட பாருங்க வல்லுவன் மாதிரி வேலை செய்யுது மரத என்ன வேண்டாம் ஏன்னா முதல்ல சாப்பிட்டு வெளியில போனாதான் ஓடும் உங்க மிஷின் கூட பாருங்க இன்லெட் வால்வு திறக்கும் கம்ப்ரஷன் பண்ணும் எரிக்கு பவர் ஸ்ட்ரோக் மாறும் திருப்பி வெளியே தள்ளிட்டு தான் இங்க இழுக்கும் இது மொத்தம் வெளியில போனதுக்கு அப்புறம் தான் திருப்பி உள்ள வரும் மொத்தம் வெளியில போனதுக்கு அப்புறம் தான் திருப்பி உள்ள வரும் ஒரு மிஷின் இவ்வளவு அழகா நீங்க கண்டுபிடிச்ச மிஷினு இவ்வளவு அழகா இயக்கிறீங்களே உங்க மிஷின் ஏன் நீங்க ஏக்காம போனீங்க தின்னு மேல போய் போட்டு தள்ளிட்டே இருப்போம் வல்லுவன் சொல்றது மிஷின் ஃபாலோ பண்ணுது நம்ம தான் ஃபாலோ பண்ணல அதான் தாந்திரா அப்படின்னு நம்ம சொல்றது தாம்பத்தியத்திலும் அதுதான் நடக்குது இப்போ திருப்பும் பாருங்க பிண்ட உறுப்பு தண்ட உறுப்புகள் வேலை செய்யாது மூத்திரம் வராது மலஜலம் வரும் ஜலம் வரும் மலம் வராது எல்லாம் காய்ச்செல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு நாற்றம் முடித்த யூரினோ இல்ல நாற்றம் முடித்த மலமோ வெளியில வரும் சோ நீச்சல்லையும் அண்ட உறுப்புகள் பிண்ட உறுப்புகள் தண்ட உறுப்புகள் இயங்குது காய்ச்சல்லையும் இயங்குது இப்போ பாய்ச்சலுக்கு வருவோம் ஏன்னா மூன்று நிகழ்ச்சிகள் நீங்க புரிஞ்சுட்டீங்கன்னா நம்மளுடைய மூன்று நிலை சொல்றான் ப்ரீபயாட்டிக் டீப் இது வந்து ப்ரீபயாட்டிக் பிரபஞ்சத்துல இருந்து எடுக்கிறது எல்லாமே கச்சா நீங்க கச்சா எண்ணெய் எடுத்து பெட்ரோல் டீசல் எல்லாம் பிரிக்கிறீங்க பார்த்தீங்களா கச்சா எண்ணெய் எடுத்து நீங்க எஞ்சின்ல ஊத்த முடியாது பிரபஞ்சத்துல கிடைக்கிறது எல்லாத்தையும் உங்க உடம்புல நீங்க ஊத்திக்க முடியாது உங்களுக்கு என்ன தேவையோ பிரிக்கிறீங்க நாப்தலின் பிளாஸ்டிக் டீசல் பெட்ரோல் லிப்பிட் பேரபைன் இதெல்லாம் பிரிக்கிறீங்க பாருங்க ஒரு ஒரு லிட்டர் குருடாயில் அந்த மாதிரி பிரபஞ்சம் என்பது குருடாயில் உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை கரெக்டா அந்த தயிராடு பிரிக்கும் அப்போ அந்த உறுப்புகள் உங்களுடைய காம
பெண்ணோட உறுப்புகளை நாம் புள்ளிகளா வச்சுக்கோம் புரிஞ்சுட்டீங்களா பொண்ணோட அங்கத்தையும் நம்ம புள்ளிகளா வச்சுக்கோம் ஏன்னா அது பேர் சொன்னா நல்லா இருக்காது விரசமா இருக்கும் விவரமா சொல்லணும்னா நான் புள்ளின்னு வச்சுக்கிறேன் புரிஞ்சுட்டீங்களா உதலை வந்து நான் மண்ணீரல் வச்சுக்கிறேன் புரிஞ்சுட்டீங்களா மதன பீடம் என்று பெண்ணை வச்சுக்கலாம் ஆணுக்கு வந்து லிங்கம் வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி சரி தெளிவா போய்க்கலாம் ஏன்னா அசிங்கமா போயிடக்கூடாது ஏன்னா என் வயசுன்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா இருந்தாலும் அந்த மனுஷன் நித்தியானந்த மாதிரி பேசினுங்கிறாரு நினைச்சு கூடாது விவரமா பேசும்போது சில விஷயங்களை அந்த மாதிரி சில மெட்ராஸ் பாஷை வந்துச்சு தயவு செய்து தாய்மார்களும் பேரியரோட என்னை மன்னித்துக் கொண்டிருக்கு ஏன்னா பேசிட்டா ஆகணும் புரியுதுங்களா இப்ப ப்ரிப்பரேஷன் இப்ப பாருங்க அண்ட உறுப்புகள் இதெல்லாம் எப்படி காமத்துல உள்ள வருது பிண்ட உறுப்புகள் பாருங்க விலங்கு புள்ளி அதாவது உங்களுடைய லங்ஸ் புள்ளி அதுக்கப்புறம் எப்படி மலை மலையிலிருந்து எப்படி அழுத்தம் கொடுக்கறதோ அப்படித்தான் பெண்ணோட அந்த அமுத சுரக் என்ற சுரபி அமுத சுரபி என்று சொல்ல வேண்டும் மார்புகங்கள் இங்க மட்டும் மார்புகம் சொல்லிக்கிறேன் இப்ப அமுத சுரபி சொல்லிக்கலாம் அந்த அமுத சுரபி விண்ணை நோக்கி தான் இருக்கும் மலை எப்படி விண்ணை நோக்கி இருக்கு பத்தியில ஷார்ப்பா இருக்கும் மலை ஷேப் பாருங்க நம்மளுடைய தாய்மாரோட அமுத சுரபி அந்த கிளாண்டையும் பாருங்க மேமரி கிளாண்டையும் பாருங்களேன் எப்படி இருக்கும் பாருங்க இதை ஆண் தொடும் பொழுது அங்கு உணர்வு தோன்றும் குழந்தை தொடும் போது உணவு தோன்றும் புரிஞ்சுட்டீங்களா மனிதனுக்கு மட்டும்தான் அது உண்டு வேற எந்த ஜீவராசி கிடையாது மாடு பால் கறக்கும் போது தாமத்தியம் பண்ணும்போது மாடு மாடோட அந்த அமுத சுரபியை யூஸ் பண்றது இல்ல மனிதன் தொடும் பொழுது அங்கு உணர்வு தோன்றுகிறது பால் உணர்வு தோன்றுகிறது குழந்தை தோடும் போது பால் தோன்றுகிறது எவ்வளவு பிண்ட உறுப்பு வச்சிருக்கா பாருங்க அப்புறம் நாவிக்க வளம் அப்புறம் இடுப்பு இதெல்லாம் பிண்ட உறுப்புகள் தண்ட உறுப்புகள் பாருங்க பங்கம் பதை பதைக்க கால் பரப்பி தொடை பாருங்க பெண்ணுக்கு தான் பெருசாக இருக்கும் தொடைகள் ஆணுக்கு சின்னதாக தான் இருக்கும் அப்புறம் அவனுடைய லிங்கம் விண்ணை நோக்கி இருக்கும் பெண்ணு பூமியை நோக்கி இருக்கும் அதில் சுரக்கப்படுகின்ற பேத்தலியின் திரவம் இங்கு சுரப்படுகின்ற டெஸ்டிஜா திரவம் ரெண்டும் அந்த வளவழப்பு இருக்கும் மதன நீர் என்று சொல்லப்படுகின்ற இது இங்கேயும் எஜாக்குலேஷன் இருக்கும் எவாலுவேஷன் இருக்கும் முதல்ல இது ரெண்டு நடக்குனா எரக்ஷன் இருக்கும் வாழைப்பழம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றது பாத்துங்க அண்ட உறுப்புகள் பிண்ட உறுப்புகள் தண்ட உறுப்புகள் உறுப்புகளை புரிஞ்சுட்டீங்களா முதல்ல மாதவிடா ஏன் பெண்ணுக்கு இது இருக்கிறது அப்படின்னு கேட்டா விளை நிலம் தான் செழிக்கப்பட வேண்டும் விதை ஒன்னே ஒழுதா இருக்கும் விதை நிலத்தை பாதுகாக்கணும் புயல் மழை வெயில இருந்து திருடர்கிட்ட இருந்து ஆடு மாடுகள்ட்ட இருந்து அது தண்ணி ஊத்தி அது இலக வச்சு ஏர் உழுது நல்லா பாருங்க மண் விவசாயம் பெண் ஆயுசம் உபகரணங்கள் இங்கு கலப்பை அங்கு அவளுடைய லிங்கம் இங்கு நீர் பேத்தலின் நீர் நீர் அங்கு தண்ணியை ஊற்றி இலக வைக்கிறோம் பெண்ணு இயற்கையில உலமா இருப்பா புரிஞ்சுங்களா இலக மண்ணு மாதிரி தான் இருப்பா நம்ம மண்ணு மண்ணுன்னு சொல்ற அது மண்ணு மண்ணுன்ற பெண்ணு மிக சக்தி வாய்ந்தது இதுக்கு தான் எல்லா நதிகளுக்கும் பெண் பெயரை வச்சிருக்கோம் பெண் இல்லாமல் இந்த பூமியில் மண்ணும் இல்லை உயிரும் இல்லை சந்திரன் இல்லாமல் இங்கு உயிர் இல்லை சூரிய எல்லா கிரகத்திலும் தான் இருக்குது சந்திரன் எந்த கிரகத்தில் இருக்குது பாருங்க பூமிக்கு மட்டும்தான் சொந்தம் வேற எந்த கிரகத்திலும் ஒளிபடாது ஒளிடலாம் இதுதான் சூரிய தந்திர தத்துவம் சந்திரன் இல்லை என்றால் பெண் இல்லை என்றால் இங்கு மண் இல்லை என்றால் விவசாயம் இல்லை மண் பெண் இல்லை என்றால் இங்கு உயிரும் இல்லை பயிரும் இல்லை உயிரும் இல்லை இந்த நிகழ்ச்சியை தான் தாம்பத்தியமா கொண்டு போறான் ரொம்ப அழகா கொண்டு போறான் இதை நம்ம அசிங்க கோஷோ நம்ம வேற மாதிரி கொண்டு போட்டோம் செக்ஸ் தான் வேற பேர் வச்சிட்டோம் நாளைக்கு இது முடிஞ்ச பிறகு எனக்கு கூட பேர் வைக்கலாம் நான் பத்தி காணப்படப்போது ஏன்னா விவரமா பேசி உண்மையை சொல்லணும் அப்போ உங்களுக்கு இது எவ்வளவு தெய்வீகமானது எவ்வளவு பெரிய பருத்துவம் எங்க எல்லாருக்கும் இந்த இந்த கள்ளக்காதலும் போறாங்க பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைய கொட்டுறது புருஷனை கொட்டுறது கல்லீரோட வெறிங்க ஆவேசங்க அது திருப்தி படலைன்னா வெறியா மாறிடும் அது அது அங்க பெண் பெண்ணாக இருக்க மாட்டாள் காளியாக மாறுவாள் அதான் காளி என்று சொல்லுது சூலாயத்தை கீழே குத்தி மனுஷனை குத்துற மாதிரி பார்த்தீங்களா இந்த அர்த்தமும் நீங்க புரிந்து கொள்ளலாம் ஆம்பத்தை வாழ்வில் திருப்தி இல்லை என்றால் அதிகமாக பாதிக்கப்படுவது பெண் தான் கல்லீரல் தான் நீங்க பாருங்க தாம்பத்தியம் பண்ணும்போது யாரா கவு திருட்டு கோவம் வருது பாருங்க கோவம் வந்தா கல்லீரல் கட்டும் கல்லீரல் கட்ட கோவம் வரும் சொன்னா பாத்தீங்களா கல்லீரலோட முதல் தலையாய கிளீனிங் இங்க உட்கார்ந்து இருப்பா கல்லீரல் கிளீனிங் பண்ணிக்கலாம் மண்ணீரல் கிளீனிங் பண்ணிக்கலாம் இந்த கிளீனிங் பண்ண உறுப்பை நோக்கி கிளீனிங்கே கிடையாது உடலை நோக்கி தான் கிளீனிங் இருக்கணும் ஏன்னா தலைக்கு அக்களுக்கு வாசல் அடிக்குது அக்களுக்கு மட்டும் குளிச்சுவா 
இல்ல இங்க வேறு ஒரு இங்க மட்டும் குடிச்சுமா உடம்புல இருந்து குடிக்கிறீங்கல்ல அதே மாதிரி நீச்சல்லையும் சரி காய்ச்சல்லையும் சரி பாய்ச்சல்லையும் சரி உங்க உடம்பு குடிக்கணும் வெள்ளக்கார மாதிரி கல்லீரல் டாக்டர் மண்ணீரல் டாக்டர் பேஷண்ட் கூட நான் தனித்தனியே கிளீனிங் பண்றேன் நான் இதை குடிச்சிட்டு ரத்தத்தை சுத்தம் பண்ணிக்கிறேன் நான் கல்லீரல் கிளீனிங் மண்ணீரல் கிளீனா அவன் மாங்காய் மடைய நீங்களும் மாங்காவை போயிடுவேன் குளியல் இந்த குளியல் தான் மூன்றுலே வரும் பாய்ச்சல் காய்ச்சல் நீச்சல் மூணுலையும் உங்கள் மூன்று உறுப்புகளும் குளி குளித்துக் கொள்ளும் புரியுங்களா மாற்று கருத்து இருக்கலாம் நான் நான் கண்ட கருத்து இது என்னுடைய கருத்து என்னுடைய அபிலாஷை அபிபாஷை இது கேள்வி கட்டணம் தெளிவாக நான் போல் சொல்வேன் நான் சொன்ன மூணு உறுப்புகள் பார்த்தீங்களா இந்த மூணு உறுப்புகள் எப்படி இயங்குது எப்படி இணையுதுன்னு இதான் வந்து விஷயம் ஓகே இதுக்கப்புறம் ஒரு பிளானிங் இப்போ ஒரு திருமணம் பண்றோம் திருமணம் பண்ணிட்டு என்ன பண்றோம் காலையில் நல்லா கவனிச்சு பாருங்க உங்கள் திருமணத்துக்கும் சாந்திய முகூர்த்துக்கும் ரெண்டு சேர்த்து பாருங்க காலையில் நடக்கிறது அந்த பெண்ணை அலங்காரம் பண்ணி நகை பட்டு புடவை எல்லாம் போட்டு அவளை போட்டோ எடுத்து பக்கத்தில் என்னென்ன பண்ணிக்கிறீங்க போட்டோ ஷூட் அதெல்லாம் வச்சுக்கிறீங்க காலையில் எல்லாரும் கூடி சேர்ந்து வாழ்த்தி அட்சதையை போட்டு மாங்கல்யம் திருமாங்கல்யம் அலங்கு இலங்கு எல்லாம் வச்சு அவளை அழகுபடுத்தி அலங்கரித்து பண்றது பேரு சுப முகூர்த்தம் அதே பெண்ணை சாதாரண உடை உடுத்தி கையில பாலை கொடுத்து தலை நிறைய மல்லிப்பூ வச்சு பழைய புடவை கட்டி வேர்க்காத பழங்களை கொடுத்து பருத்தி அழகா அந்த காலத்தில் கொடுப்பாங்க பழைய புடவை கட்டுவாங்க ஏன்னா கண்ணி திரை கிடைக்கும் போது ரத்த ஊரு சொல்லிட்டு பழைய புது படம் எல்லாம் கட்ட மாட்டாங்க உள்ள போகிறப்போ ஊர் உலகம் பார்க்காது கதவு சாத்தப்படும் கதவை சாத்தப்படுத்து ஜன்னல்கள் மூடப்படும் காற்று கூட உள்ளே வராத இந்த வேர்க்கின்ற உடலுக்கு வேர்க்காத பழங்களும் மல்லிப்பூவும் கொடுத்து பாலை கொடுக்கா கையில இங்க யாரும் ஊர் உலகம் இருக்காது யாரும் அட்சதை போட மாட்டாங்க யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க யாரும் போட்டோ எடுக்க மாட்டாங்க வீடியோ எடுக்க மாட்டாங்க இங்கு எல்லா ஆடைகளும் களையப்படும் இதற்கு பெயர் சாந்தி முகூர்த்தம் எது சாந்தி சாந்தி என்ற பொம்பளை கிடையாது உடலில் சாந்தி தாக சாந்தி என்று சொல்லப்படுகிற அத்தனை உறுப்புகளும் தினமும் தாம்பத்தியம் பண்ணும் அக தாம்பத்தியம் டெய்லியே உண்டு இதான் வெப்ப கழிவுகளாக மேல போய் ஏறி ஆறு மணிக்கு முன்னால குளி குளி நான் சொல்றது காரணமே அதான் அக தாம்பத்தியம் தினமும் நடக்கும் இரவு நேரத்தில் பன்னெண்டு மணி நேரத்தில் நீங்க சொன்னா சொன்னா ஜாலியா கூத்து அடிச்சுட்டு நீங்க வா இதை எடுத்துக்கோ அதை எடுத்துக்கோ அதை கிளீன் பண்ணு இதை கிளீன் பண்ணு இதை ஒழிச்சு வை எப்படி வீடு சாமான் கிளீன் பண்ணா மாறி மாறி எல்லாரும் போய் உங்க சாமான் வைக்கிற பாருங்க நீ உங்க புக்கெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கோ நீ உங்க ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கோ நீ பீரோ அடிக்கோ நீ சமையல் ரூம் அடிக்கோ உங்க அப்பானை கூப்பிட்டு மேல ஆண்ட நான் மாட்டி சொல்லு அப்படி எல்லாரும் ஓடி ஓடி பண்றீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்படிதான் உடம்பு பண்ற தாம்பத்தியம் அது வீடு ஷிப்டிங் தாம்பத்தியம் உங்க உடம்பு பண்ற தாம்பத்தியம் டெய்லி நடக்கும் அதாவது அக உறுப்புகள் புற உறுப்புகள் எல்லாமே தாம்பத்தியம் பண்ணும் அப்போ புற உறுப்புகளை பயன்படுத்தும் போது தான் அந்த உணர்வு தோன்றி திருப்தி தோன்றுமே தவிர அக தாம்பத்தியத்தில் உறுப்புகளுக்கு திருப்தி கிடைக்காது ஆரோக்கியம் கிடைக்கும் ஆனால் நீ சொல்லீங்களா மனசு உறுப்புக்கும் மனசு உண்டு அதுவும் ஆசையாக ஆவலாக எங்க உறுப்புகள் கதறும் இது குழுக்கள்லாம் சக்கர வேதி வரும் சக்கர பீப் எங்க வருது பார்த்தீங்கன்னா தாம்பத்தியத்தை ஆரம்பிக்கும் நல்லா பிடிச்சிக்கோங்க ஏன்னா சரிவாரம் உடம்பு ஃபுல்லா மூணு உறுப்புகளும் வேலை செஞ்சு கலோரி ஆயிரத்தி எட்நூறு கலோரி எரியுற ஒரே இடம் உங்களுக்கு பெட்ரூம் தான் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எண்ணூறு நீச்சல் காய்ச்சல்ல நூறு டிகிரி எரியவே எரியாது ஆனா உணவு இருந்தாதான் எரியும் அங்கு வயிற்று பசிக்கு உணவு இங்கு உடல் பசிக்கு வயிற் பசி வயிற்று பசிக்கு பாருங்க மண்ணில் தோன்றிய உணவு அதே மண்ணில் தோன்றிய பெண்ணோட இங்கு உடல் பசி பசி அவ்வளவுதான் நிறைய நம்ம பேசிக்கலாம் பசியை பத்தி பசின்றது ரெண்டு பசி தான் உடல் பசி உணவு பசி வேற எதை பசியும் கிடையாது இது ரெண்டும் கரெக்டா புரிஞ்சுட்டு வச்சுக்கல வேதையும் கிடையாது இதையும் அரைக்கணும் இதையும் அரைக்கணும் சங்கை அரைக்கணும் அந்த சம்பவம் நடக்கிறது தான் சாந்தி முகூர்த்தம் நல்லா பார்த்து சும்ப முகூர்த்தம் சாந்தி முகூர்த்தம் எப்படி போகும் எப்படி நீங்க பிளான் பண்ணி ஒரு இரு பேரை திரு என்றால் உடல் மனம் என்றால் முதல் உடலை இணைத்துக்கொள் பின் மனதை இணைத்துக்கொள் அதுதான் முதல் நாளே சாந்தி முகூர்த்தம் வச்சுது நல்லா பேசி பழகிட்டு ரெண்டு வருஷம் கட்சி யார் சாந்தி முகூர்த்தம் வைக்கல முதல் நாளே நாலு லட்சத்தை பார்த்து முடிச்சிருவாங்க முதல்ல இழைச்சிரு உடலை ஒரு சாந்தி அடிக்கிட்டோம் 
அதுக்கப்புறம் மனசை தரலாம் இப்ப வள்ள பிடிச்சிக்கிறது உடலுக்கு முக்கியத்துவமா மனதுக்கு முக்கியமா மனதுக்கு முக்கியம் என்று நீங்க தொங்கி கொண்டிருந்தால் உங்களுக்கு ஒரு மாசம் ஒன்றரை மாசம் கழிச்சு புரிஞ்சிட்டு அப்புறம் தான் நீங்க தாமத்தை வச்சுக்கணும் ஆனால் திருமணம் முடிந்தவரை இணைந்து விடுகிறோம் இல்லையா அப்ப என்ன செய்யுதா திரு என்றால் உடல் மனம் என்றால் பின்னால் இணைஞ்சுக்காங்க நம்ம முன்னாலே எல்லாம் மட்டும் டைவர்ஸ் தான் பண்ணிப்போம் அப்பெல்லாம் கல்யாண ஆர்த்துக்கு முதல் நாள் காப்பு கட்டும் போதும் பொண்ணு முடிஞ்சே பார்ப்பான் நார்த் இயர் அது கூட கிடையாது முடிஞ்சு மூடி மூடி வச்சிருப்பான் மூஞ்சி மூடிட்டு தனியே கட்டுவாங்க ஆம்பளையை முடிக்கும் பொம்பளையை முடிக்கும் இவ ஆம்பளையை பார்க்க கூட பொம்பளையை பார்க்க கூடிய பழைய இந்தி படம் எல்லாம் போய் பாருங்க இஸ்லாமிலேயே அது மூடிதான் இருக்கும் பாருங்க அந்த முதல்ல நிக்கா பண்ணும் போது இதெல்லாம் பூ எல்லாம் மூடி வச்சிருப்பாங்க பூ போட்டு மூடும் இதுக்கு சம்பங்கி பூவும் மல்லிகைப்பூ அதிகம் சம்பங்கி பூ இப்ப இல்லவே இல்லை உலகத்துல அழிச்சு போட்டோம் டிசம்பர் பூ கனகாம்பரம் எல்லாம் போச்சு நம்மளுக்கு எடுவாடு பேச்சு வந்துட்டாரு எடுவாடு பேச்சு வந்துட்டாரு இங்க உணவு சாப்பிட்டு மருந்து மட்டும் அங்க போயிடணும் அங்க அது மேல புதிப்பாரு ஏன்னா இந்திய மலர்களில் எவ்வளவு தத்துவம் இருக்குன்னு யாருக்குமே தெரியாது ஆண்டவனுக்கு வச்சுக்கிற மலர்கள் தான் பாருங்க மலரை நீங்கள் நுகர வேண்டும் கசக்கக்கூடாது வேறை நீங்கள் பிழிய வேண்டும் தண்டை நீங்கள் கரைக்க வேண்டும் இதுதான் வைத்தியத்துக்கு சொல்றான் ஒன்னு ஹோமியோ பத்தி ஒன்னு பயோ கெமிக்கு இன்னொன்னு பிளவர் அப்ப எதை எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்கணும் பார்த்துக்க அது நம்ம பிளவர் தான் இந்த பூமியில பிறந்தவங்களுக்கு நம்ம பிளவர் தான் இதையும் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் மல்லிப்பூக்கு எவ்வளவு சக்தி இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியாது வெள்ளை கலர் வெள்ளை படுதுல இருந்து கண்ணுல வெள்ளை பூப்பதுல இருந்து எல்லாத்தையும் அந்த மலருங்க வெள்ளை நந்தியாவட்டை மல்லிப்பூ நீங்க கண்ணுல வச்சுட்டு கட்டிட்டு படுங்களேன் உங்களுக்கு கண்ணு படைச்சு தெரியும் இதுதான் வாசனை நகர்ந்தான் அந்த சுந்தர பாண்டியன் அதை கையை விட்டு அப்படி இருக்கிறான் பாத்தீங்களா இழுத்து மோந்து பார்க்கும் போது அந்த பாடல் வந்தது அஞ்சு தேர் கொங்கு தேர் வாழ்க்கை அஞ்சரை தும்பி வந்துச்சு பாருங்க ஓகே இப்ப உறுப்புகளை பத்தி புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க நிகழ்ச்சிகளை பத்தி புரிஞ்சுட்டீங்க திருமணத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இப்போ சாந்தி முகூர்த்தத்துக்கு வரும் இந்த உடலை எப்படி சாந்தியப்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு நார்மலா கல்யாணத்துல நடக்கும் போது எல்லாருக்கும் தெரியும் நார்மலா ஒரு ஒரு மாசம் கழிச்ச பிறகு நம்ம அதுக்கு பழக்கப்பட்டுருவோம் பழக்கப்பட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த ஈடுபாடு குறைஞ்சிட்டு வந்துட்டே இருக்கும் ஏன்னா கிடைச்சிருச்சு தேவையானாலும் கிடைச்சிருச்சு கல்யாணம் புஷ்ல ஒரு மாசத்துலயும் போட்டு அடி சுவிட்சர்லாண்ட்ல அணிமொழி நிறுவனம் போய் நிறைய இணைந்துருவாங்க நிறைய இணைஞ்சு இணைஞ்சு அந்த ஒரு சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட்டுக்கு வந்துடும் உடம்பு அப்ப அந்த சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட் வரும்போது படி 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 படியாக அது வீரியம் குறையும் அதுக்கப்புறம் அது ஒரு சம்பவமாவோ நிகழ்ச்சியாவோ யாரும் பார்ப்பது இல்லை ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க இணையும் போது இப்படித்தான் நீங்க இணையணும் இல்லைன்னா இணையாதீர்கள் இல்லைன்னா சீண்டப்படும் இதான் பரசுராமாவ தான் தெரியும் உடலால் கட்டவளை கூட மண்ணி விடு மனதால் கட்டவளை தண்டித்து விடு துண்டித்து விடுனா பரசுராம அவதாரத்திலே அதான் சொல்றேன் பரசுராமர் சொல்றது போய் சொந்த தாய் இந்த மாதிரி தப்பா எண்ணிட்டா தலையை விட்டுனா அதுக்கப்புறம் அதே தாயை உயிர்ப்பித்துட்டு அவர் துறவரம் போயிட்டார் பரசுராமர் அதை நம்ம சின்னதா போட்டு யாரும் படிக்க முட்டோம் அங்கதான் அந்த அவதாரத்திலே அதிகமாக அந்த இல்லைகளை சொன்னது முதல் அவதாரம் மனதை பற்றி சொன்னது பரசுராம அவதாரம் சரி இப்ப நார்மலா இயல்பா இருக்கீங்க ஒரு அஞ்சாறு வருஷம் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு போயிட்டீங்க சார் இதே மாதிரி முதல்ல இருக்கிற மாதிரி எனக்கு சக்தி இல்ல அது இல்ல அப்படின்னா சக்தி நீங்க அதிகமா செலவு பண்ணிட்டீங்க அதனால திரும்பி சம்பாதிக்கணும் அப்போ செரிமானம் அது மூலமா நம்ம கொண்டு போறோம் இந்த பெத்தவலின் கிளாண்ட்ஸ் அந்த டெஸ்ட்ரால் சுரக்கின்ற அந்த கிளாண்டும் நம்மளுடைய ப்ரோஸ்ட் கிளாண்டும் எப்படி இயங்குது நம்ம முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் இது எப்போது தூண்டப்படுகிறது எப்பயுமே தூண்டப்படாது இந்த பால் உணர்வு அப்படின்னு தோணும் போது மட்டும்தான் இந்த நீர் இந்த ஹார்மோன்கள் வேலை செய்யும் இந்த நீரை உங்களுக்கு சுரக்கும் அதுக்கு தான் நிறைய நிகழ்ச்சிகளை வச்சிருக்கிறோம் நீங்க பாத்தீங்க ஒரு படம் போய் பாக்குறீங்க ஒரு அழகான பொண்ணை பாக்குறீங்க இல்ல அரைகுடையான ஒரு நடனத்தை பாக்குறீங்க இதெல்லாம் பாக்குறப்ப உங்களுக்கு அந்த உணர்வு தோணுது பாத்தீங்களா இதுதான் அந்த உணர்வு நம்ம சொல்றது அப்போ சாதாரண தாம்பயத்துக்கு எப்படி பிளானிங் ப்ரிப்பரேஷன் எப்படி பண்றோம்னா நான் அந்த காலத்துல பாருங்க சாயங்காலம் வரும்போது மல்லிப்பூ அல்வா வாங்கிட்டு வருவோம் நல்லா கவனிச்சு போற சினிமால கூட நீ மல்லிப்பூ என்னட்டும் அல்வா ஆகட்டும் அவர் இண்டிகேஷன் சொல்லுவான் அப்போ வீட்டுல இருக்கிற பெருசுகள்லாம் புரிஞ்சுக்கும் ஏன்னா அங்கெல்லாம் ஒரு ரூம் தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி பிஎஸ்கே பிஎல் கிடையாது ஒரு கூட்டு குடும்பத்துல பாத்தீங்கன்னா யாரு புதுசா கல்யாணம் அவங்க அலாட் பண்ணிடுவாங்க கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் ஒருத்தர் ஒருத்தர் மாத்தி மாத்தி இருந்துக்குவாங்க ஒரே ரூம் தான் இருக்கும் முத்தம் இருக்கும் எல்லாம் கும்பலா உட்காந்து படுத்து இருக்கும் யாரு
இப்ப தனித்தனியா பார்த்து தனித்தனியா போயிட்டாங்க அது போட வச்சுட்டு திரும்ப தனித்தனியா போயிட்டாங்க சரி விடுங்க அதை அடுத்த கட்டத்துக்கு போயிடும் இப்ப அந்த மல்லிப்பூ அல்வாக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மல்லிப்பூ என்றால் உணர்வை தோன்றுவதற்கும் அல்வா வேர்க்காத பழம் சொன்ன பார்த்தீங்களா இனிப்பு அங்க பழத்தை கொடுத்து நீங்க அல்வா கொடுத்தீங்க அவ்வளவா இனிப்பு தான் கொடுக்குறான் பாருங்க இனிப்பும் அந்த மனமும் மனதிற்கு மனமும் உடல் சக்திக்கு இனிப்பும் அப்படி சொல்லிட்டு போகும்போது என்னாரு ஐயா இன்னைக்கு மூடில் இருக்காரு அப்படின்னு நினச்சி இந்த அம்மா நினச்சிக்கும் புரிஞ்சுங்களா இது ஒரு சிம்பிள் இண்டிகேஷன் இந்த இண்டிகேஷன் கொடுத்துரும் அதே ப்ரிப்பரேஷன் முதல்ல போறப்போ அப்படி ஒரு பாறை பார்த்துட்டு இன்னைக்கு வெளியில போலாமா அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் உள்ள போலாமா அர்த்தம் அது ஒரு சிம்பாலிக்கா சொல்றது இதெல்லாம் வெளியே போய் சுற்றிட்டு ஜாலியாக சாப்பிட்டு வந்தோன்னே நீ எந்த வேலையும் செய்யாம அதுக்கப்புறம் எல்லா குழந்தைங்களும் வந்துட்டு அப்புறம் ஜாலியா இருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு இண்டிகேஷன் இதெல்லாம் ஆளுக்கு ஆள் மாறுபடும் அதை விட்டுருங்க அது எப்படின்னா நீங்க இயல்பா வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டீங்க அதுக்கப்புறம் இந்த இரு உடல் நம்ம ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நடுவில் மூடு இருக்கும்போது போன் பண்ணி கேட்பாரு என்னம்மா ரெடியா அப்படி அப்படின்னு இப்போ ஃபோன் வந்துருச்சு இல்லையா அது மாதிரி கேட்கற தம்பதியர்களோட இருக்கிறாங்க நம்ம மூடா இருக்கா எனக்கு ஆஃபீஸ்ல வேலை செய்ய பிடிக்கலாமா உன் நனவாக இருக்குது அதுவா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்கார்ந்துருப்பாங்க பரவாயில்ல அது வந்து உணர்வு இயற்கை தான் அது ஒரு தவறும் கிடையாது அடுத்த பொண்ணை பார்த்தா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி வரக்கூடாது நம்ம மனைவியை பார்த்து வர்றது தப்பு கிடையாது இது அசிங்கமே கிடையாது அப்போ இதை கொண்டு வரணும் அப்புறம் சாயங்காலம் வந்த பிறகு நிச்சயமாக நீங்கள் இணைவதற்கு முன்னால் உணவை ஆறு மணிக்கு முன்னால முடிச்சிருக்கணும் ஏன்னா செரிமானம் முடியணும் பத்து மணிக்கு திருந்து பத்தே காலம் இந்த ப்ரோக்ராம் எல்லாம் பண்ணக்கூடாது ஆறு மணி நேரம் அதாவது நாலு மணி நேரம் மினிமம் கேப் இருக்கணும் ஏன்னா நாலு மணி நேரம் செரிமானத்துக்கு பகலில் அதுக்கப்புறம் இரண்டு மணி நேரம் சிறுவர்களுக்கு போகும் இதான் சித்தர்கள் சொன்னது ஆறு ஆணுக்கு வந்து ஆறு மணி நேரம் தூங்கினா போதும் பெண்ணுக்கு ஐந்து மணி நேரம் தூங்கினா போதும் நீங்க ஆறு மணிக்கு மேல சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு முன்னால சாப்பிட்டீங்கன்னா பித்த நீரும் கனைய நீரும் கிடக்கும் கிடைக்கும் இல்லைன்னா அப்படியே சுற்றி கிடக்கும் ரத் ரத்தம் ஃபுல்லாக சக்கரை இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு விரைப்புத்தன்மை இருக்காது உங்களுடைய கிளாண்ட் ரெண்டுமே வேலை செய்யாது ப்ரோஸ்டர் கிளாண்டை வேலை செய்யாது உங்களுடைய பெத்தலின் கிளாண்டை வேலை செய்யாது அங்கே அடைப்பட்டு கிடக்கும் த ரத்தம் வந்து திக்காயிடும் இதான் சக்கரை வியாதி வந்தால் ஏன் ஆன்ம தன்மை போகுதுன்னு சொல்கிறான் பெண்மை தன்மை போகுதுன்னா இதான் காரணம் ரத்தத்தில் அந்த சூடு இருக்காது கிட்னி ரொம்ப அதிகமாக வேலை செய்யும் ஏன்னா இப்போ நீங்கள் சாதாரண தண்ணியை பம்ப் பண்ணும்போது சின்ன மோட்டர் வேகமாக போகும் இதே ஒரு குளூட் ஆயில் வேற பண்ணும்போது கொஞ்சம் மெல்லமாக தான் வரும் ஃப்ளோ இதான் சக்கரை வியாதி நம்ம சொல்கிறது அது சக்கரை வியாதியை பற்றி பேசிக்கும் புரியுதுங்களா கண்டிப்பாக ஆறு மணிக்கு முன்னால் நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கணும் இல்லையா ஏழு எட்டு மணிக்கு சாப்பிட்டீங்கன்னா கஞ்சோ பழமாக குடிச்சிருக்கணும் பழமாக சாப்பிட்டுக்கணும் மற்றபடி வேறு எந்த உணவும் நீங்கள் சாப்பிடக்கூடாது நிச்சயமாக ஆண் குளித்துட்டு தான் உள்ளே வரணும் பெண்ணை குளிக்கூடாது நல்லா மல்லிப்பு வச்சுட்டு அவள் வேர்க்கணும் ஏன்னா அந்த வேர்வை வாடையும் காமத்தை தோண்டணும் வேர்வை வாடையும் இருக்கணும் ஆண் வந்து அவன் குளிர்ச்சி அவன் விந்தனு குளிர்ச்சியாக இருக்கணும் நல்லா புரிஞ்சுக்க புதுசாக கல்யாணம் பண்ணவங்க குளிச்சுட்டு தான் ஆண் குளிச்சுட்டு தான் போனோம் அதனால தான் அந்த காலத்தில் குழந்த பிறக்கிறது இது குளத்தில் போய் குளிக்கும்போது விதைப்பை உங்களுக்கு தண்ணியில் இருக்கும் குளிர்ச்சியாக இருக்கும் பட்டாபட்டி ட்ரௌசர் தான் போடுவான் நம்ம ஜட்டி போட்டு எடுத்துட்டு தோலோடு ஒட்டிக்கும் போது விந்தனு செத்து போகும் நம்ம விதைப்பை ஊஞ்சலாடுவது காரணமே என்னென்னா உடல் வெப்பத்தை தாங்காது அது அழிஞ்சு போயிடும் அதுதான் ஆணவாத அங்கே விட்டுருக்கான் அங்கே நம்ம காட்டன் துறையில் போமனம் கட்டியிருந்தோம் இன்னைக்கு டேங்க் டாக்ஸ் ஜேகேசி பிகேசி சிந்தட்டிக் வந்து கலர் அது வேற கலரில் போடுறோம் யாரை பார்க்க போறான்னு தெரியல அது உள்ள ஜட்டி என்ன கலர்னு யாரை கேட்க போறாங்களா உள்ப ஆடல் எம்பராய்டர் போறாம ஜட்டி கலர் கலராக போட்டு தண்ணியை கெடுத்துன்னு உட்காந்துப்பான் இந்த கலரும் சரி இது போடு அதுக்கப்புறம் இது சர்ப்பு இருப்பு எல்லாம் போட்டு நல்லா பார்த்துங்க சர்ப்பு இருப்பு அதெல்லாம் போட்டு ஊற வச்சு வெயில காய வைக்காம அதை அங்கே வச்சிங்கன்னா அந்த சர்ப்பு எக்ஸல் தான் உள்ள போகும் தோல் கப்புன்னு இழுத்துக்கும் இதான் சொன் நாளைக்கு போடுற பதிவுல பாருங்க பிராணாயாமம் நாளைக்கு போடுற பணியில பார்த்தீங்கன்னா சித்தாமரத்துல அந்த தைலத்தை பத்தி நான் பேச போறேன் அந்த தைல கர்ப்பப்பை கட்டியே கரைக்கும் சும்மா தொப்புளுக்கு டெய்லி தடவை நான் கர்ப்பப்பை இழக்கக்கூடாதுன்னு கர்ப்பப்பை இழந்தா மட்டப்பாலை சேஞ்ச் மாறும் நந்தகோபால் பேசுற வீடியோ கூட நான் பார்த்துட்டா நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு இதை நான் ஏற்கனவே சொன்னது அவங்க கொஞ்சம் டெக்னிக்கலா சித்தால சொல்றாங்க அவ்வளவுதான் நான் கொஞ்சம் நான் டெக்னிக்கலா சொல்றேன் அவ்வளவுதான் விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுட்டீங்களா இதான் வந்து உண்மையான நிகழ்ச்சி அது நல்லா தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ பெண்ணு குளிக்க கூடாது ஆணு குளிச்
உயிரையும் நீங்கள் படைக்கக்கூடாது அது பெருமையத்தை பாதிக்கும் புரியல அமைதியான சூழ்நிலையில எதுக்கு அனைமனுக்கு நீங்க எல்லாம் வெளியில உள்ள போறீங்க நான் அனிமனில் போய் என்ன பண்ண போறீங்க உங்க வீட்டுல என்ன பண்ண போறீங்க ஒரே கருமத்தான பண்ண போறீங்க எப்படி ஆலயத்துல வந்து கலைகளை கடந்து அபிஷேகம் நடக்கிறதோ இங்கும் அபிஷேகம் நடக்க போகிறது ஸ்கிரீனை போட்டுறாங்க அபிஷேகம் பண்ணும்போது கோயில்ல அபிஷேகம் பண்ணும்போது ஸ்கிரீனை போட்டுறாங்களா இங்கே கதவை தத்திடுறீங்களா ஆலயமும் ஒன்றுதான் உங்கள் வீட்டிலும் ஆலயமும் ஒன்றுதான் அங்கேயும் அம்பால் உரிக்கப்படுவாள் இங்கேயும் அம்பால் உரிக்கப்படுவாள் அங்கேயும் அபிஷேகம் நடக்கும் வேர்க்கும் இங்கேயும் வேர்க்கும் அங்கேயும் ஆடையின்றி இருக்கும் இங்கேயும் ஆடையின்றி இருப்பீர்கள் ஆலயத்துக்கு ஒன்று எடுத்தீங்களா ஊனிடம் ஆலயம் மாதிரி அந்த ஆலயத்தில் விகிதிகளும் உங்கள் உடலை சார்ந்து தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன வரும் அதுக்கப்புறம் உள்ள இடைய போறீங்க கண்டிப்பா ஒரு சின்ன லைட்டு விளக்கு இருக்கணும் இருக்குல இருந்தா சாத்தான் சொல்லுவாங்க ரொம்ப அதான் அந்த காலத்துல விளக்கு ஏற்றுவாங்க குத்து விளக்கு ஏற்றுவாங்க குத்து விளக்கு எரிஞ்சிட்டு இருக்கும் இப்ப பேனை போட்டு ஏசி போட்டிருந்தாலும் எரியுது இல்லை அது எல்லாம் ஆப் பண்ணிட்டு இருக்குல்ல போயிடும் நீங்கள் ஒவ்வொரு மிருடினங்களாக கண் கொண்டு பார்க்கணும் புள்ளிகளை நம்ம பார்க்கணும் அதுல பார்வையில் இருக்கணும் அந்த சந்திர ஒளியில் இருக்கணும் அதான் அந்த சின்ன ஒளி இருப்போம் பார்த்தீங்கன்னா ஒளி கண்டிப்பா இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் உள்ளே வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ஆனந்த நிலையில நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு ஐந்து அஹ் ஐந்துல இருந்து ஒரு ஏழு நிமிடமாவது நம்ம உடையோடு நம்ம இணைந்திருக்கணும் அப்போ என்னென்ன பண்ணணும் உங்களுக்கே தெரியும் அதெல்லாம் சொன்னா விரசமா போயிடும் எங்கெங்கெல்லாம் உங்களுக்கு ஆசைகள் தோன்றுகிறதோ அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்றோம் மண்ணில கொண்டு போய் சேர்க்கிறோம் அண்ட உறுப்புகளுக்கு நாம் சக்தியை கொடுக்கிறோம் மண்ணீரல் என்ற உதட்டின் மூலமாக ஏன்னா அண்ட உறுப்புகளை எல்லா ஜீவ நாடிகளும் இருக்கு இங்க கல்லீரல் நாடி இங்கு உயிர் நாடி இங்க காது நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இந்த காது கண்ணு மூக்கு எல்லாம் அந்த மெருடின்கள் உங்கள் மண் என்ற உதடு மூலமாக நீங்கள் சக்தியை கொடுக்க வேண்டும் கண்ணை தொட வேண்டும் புருவத்தை தொட வேண்டும் நெற்றி பொட்டில் உச்சந்தலையில் காது கீழ்காது கன்னங்கள் தாடைகள் இந்த அண்ட உறுப்புகளுக்கு குறைந்தது பத்து நிமிடமாக நீங்கள் சக்தியை கொடுக்க வேண்டும் அண்ட உறுப்பு வந்துருச்சுங்களா அண்ட உறுப்புகளை இப்படி இயக்கணும் அப்பதான் வந்து நம்ம எப்படி ஒவ்வொரு பதார்த்தமாக போட்டு நம்ம சாம்பார வேக வைக்கிறோமோ இந்த நிலைக்கு உச்சநிலை தண்ட உறுப்புகளுக்கு வரும்போது நீங்க உச்சநிலை படிப்படியா தான் வரணும் படிப்படியா தான் வரணும் இப்படி வரும்போது தான் உங்களுடைய பெத்தலின் கிளான்ஸும் போஸ்டர் கிளான்டும் வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் மேல சுவிட்ச் போட்டா மோட்டர் ஓடுது பார்த்தீங்களா கீழே இருக்கிற தண்ணி மேலே போகுது பார்த்தீங்களா இங்க சுவிட்ச் போட்டோம்னா மோட்டர் ஓட ஆரம்பிச்சிடும் பின்ட மோட்டர் ஓட ஆரம்பிச்சிடும் தண்ட உறுப்பு தண்ணி வாங்க ஆரம்பிச்சிடும் சுரக்க ஆரம்பிச்சிடும் பேத்தலின் கிளான்ஸும் உங்களுடைய புரோஸ்டர் கிளான்டும் அந்த மதன நீரை சுரக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த அண்ட உறுப்புகளை தொடங்குவது புரிஞ்சுங்களா அதுக்கப்புறம் பிண்ட உறுப்புகளுக்கு வருவோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த பூமாதேவி அணிந்திருந்த அந்த ஆடையை நம்ம எடுக்கிறோம் அதான் பூமாதேவி மல்லாக்கப்படுத்து கொண்டு தன்னுடைய மலைகளை வேலை வைக்கும் போது மழை இந்த மேக கூட்டத்துக்கு உணவளிக்கிறாள் பூமாதேவி அதே போல்தான் மேலே இருந்த ஆணுக்கு உணவளிக்க போகிறாள் அவன் ஒரு மேகம் இந்த பெண்ட உறுப்புகள் ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்றோம் அதே மண்ணில கொண்டு போய் இந்த பாருங்க ரைட் கரோட்டேட் லெப்ட் கரோட்டேட் தைராய்டு இங்க எல்லாம் நீங்க பதிவிடணும் எதை பதிவிடணும் மண் சக்தியை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் புரிய ரெண்டு பேரும் கூட செஞ்சுக்கலாம் ரெண்டு பேரும் சக்தியை கொடுக்கலாம் ஏன்னா பெண் சக்தி கொஞ்சம் குறைவு ஆண் சக்தி கொஞ்சம் அதிகம் அதான் பெண் வந்து இடது பக்கம் படுத்து அதான் ஆண் வந்து இடது பக்கம் படுத்திருக்கணும் பெண் வலது பக்கம் படுத்தா சக்கரங்களை இணையும் நீங்க தாம்பத்தியம் பண்ணலாம் கூட ரெண்டு பேரும் நேர் நேரம் நடுவில் குழந்தைய போடக்கூடாது இந்த சக்கரம் சார்ஜ் என்னைக்குமே நம்ம பொம்பளை வந்து பேட்டரி நம்ம சார்ஜர் அதே மாதிரி எப்ப நோய் வருதோ இவங்க சார்ஜரா மாறுவாங்க நீங்க பேட்டரியா மாறுவீங்க இந்த வைஸ் வருஷா அப்படின்னு சொல்லப்படுகிற ஒரு நிகழ்ச்சி புரிஞ்சுட்டீங்களா ரெண்டு பேரும் இப்படிதான் படுக்கணும் புருஷ முண்டாட்டி அதான் தாத்தா பாட்டி தான் குழந்தை இப்ப படுத்துறோம் இங்க நுழையில குழந்தைய போட்டு தூங்குதா தூங்குதான் உங்க பாலர் மேல போய் 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 அந்த உணர்வு அந்த குழந்தைக்குள்ள வரும் சீனிக்கிட்டே இருக்கும் பிறந்த குழந்தைக்கு பாருங்க நீ தாமதம் பண்ணும்போது பக்கத்துல போட்டு இருந்தா சீனிக்கிட்டே இருக்கும் டிஸ்டர்ப் பண்ணும் ஏன்னா அதுக்கு உறுப்பு இருக்குது ஆனா சக்தி இல்ல அதுக்கு ஆண் உறுப்பு இருக்கு பெண் உறுப்பு இருக்கு குழந்தைக்கும் ஆனா தூண்ட போது ஹார்மோன் தாரமாரா வேலை செய்யும் 
அதான் குழந்தைகளை உங்களோட படுத்து படுக்க வைத்துக் கொண்டு தாமதத்தையும் பண்ணாதீர்கள் அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் திஸ் இஸ் அஸ்மிக் எனர்ஜி எவாலுவேஷன் ஆஃப் ஜெனட்டிக்கல் தேரி அது உங்களுக்கு இங்கிலீஷில் சொன்னால் தெரியல புரியுதா இல்லையான்னு பட் சிம்பிளாக சொல்கிற அளவு தான் குழந்தைகளை நீங்கள் தாம்பத்தியம் நடக்கும்போது பக்கத்திலோ இல்லை நடுவிலோ இல்லை ஒரு பதட்டத்திலோ அது எழுந்துடுமோ என்ற பதட்டத்தில் இருக்கக்கூடாது இந்த ப்ரோக்ராம்ன்றது முழுக்க முழுக்க ஆனந்த நிலை அடைவதற்கு நீங்கள் ஆனந்தமாக ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணணும் புரிஞ்சுங்களா அதுக்கப்புறம் ஆடையை கேட்டும் போது சில ஆடைகள் வெளியே தெரியும் அப்போ அந்த ஆடையை நீக்கும் போது எந்தெந்த புள்ளிகள் உங்களுக்கு தெரியுதோ அங்கெல்லாம் நீங்கள் மண்ணிலை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் இது சேலை ரொம்ப மேலே இருக்க ஆடையை கேட்டும் போது என்ன தெரியும் பாருங்க உங்களுக்கு இந்த கழுத்து பகுதி இது நெற்றி பகுதி இந்த இந்த மார்பகுதி வரைக்கும் வரும் மார்பகுதி வரைக்கும் வரும் அப்போ அந்த இடம்லாம் நீங்கள் மண்ணிலையில் நீங்கள் பதிவிடணும் பதியன் போடணும் அதுக்கப்புறம் அதையும் நாம் இது பண்ணும்போது அடுத்த என்னென்ன தெரியுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லங்ஸ் புள்ளி தெரியும் இந்த லங்ஸ் புள்ளி அதுக்கப்புறம் இந்த விலங்கு இது வந்து விலங்கு புள்ளிங்க இந்த ரெண்டும் இங்கே நீங்கள் மண்ணீர் சக்தியை கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அடுத்து ரெண்டாவது காற்று புள்ளி அந்த புள்ளிக்கு நீங்கள் நம்ம குழந்தைய தூக்குறோம் பார்த்தீங்களா இந்த இடத்துல நீங்கள் மசாஜ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இந்த மெமரியன் கிளாண்டு அப்படி சொல்லப்படுகின்றது பாலனோட தோண்டு வைக்கணும் அப்போ அந்த இடத்த இல்லைனா இதை நீங்கள் பயன்படுத்தினு வச்சுக்கிற மார்பக புத்துணை வரும் ஏன்னா அந்த கிளாண்டு வந்து இருக்கிறதே சாஃப்டாக இருக்கும் அந்த கிளாண்டை வந்து நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் பயன்படுத்தாமல் போனீங்கன்னா நீங்கள் தாமத்தியம் பண்ணலாம் கூட அதை நீங்கள் அட்லீஸ்ட் குளிக்கும் போது அது வெந்நீர் போட்டு நல்லா டெய்லி குளிக்கணும் அந்த மேமரி கிளாண்டை பண்ணிட்டே இருந்தீங்க அதை கட்டி தோன்றது வாய்ப்புகள் குறைவு அந்த சுரக்கும் போது விட்டுட்டீங்க வச்சுங்களேன் திடீர்னு பாலை நிறுத்திட்டீங்க அழகு போயிடும்னு அழகு போகாது மார்பகம் போயிடும் போயிடும் அப்புறம் முட்டைகோசி இலை வச்சுக்கிறது அப்புறம் அதை வச்சுக்கிறது அதெல்லாம் ரெண்டாவது விஷயம் இந்த மெமரியன் கிளாண்டை வந்து ரொம்ப சாஃப்டஸ்ட் கிளாண்டு எப்படி தொப்புள் சாஃப்டஸ்ட் கிளாண்டு ஒரு லிவர் தொப்புள் அண்டு பெண்ணோட திமில் மாட்டோட திமில் பிழிந்தால் விந்து மழை பெண் மாட்ட திமில் பிழிந்தால் பால் மழை அதே போல் இதுதான் பெண்ணுக்கு இருக்கிற திமில் மார்பகம் ஆணுக்கு இருக்காது இதான் பெண் என்ற லட்சணம் கொடுக்கறது இங்குதான் இருநிலைகள் இருக்கும் கணவன் தொடும்போது பால் உணர்வு தோன்றும் குழந்தை தொடும்போது பால் தோன்றும் இது மற்ற ஜீவராசிகள் கிடையாது அப்போ அங்க மேல முதல்ல நம்ம பதினஞ்சு நிமிஷம் சொன்னோம் அப்புறம் அண்ட உறுப்புகளுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் நீங்க டைம் கூட்டிட்டே வந்தீங்களா கரெக்டா பாருங்க முக்கா மணி நேரத்துல இருந்து ஒரு மணி நேரம் நடக்கும் இந்த ப்ரோக்ராம் இதுதான் தாம்பத்தியம் சும்மா அவசர அவசரமா போய் அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் முடிச்சு வச்சுங்களா டெய்லி கேட்கும் நீங்க அவசர அவசரம் சாப்பிட்டு பாருங்களேன் அடிக்கடி சாப்பிடுவீங்க நல்லா திருப்தியா சாப்பிட்டு பாருங்க ஒரு குறைஞ்சி ஆறு மணி நேரம் திருப்பி சாப்பாடு கேட்காது அதே மாதிரி பழங்களை சாப்பிட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பசி எடுக்காது ஏன் அந்த காலத்துல பசி எடுக்காம நிறைய நிறைய பேர் சொல்றாங்க எழுபது நாள் எண்பது நாள் பசியோடு எல்லாம் வாழறாங்க சொல்றாங்க பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி தான் இதுவும் சோ அந்த டைம் குடிச்சிட்டே வாங்க முதல்ல ஒரு பத்து நிமிஷம் சொன்னேன் அப்புறம் இதுக்கு ஒரு பத்து அது விருப்பத்தை பொறுத்து இருக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் அதுக்கப்புறம் இடுப்பு அப்புறம் தொப்பளு முதுகு பக்கம் இந்த எங்கெங்க முதுகு பக்கம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் யூரின் பிளாடர் இந்த ரெண்டு கை வர பார்த்தீங்கன்னா யூரின் பிளாட் இருக்கும் அது கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்னி புள்ளி இருக்கும் கிட்னி புள்ளி இதெல்லாம் நம்ம இந்த பிண்ட உறுப்புகளை எப்படி நம்ம சப்பாத்தி பிசைகிறோமோ அந்த மாதிரி இந்த பிண்ட உறுப்புகளை நம்ம மசாஜ் பண்ணணும் இது மசாஜ் பண்ணும்போது சக்கரங்கள் இயங்க ஆரம்பிக்கும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் எல்லா சக்கரங்களும் உங்கள் தழுவலில் தான் மசாஜில் இயங்க ஆரம்பிக்கும் முக்கோணமாக இருக்காது சக்கரமாக ஓடிட்டு இருக்கும் பத பட படம் வேர்க்க ஆரம்பிக்கும் தட 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 வேர்த்து கொட்டும் சக்கரத்தை தொடும்போது தான் நீங்க வேத்துக்கொட்டும் இதை தொடும்போது வேத்துக்கொட்டாது இது தொடும்போது வேத்துக்கொட்டாது அங்க ஆசுவாசம் நடந்துடும் இப்போ அந்த கழுத்துல இருந்து கீழே வரைக்கும் இந்த உறுப்புகளை மசாஜ் பண்ணி இதான் தேய்ச்சி குடிக்கிறது அது ஒரு தாம்பத்தியம் தழுவுவது ஒரு மசாஜ் ரெண்டுமே ஒண்ணு தான் இது இல்லைன்னா அக்குப்பச்சர் அக்குப்பச்சர் தேவைப்படும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ அந்தந்த உறுப்புகளை நாம் திரும்ப அந்த கைய கை காலை மசாஜ் பண்ணிக்கிறது இரண்டு இரண்டு உடல் இரண்டு திருகளும் இணைந்து மசாஜ் பண்றது போறது வர்றது அந்த உறுப்புகளை பயன்படுத்துவது அதுக்கப்புறம் மண்ணியல் அந்த மெரிடியன்கள் எழுநூத்தி அறுபத்தி மூணு மெரிடியன்களும் நீங்கள் தெரிந்து வைத்துக் கொண்டு மண்ணியலை சேர்த்தினால் பயங்கரமான ஆரோக்கியம் இதுக்குதான் எல்லா பெரிய ஆளுங்கள்லாம் சின்ன சின்ன பிள்ளைங்க கல்யாணம் பண்றாங்க பாத்தீங்களா பெரிய பெரிய அரசியல்வாதிகள் பணக்காரர்கள் எதுக்கு சக்தி வாங்கறதுக்கு தான் ஏன்னா சக்தி
ஏனென்றால் இப்போ நீங்கள் காசு கொடுத்து போகிற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வெறும் வியாபாரம் தான் இருக்கும் ஆனால் கலையோடு இருக்கும்போது உங்கள் மனைவி உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் தெரியும் உங்களுக்கு மனைவிக்கு என்ன பிடிக்கும்னு உங்களுக்கு தெரியும் உணவு எப்படி சமைக்குது அது மாதிரி உயிரை படைப்பதற்கு இருவரும் இணைந்து தான் நீங்கள் பண்ணுவோம் இங்கே உயிர் படைக்கப்படாது அங்கே வெறும் வியாபாரம் தான் இருக்கும் ரெண்டும் ஒரே நிகழ்ச்சி தான் நடக்கும் ஆனால் இதற்கும் இதற்கும் என்ன வித்தியாசம் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க பேர்லாம் சொல்ல வேண்டாம் அது மெட்ராஸ் பாஷையில் வந்துடும் வேண்டாம் அப்போது காசுக்கு எப்படி இருக்குது அன்புக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க கருணைக்கு எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க இது தாம்பத்தியமாக இருக்கும் இது வேறு மாதிரி இருக்கும் அதனால தான் அங்கே ஒரு திருப்தி இருக்காது சும்மா ஒரு ஆசை மட்டும் போயிட்டு இருக்கும் வெறி தாரங்கி இருக்கும் திருப்தி வெறி என்பது வேறு ஆசை என்பது வேறு அதனால புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ முதல்ல பதினஞ்சு அதுக்கப்புறம் முதல்ல ஒரு பத்து அப்புறம் ஒரு பதினஞ்சு அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துக்கு நிகழ்ச்சி அதிகமாக நீங்கள் முக்கோத்தையும் கொடுக்கணும் ஏன்னா இந்த வெப்பச்சலம் நடக்கின்ற இடம் அது பனிரெண்டு உறுப்புகளும் வாயை பிறந்துட்டு உட்காந்து என்ன பண்ண போறான்னு அந்த பன்னெண்டு உறுப்புகளோட புள்ளிகள் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கிறது நல்லது புரியுதுங்களா அது அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் பாட்டு விட்டு பாருங்களேன் அது பாட்டுன்னு உங்களுடைய மண்ணியில் அந்த பொஷின் போயிட்டே இருக்கும் யாரும் சொல்லி கொடுக்குறது இல்லை பாருங்க தாம்பத்தியம் என்பது யாரையும் கற்றுக் கொடுப்பதில்லை தானாக இயல்பாக கற்றுக்கொண்டே நம்ம வந்தோம் பறவைகள் போல இந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க சாப்பிட்றத நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்க குடிக்கிறத கற்றுக்கிட்டீங்க நல்லா கவனிச்சு பாருங்க தாம்பத்தியம் எங்கன்னா கற்றுக்கிட்டீங்களா எந்த காலேஜ்லையாவது எல்ல ஸ்கூல் யாரும் அவங்க அப்பா அம்மா சொல்லி கொடுத்தாங்களா இயல்பாகவே வந்துடுது நீங்களா காதலிக்கிறீங்க நீங்களா கட்டி பிடிச்சிக்கிறீங்க நீங்களா எல்லாம் பண்ணிக்கிறீங்க இது யாரும் சொல்லி கொடுத்து வருவதில்லை இதான் சொல்ல சொல்லிக் கொடுத்து வருது இல்லை தாம்பத்திய கலைனா இது மனிதனுடைய இயல்பாகவே இருக்கும் எப்படி மீன் குட்டி தானா நீந்திக்குதோ நாய்க்குட்டி தானா ஓடிக்குதோ பறவை தானா பறந்துக்குதோ எந்த பறவையும் எந்த நாய்க்குட்டி ட்ரைனிங் கொடுக்கறது இல்லை சிங்கம் வந்து வேட்டையாட சொல்லிக் கொடுக்கறது இல்லை ஏன்னா மிருகங்கள் ஜீவராசிகள் கற்றுக்கொண்டே பிறக்கிறது நாம் பிறந்து கற்றுக்கொண்டுகிறோம் ஆனால் நாம் சிசுவாக மாறுகின்ற இடம் கற்றுக்கொள்ளாத இடம் இந்த காய்ச்சலில் மட்டும்தான் நீச்சலுக்கும் நீங்கள் கற்றுக்கணும் காய்ச்சலுக்கும் நீங்கள் பழகிக்கணும் ஆனால் பாய்ச்சல் மட்டும் ஒரு ஒரு ஜீவராசிக்கும் பாலுணர்வு இருக்கிற எல்லா ஜீவராசிக்கும் இருக்கும் இது இயற்கையாக இறைவன் அள்ளி கொடுத்த கொடை இதில் தான் தலை சிறந்த மருத்துவம் இருக்குது நம்ம சொன்னது புரிஞ்சுட்டீங்களா ஓகே அடுத்து இப்போ இதுல ஒரு இருபது நிமிஷம் வச்சுக்கீங்களா பத்து பதினஞ்சு இருபத்தஞ்சு இருபது மதிச்சுல நாற்பது நாற்பது நிமிஷம் அதுக்கப்புறம் நீங்க தண்ட உறுப்புகள் வரணும் இப்ப எப்படி சங்கை அறிந்துண்டு வாழ்வது ஒரு இயக்கம் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் மாறுபடும் சங்கை அறிந்துண்டு வரும்போது இந்த பேத்தோலியன் கிளான்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ் நல்லா இணையும் இணைந்து நன்றாக வழ கிரீஸ் அப்படின்னு சொல்ற பத்தீங்களா அந்த வழவழப்பு தன்மையை உருவாக்கும் போது அதுக்கப்புறம் அது வரைக்கும் நீங்க உங்களுடைய அந்த தெய்வ உறுப்புகளை இணைய விடக்கூடாது இது நன்றாக பதப்பட்டு எப்படி விசில் வர வரதா நீங்க சாதம் வெந்துச்சான்னு சொல்றீங்க பார்த்தீங்களா விசில் வரணும் இந்த விசில் வர வரைக்கும் நீங்கள் மந்திரங்களை சொல்லிக் கொள்ளலாம் மந்திரம்னா அவம் பூர்வோசம் இல்லை நிகழ்ச்சியில் நீ நயன்தாரா மாதிரி இருக்கிற நீ அஜித்தி மாதிரி இருக்கிற இப்படின்னு இந்த மாதிரி மந்திரங்களை நீங்க சொல்லலாம் இதுவும் மந்திரம் தான் யார் கேட்க போறாங்க உள்ள வந்து எவனா பேசிக்கிறதுக்கு அதை நீங்க எப்படி வேணா பேசிக்கலாம் வல்கிறாவும் பேசிக்கலாம் இல்லை எதனா பேசிக்கலாம் ஆனா அவங்க உட்காந்து முத்தை திரு பத்தி திரு பாடக்கூடாது புரியுதா அந்த மந்திரம் வேறு இந்த மந்திரம் வேறு புரியுதுங்களா இப்போ நாற்பத்தி நிமிஷம் முடிஞ்சிச்சு அந்த தண்ட உறுப்புகளை மேக்சிமம் முப்பதுல இருந்து யோகால பாரு முப்பது செகண்ட் தான் ஒரு பொஷன் முப்பதுல இருந்து நாற்பது செகண்ட் நடந்தா போதும் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் இதை வந்து மணிக்கணக்கில் பண்ணணும்னு போய் மாட்டி செத்து போயிடலாம் நான் தோத்துட்டேன் 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 இதெல்லாம் நகழும் போது எல்லா உறுப்புகளும் சாந்தி அடைஞ்சு இதெல்லாம் பண்ணி கடைசியில பாத்திரம் கழுவி ஊத்துற மாதிரி தான் சமைக்கிறது ஒரு மணி நேரம் ஆகும் அந்த பொருளை வாங்கறதுக்கு அரை மணி நேரம் ஆகும் வாங்கின அந்த பொருளை கழுவி ஒரு சிக்கன் வாங்கின்னு வரீங்க அதை கொண்டு தோலை உறிச்சி அதை சீவிட்டு அதுக்கப்புறம் கொண்டு வந்து மேல மசாலா தடவி போட்டு வேக வச்சு இதெல்லாம் எனக்கு அப்படி தெரியுங்க இதுல ஆயிருக்கு இதெல்லாம் பாத்துக்கிறேன் நான் சாப்பிட்டது இல்லை இதெல்லாம் பண்ணி தடவி இதெல்லாம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மசாலா போட்டு கொதிக்க வச்சு இது பண்ணி சாப்பிட்டு முடிச்சு பண்ண புஷுக்கும் மலம் போயிட்டு கைட்டு வந்துடும் பார்த்தீங்களா இதுதான் தண்ட உறுப்புகள் இப்ப உள்ள வரும் அந்த தொடை பகுதி சொல்றோம் பார்த்தீங்களா பயங்கரமான ஸ்ட்ராங்கான பகுதி உடலிலே வலுவான எலும்பு தொடை எலும்பு தான் அந்த தொடை எலும்பு கடையனுடைய நல்லா மசா இன்னைக்கு பண்ணலாம் கூட டெய்லி உட்
நீராட போகிறேன் மன்னவை இல்லை திருப்பாவை என்பது கண்ணி திருவெம்பாவை என்பது மகள் மகளிர் கண்ணி திரையோடு இருப்பவர் திருப்பாவை கண்ணி திரை இல்லாத திருவெம்பாவை வெம்பிட்டனி கண்ணி திரும்பும் தாயாக தான் மாற முடியும் கண்ணியாக மாற முடியாது இதுதான் மறு ஜென்மம் இனி கண்ணியாக இருந்து வந்து புகுந்து விட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் நீ தாயாக மாற போகிறான் இனி இன்னும் கண்ணி ஜென்மம் கிடையாது நம்ம பிரசவத்தை மறு ஜென்மம் சொல்லிட்டு போயிட்டோம் ரத்தம் பாலாக மாறுகிறது சொன்னான் எந்த ரத்தம் பாலாக மாறுச்சு அப்ப தாய்ப்பால் வராத பொம்பளைகளுக்கெல்லாம் ரத்தம் இல்லையா பாரு எப்படி எல்லாம் உங்களுக்கு குழப்பறாம இருக்கு உதிரம் பாலாக மாறுகிறது அது ஒரு வாய் உதிரம் பாலாக மாறுது உதிரத்தில் இருக்கிற பொருள்கள் தான் பாலாக மாறும் உதிரம் பாலாக மாறாது மாடு நெய்லி பத்து லிட்டர் கருகுது பத்து லிட்டர் ரத்தமாக ஒரு ரத்த சொட்டு உருவாகிறதுக்கு எத்தனை நிகழ்ச்சிகள் நடந்து அதன் பிறகு ஜிங்க் அதுக்கப்புறம் அயன் இது சேர்ந்து மஜ்ஜைகள் சுத்தப்படுத்தி மண்ணீர்கள் இயக்கத்தோடு வெப்பத்தை உருவாக்கும் நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தான் அவர் சொல்ற ரத்தம் வரும் இதுல எங்க போறதுல ரத்தம் கிடையாது இதுல வேற டெய்லி தின்னு தின்னு யூமோகுலபின் ஆயிடுச்சு போவோம் தின்னால யூமோகுலபின் குறையுங்க சரிமானாகாத உணவு யூமோகுலபின் குறையும் நம்ம உட்காந்து தின்னு இதான் உங்களுக்கு பிரெக்னன்ட்ல எடுக்கிய யூமோகுலபின் குறையுது அது சரிமான தின்னு உட்காந்துக்கும் யூமோகுலபின் குறைஞ்சிச்சு உட்காந்து போவோம் இதான் விஷயம் புரிஞ்சுட்டீங்களா நாற்பத்தைந்து நிமிடம் முடிந்தது இதற்கு அப்புறம் இந்த விசில் வரும்போதுதான் அந்த தெய்வ நிலை இருக்கின்ற ஆண் சக்தியுடன் உள்ளே நுழைய வேண்டும் இந்த இடத்துல மட்டும்தான் உயிர் போய் திரும்ப வரும் ஆணுக்கு இப்படி சொன்ன பார்த்தீங்களா இந்த வாழைப்பழம் மேல் வழியாக எஜாக்குலேஷன் நடக்கும் பீச்சு அடிக்கும் அடிக்கும் போது உள்ள போய் உடைக்க முதல் நீர வெஜினல் லேயர் டிரான்சிஸ்டருக்கு டிப்ளீஷன் லேயர் பிஎன்பி டிரான்சிஸ்டர் டி என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர் பாத்தீங்களா There is a depletion layer in the machine, whereas you are a vaginal layer. If you go to the other side, you go to the other side, you go to the other side. Every reaction there is always equal reaction. Attraction is not a repulsion. If you go to the other side, you go to the other side. If you go to the other side, you go to the other side. This is evaluation and evaluation. This is evaluation and evaluation. If you go to the other side, you go to the other side. You go to the other side. ரெண்டு நிலையில் தான் இருக்கும் இந்த மதன் நீர் கிடைக்காம இதுதான் ஐம்பது மெனோபாஸ் ஆன பெண்ணிடம் தாம்பத்தை வைத்துக் கொள்வது ஆபத்து இந்த மதன் நீர் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் குறைவு கிடைச்சதுனா லக்கு தான் நீங்க இது நடக்கல ஆணுக்கு உயிர் போயிடும் டெய்லியும் ஒரு ஒரு தாம்பத்தை திரும்ப அவனுக்கு பிரசவம் இந்த எஜாக்ட் இந்த எவாலுவேஷன் கிடைக்கல வச்சுக்கலாம் செத்துருவாங்க இதுதான் அந்த சாந்தி மூர்த்தி மூலமா வெளியில தெளிவு படுத்திருப்பாங்க இது நடக்காத பட்சத்துல தான் ஆடி மாசம் நாய் பாருங்க மாட்டிட்டு நிற்கும் மனுஷனுக்கு அந்த நிலைமை உண்டு என்னைக்கு இந்த டிப்ளிஷன்ல இந்த வெஜிலின் லேயர் உடையிலையோ மாட்டிக்கும் அதுதான் தாம்பத்தியம் சாந்தி முகத்தப்ப வெளியில படுத்திருப்பாங்க நல்லா கவனிச்சு பாருங்க இதெல்லாம் எல்லாமே வச்சிருக்கிறாங்க நம்ம தான் அதை கூட்டிட்டோம் சாரி ஒரு தண்ணி வச்சுக்கிறேன் புரிஞ்சுட்டீங்களா இப்போ இந்த உச்சக்கட்டம் அடையும் போது ஒரு பெண் கருவரும் போது உச்சி உணர்ச்சி வசப்பட்டால் அது பெண் குழந்தையாக மாறும் ஒரு ஆண் முதலில் உணர்ச்சி வசப்பட்டால் அது ஆண் குழந்தையாக மாறும் இதுதான் அந்த கருவோட தத்துவம் ஏன்னா இவங்ககிட்ட எக்ஸ் ஒய் இருக்கும் அந்த மாட்ட எக்ஸ் தான் இருக்கும் விளை நிலம் நிலமா தான் இருக்கும் விதை மாறும் அரிசி விதை வரலாம் கோதுமை விதை வரலாம் ஏதாவது விதை வரலாம் விதை மாறு மண்ணு ஒண்ணு தானே அதே மாதிரி தான் எக்ஸ் எக்ஸ் இருக்கும் பெண்ணுக்கு குரோமசோம்ஸ் ஆணுக்கு எக்ஸ் ஒய் இருக்கும் ரெண்டு சமநிலையில் இருக்கும் எது வேணுமோ இழுத்துக்கும் சினை முட்டை உடைந்து உயிரணுவை எடுக்கும் சினை முட்டை உடையும் போதுதான் விந்தணு உயிரணுவாக மாறும் இதுதான் மூன்று லட்சம் அணுக்களை ஒன்று உடைச்சி உள்ள போது சினை முட்டை உடையணும் சினை முட்டை உடையெல்லாம் கருவம் இருக்காது இந்த சினை முட்டை உடையணும்னா உங்களுக்கு ஈஸ்ட்ரோஜன் நல்லா இருக்கும் அவனுக்கு டெஸ்ட்ரோஜன் நல்லா இருக்கும் இதான் விந்தனுக்கும் உயிரணுக்கும் வித்தியாசம் சினை முட்டைக்கும் கருமுட்டைக்கும் வித்தியாசம் இந்த நிகழ்ச்சிகள் நடந்தால் தான் இப்ப திடீர் நீங்க போய் ரொம்ப நாள் ஆச்சு போய் சேர்ந்துக்கிறீங்க வச்சுங்களேன் இந்த நிகழ்ச்சிகள் நடக்கவில்லை என்றால் இங்கு கரு உருவாவதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை கருப்பை கட்டி வருவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு சிறுநீரகம் தான் 
இந்த உணர்வை தோன்றுகிறது அட்ரிலியன் சுரம் தான் உங்களுக்கு காம உணர்வு தோன்றும் காட்டிசால தொடர் தான் உங்களுக்கு பய உணர்வு தோணும் டக்குன்னு கதவை தட்டினா காட்டிசால சுரந்துடும் பசக்குன்னு பாருங்க விரைப்பு தனம் எல்லாம் குறைஞ்சிட்டு தப்பு தப்பு கதவை போய் திறப்போம் பயந்துருவோம் புரிஞ்சுட்டீங்களா இப்போ இந்த நிகழ்ச்சிகள் நீங்க தெளிவா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த காய்ச்சல் பாய்ச்சல் நீச்சல் அதுக்கப்புறம் பெண்ணோட நிலை கரும்பு பயிர் நிலை மாதவிட நிலை சினை கருமுட்டையாக மாறுது இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இயல்பாக நடந்து கொண்டிருந்தாலும் வெளி உறுப்புகளை வைத்து இதை நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளணும் ஏன்னா இன்னும் டீப்பா பேசினா விரசமா போயிருந்தா நான் ரொம்ப கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ஏன்னா பெண்கள் இருக்கிறதால கொஞ்சம் ரீசெண்டா முடிச்சேன் அண்ட உறுப்புகளை எப்படி நம்ம ட்ரிகர் பண்ணோம் பிண்ட உறுப்புகளை எப்படி நம்ம ட்ரிகர் பண்றோம் தண்ட உறுப்புகளை எப்படி ட்ரிகர் பண்றோம் இதை மட்டும் நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இதுதான் தாந்திரா ஒழியில் தாம்பத்தியம் இந்த நிறைவு பெற்றால் அனைத்து உறுப்புகளும் சாந்தி அடைந்தால் உங்களுக்கு பத்து நாளைக்கு ஒரு முறை தான் கேட்கும் இதை நீங்க அவசர அவசரமாகவோ பதட்டமாகவோ இல்லை வே ஏதோ ஒரு நிலையில சும்மா செய்யலன்ற பட்சத்துல இது ஒரு நிகழ்ச்சி இதை வந்து ஒரு சம்பவத்தை நீங்க நிகழ்ச்சியாக மாற்றினால் ஆரோக்கியம் கெடும் மருந்தே உங்களுக்கு விஷமாக மாறும் இதை நீங்கள் இரவில் தான் செய்யணும் சூரியன் இருக்கும் போது தாம்பத்தியம் கூடாது அதனால்தான் இரவில் சாந்தி முகத்தில் வச்சது முதல் இரவு என்று சொன்னது முதல் பகல் என்று யாரும் சொல்லல ஸோ அமைப்பு பிளானிங் ப்ரிப்பரேஷன் அண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் இந்த நிகழ்வுகள் நடந்தால் மட்டும்தான் இது ஆரோக்கியமான தாம்பத்தியம் திருப்தி இல்லை என்றால் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க திருப்தி யாருக்கு அதிகமா இருக்கணும் ஆணுக்கு திருப்தி அவன் காடா தூங்கிடுவான் ஒரு ஆண்ட நிலைக்கு போயிடுவான் பெண்ணுக்கு திருப்தி இல்லைன்னா ஊக்கம் வராது கட்டு கட்டு ஆயிடுவாங்க அதனால் இரண்டாவது கண்டிஷன் பெண்ணுக்கு விருப்பம் இல்லாமல் ஆண் இணையக்கூடாது பெண்ணுக்கு விருப்பம் இருக்கணும் இல்லை என்றால் அது வேறு மாதிரி நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா காசு கொடுத்து போகிற மாதிரி இருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சிகள் ஆசுவாசமாக நடக்காது ஆத்திரமாக நடக்கும் விரசம் விவரம் விவரசமாக போய்விடும் புரிஞ்சுட்டீங்களா இதுதான் எல்லாமே நீங்க அன்பு என்று சொல்லப்படுகின்ற பாசம் கருணை க நேசம் இது எல்லாமே தாம்பத்தியத்தில் ஒன்னா சேரும் அன்பு எங்க காட்டுறீங்க பாசம் எங்க காட்டுறீங்க பரிவு எங்க காட்டுற கருணை எங்க காட்டுறீங்க எல்லா உறுப்புகளும் அண்டம் பிண்டம் தண்ட உறுப்புகளும் இது எல்லாமே நடக்கும் நிகழ்ச்சி சுத்தி சுத்தி நடக்கும் இது எல்லாமே இயல்பாகவும் நடக்கும் எல்லா ஜீவராசியும் இணைந்து பாருங்க யாரும் இதை போய் கத்துக்கிறது இல்லை யாரும் நான் போய் இங்க ஆயிரம் ஆயிரம் ரூபாய் இன்டர்நெட்ல போய் கத்துக்கிறது இல்லை அதுல கத்துக்கிறது இல்லை அது இதெல்லாம் கிடையாது இதெல்லாம் இயல்பாக தோன்றும் போது இதெல்லாம் நீங்க கத்துக்கிற நீங்க போய் ஒரு அசிங்கமான படம் பார்த்தாலும் இல்ல அந்த வெறி தான் தோணும் ஆசை தோன்றாது இது இயல்பாக நடக்க வேண்டிய விஷயத்த குழு ஒன்னு பதினோரு மணி ஒரு குழு ஆரம்பிச்சு வச்சிருக்கிறோம் அசிங்க சிம்ம பேசினு உட்காந்து அங்க பாத்தீங்கன்னா இருநூறு பேர் அதுல பாதி பொம்பளைதான் இருக்கு பதினோரு மணிக்கு நடக்குதுங்க ஒரு குழுவில் தான் நடக்குது அது மேல பேர் பார்த்துட்டு மேல போட்டுட்டு உள்ள பேசுற அத்தனை இப்ப நான் சொன்ன விஷயங்கள் மண்ணீரெல்லாம் பச்சையாக சொல்றான் உறுப்புகளை பேர் சொல்லிட்டு அதை பண்ணணும் இதை பண்ணணும் அதை செய்யணும் இதை செய்யணும் இதை பண்ணணும் இப்படி பார்க்கணும் பொசிஷன் அப்படி இதெல்லாம் இயல்பாக நடக்கும் இதெல்லாம் ரொம்ப உட்காந்துட்டு வீட்டில் போயிட்டு ஆய கலைகள் அந்த கலைகள் அப்புறம் இந்த கலைகள் இந்த பொசிஷன் அந்த பொசிஷன் அப்படின்னு இங்கிலீஷ் சேனல்ல போட்டுட்டு இருப்பான் தயவு செஞ்சு தாம்பத்தியத்தை நீங்கள் கண்டு செய்யக்கூடாது அதை நீங்கள் உண்டு செய்யணும் கண்டு செய்தால் வெறி தான் தீர்க்கப்படும் உண்டு செய்தால் எப்படி நீங்களே உணவு தயாரிச்சு ஆனந்தமா ரசிச்சு சாப்பிடுறீங்களோ ஹோட்டல்ல போனா அன்னைக்கு சாப்பிட்டது நல்லா இருந்துச்சு இன்னைக்கு அதே இட்லி நல்லா இல்ல சொல்ற பாத்தீங்களா அந்த மாதிரிதான் இருக்கும் புரிஞ்சுட்டீங்களா சோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் லேபரேட்டா போகும்போது கொஞ்சம் விரசமா போயிடும் சொல்லிட்டு தான் உறுப்புகள் பேரை சொல்லாமல் நான் மண்ணீரல் புள்ளிகள் என்று சொன்னேன் புள்ளிகள் என்பது உறுப்புகள் அந்தந்த ஜீவ நாடிகள் இருக்கும் அந்த ஜீவ நாடிகள் உங்கள் மண்ணீரல கொண்டு போய் சேர்த்து அழகா கொண்டு போய் இந்த இது ஒரு வரலாற்று நிகழ்ச்சின்னு வச்சுக்கோங்க மூன்று உறுப்புகளையும் இணைக்கின்ற நிகழ்ச்சி அரிமானத்தை முழுதுமாக எரிக்கும் ஆயிரத்தி எட்டு கலோரி எரியும் போது எல்லா கழிவும் வெளியில போகும் வேர்த்து விறுவிறுத்து அப்பா அடா போக பாருங்க ஐயோன்னு போக கூடாது அப்பா அடி அப்படின்னு திருத்தி வருது பார்த்தீங்களா வலிச்சா அம்மான்னு காத்திரும் ஒரு நிகழ்ச்சி முடிஞ்சா அப்பா அடி முடிச்சிட்டோம்பா பீஸ் கட்டிட்டோம்பா வாடகை கொடுத்துட்டோம்பா இந்த மாசம் எக்ஸ்ட்ரா செலவு இல்லப்பா அப்பாடின்னு உட்கார்ற மாதிரி தாம்பத்தியத்தில் நீங்க அப்பாடின்னு இருக்கணும் அம்மா நீங்க அழிஞ்சிருவோம் அம்மா வாகனத்துக்கு தான் அம்மான்னு சொல்லக்கூடாது அப்பா அப்பதான் திருப்தி 
அப்பதான் உடல் சாந்தி தெரியுமா நான் முத கொண்டு அடுத்த விருப்பம் இல்லாமல் முதல்ல விருப்பம் ஆசை இருக்கும் பேராசை இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அதை விருப்பமாக மாற்றிக் கொள்ளுங்கள் விருப்பமாக மாற்றிக்கொள்ளும் போது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல முக்கியத்துவம் கொடுங்கள் நம்ம உடம்பு தாம்பத்தியம் என்பது சாந்தி கிடைப்பதற்கு தான் உறுப்புகள் சாந்தி தோலுக்கு அல்ல அதை தோல் மூலமாகவும் உறுப்புகள் எக்ஸ்டர்னல் உறுப்புகள் மூலம் கை காலு அப்புறம் மார்பகம் இது ஒரு பிற பொறுப்பு இது எல்லாமே பயன்பட்டு உள்ள இருக்க உறுப்புகள் சக்தி கொடுக்குது அது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இது எப்படி இது வந்து எப்படி நீங்க நிகழ்ச்சி பண்றீங்க பாத்தீங்களா டைனிங் டேபிள் சாப்பிடுற ஒருத்தர் சமைக்கிற ஒருத்தர் மோல் அடிக்கிற ஒருத்த கல்யாணம் பண்ற ஒருத்த தாலி கட்டுற ஒருத்த மந்திர சொல்ற ஒருத்த இது எல்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்றீங்க சாந்தி முறுத்து தானே இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து வச்சு என்ன எல்லாம் கூட வரப்படுறாங்களா இல்ல இன்னொன்னு சொல்லிக்கிறேன் ஒரு பெண்ணுக்கு யார் சுவாசதம் ஒண்ணு தன்னுடைய தகப்பனா இருக்கணும் இல்ல கணவனா இருக்கணும் ஒன்று நம்மளை படைத்தது ஒன்று நம்மோடு படுத்தது அதே போல ஒரு ஆணுக்கு ஒரு ஆணுக்கு ஒண்ணு தாயா இருக்கணும் இல்ல தாரமா இருக்கணும் இது ஒரு ரூம்ல வராது இது எல்லா ரூம்லயும் வரும் சொல்லிட்டீங்களா இது ஒண்ணு கேஸ் போடாது ஒண்ணு கேஸ் போடும் சுவாசம் உங்களுக்கு குழந்தை பிறக்கும் பிறக்காது உங்களுக்கு சோறு போடும் சோறு போடாது முதியோர்கள் வைக்கும் அதெல்லாம் வேற விஷயம் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் சாஸ்வதம் அதனால் குடும்பம் என்பது சூரியன் சந்திரன் போல் இணைந்து அமாவாசையாக அற்புதமாக வளர்பெரியை நோக்கி நீங்க எல்லாம் போகணும் என்று உங்களிடம் ஆசீர்வாதம் பெற்று இந்த உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் வாய்ப்பளித்த நம்மளுடைய பாலகிருஷ்ணனுக்கும் இணைந்த அடியார்கள் எத்தனை பேர் சேர்ந்தீங்க தெரியல நான் கண்ணாடி கேட்டு கண்ணம்பிடி பேசியிருந்தேன் அதை நீங்க தான் சொல்லணும் வாய்ப்பளித்த சிவ பால பாலகிருஷ்ணனுக்கும் இணைந்த அடியார்களுக்கும் நான் ஏதாவது விரசமாக பேசியிருந்தால் இந்த அடியனை மன்னித்து வாழ்த்து ஒரு நன்றி சொல்லிட்டு என் உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் ரெக்கார்டிங் ஆஃப் பண்ணிட்டோம் பாலகிருஷ்ணன் கருத்துக்கள் அப்புறம் ரெக்கார்டிங் பண்ணிக்கலாம் நன்றி வணக்கம் பாலா வணக்கம் ரொம்ப அற்புதமா இருந்தது ஐயா கேமரா கேமரா வேணுமா பொது கேள்வி கேட்கலாம் கேள்விகள் கேட்கலாம் ராஜு ஐயா ரவி ஐயா கிருஷ்ணசாமி ஐயா கிருஷ்ணசாமி ஐயா கேள்வி வரதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி பாலா ஏன்னா இது யாரும் ஐயா வணக்கம் நீங்க வந்து பெண் வந்து மண் சொன்னீங்க பெண் ஆண் ரெண்டு பேருமே மண் தானே சார் நிகழ்ச்சியில மண் என்பது விளைநிலம் சார் ஆண் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பையன் நம்ம சொல்லுவோம் அப்படித்தான் எடுத்துக்கிறோம் தவிர எல்லாரும் மண்ல பிறந்தவங்க தான் இல்லைங்களா 
மண்ணுலாம் மிருகத்தினுடைய இதுல வந்து உணர்ச்சி இல்ல அப்படின்னு சொல்றீங்க எப்படி உணர்ச்சி இல்லாம எப்படி இருக்க முடியும் எல்லா உற் ஒவ்வொரு ஆர்கன்லயும் உணர்ச்சி இருக்குது அந்த பால் உணர்ச்சி அதுக்கு இல்லை அப்படின்னு எப்படி சொல்ல பால் உணர்ச்சி இல்லைன்னா இப்போ ஒரு காலை எருது புணரும் போது அது மடியை போய் தொடர்ந்து இல்லை பாத்தீங்களா வெறும் உறுப்பு மட்டும் தான் பயன்படுத்தும் கவனிச்சீங்களா ஒரே ஒரு தண்டை உறுப்பு மட்டும் தான் பயன்படுத்தலாம் போய் மோஞ்சு தொடுதல்ங்கிறது நம்மளுக்கு வந்து அந்த மாதிரி பிங்கர்ஸ் இருக்குது நம்ம தொட முடியும் அதனால பிங்கர்ஸ் கிடையாது உணர்ச்சிகள் <laughs> உணர்ச்சி இல்லாமல் பாலுறவு தோன்றாது அது எல்லாருக்குமே தெரியும் அதனுடைய உணர்ச்சிகள் வேறு என்று தான் சொல்றேன் அதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துல மட்டும்தான் அந்த நீர் சுரக்கும் அந்த நீர் வாசனையில் தான் எங்க இருக்கிறோம் அந்த ஜீவராசிகள்லாம் ஓடி வரும் நம்ம உணர்ச்சி ஒரு நான் உணர்ச்சி இல்லைன்னு சொல்லலைங்க ஐயா அதனுடைய விழிச்சு வேறுபாடா இருக்குன்னு சொல்றேன் ஒரு சபையில பேசும்போது அப்படி பேசுறதுதான் தெரியும் ஓடுகின்ற ஜீவராசிகள் உணர்ச்சி இல்லாமல் இணையாது ஆனால் அதுக்கு ஒரு காலகட்டம் உண்டு அதுக்கு ஒரு பருவம் உண்டு மனிதனுக்கு அப்படி கிடையாது முன்னூத்தி அறுபத்தி ஏழு நாள் அஞ்சு அஞ்சு நாளுமே அந்த உணர்வு இருக்குன்னு தான் சொன்னே தவிர அதுங்களுக்கு உணர்ச்சி இல்லைன்னு சொல்லல நம்மளுக்கு உணர்வும் உணர்ச்சியும் இருக்கும் அதுங்களுக்கு உணர்வு ஒரு உணர்ச்சி வந்து மரநிலையா இருக்கும் உணர்வு வந்து வெளிநிலையா இருக்கும் நீங்க வந்து இந்த டெல்லி கல்கட்டாவ சொன்னீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்னுல இந்த மாதிரிதான் நடந்துட்டு இருந்தது அது முற்றிலும் உண்மை முற்றிலும் உண்மை சத்தியம் நான் பார்த்தேன் கல்கட்டாவிலதான் எல்லாமே எங்க ரோட்ல ரோட்ல பார்க்லதான் நடக்குது நான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது அப்புறம் ஏர்போர்ட்ல சேர்ந்தேன் அப்ப பார்த்த அந்த பார்க் அந்த பாத்தீங்களா ஒரு பார்க் அந்த பார்க்ல போனா எல்லா பத்திரத்திலயும் ஜோடி தான் இருக்கும் அதே மாதிரி விக்டோரியா மகால் கல்கட்டால பாம்பேல போனீங்கன்னா ராத்திரியில ரோடுலயே சுத்திருப்பாங்க அதான் தூங்க நகரம் மட்டும் சொல்லுவாங்க பாம்பே இருப்பாங்க <laughs> 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 அது யாரும் விரசமா பாக்குறது இல்லை யாருமே விரசமா பாக்கு இரு நிலைகளை ஆள தெரியும் மிருகங்களுக்கு ஒரு நிலையை ஆள தெரியும் அவ்வளவுதான் அதுதான் சொல்ல அதுங்களுக்கும் உணர்ச்சிகள் உண்டு உணர்வுகள் உண்டு அது நம்மளுக்கு இரண்டுமே மறைநிலையா இருக்கும் அவங்களுக்கு அது ஒண்ணு வழிநிலையா இருக்கும் ஒண்ணு மறைநிலையா இருக்கும் அதனாலதான் அதுங்களும் அந்த மாதிரி இருக்கும் இப்ப அதுக்கெல்லாம் பாருங்க பத்து நாய் சேர்ந்து ஒரு பொம்மன் நாய் பின்னால் ஓடுது அதெல்லாம் யாரா பாக்குறாங்க போறாங்க வராங்க பாக்குறது இல்லை பாருங்க அதுங்களுக்கு அந்த உணர்வு இருக்
உணர்ச்சிக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் மனிதன் பாருங்க கதை சாத்திட்டு யாருக்கும் தெரியாம இதெல்லாம் மாட்டோம் அந்த உணர்வும் இருக்கும் உணர்ச்சி இருக்கும் இதுதான் ரெண்டு வேறுபாடு அவ்வளவுதான் எனக்கு ஒரு கேள்வி ஐயா சொல்லுங்க அதாவது இப்போதைய ஜென்ரேஷன்ல டியூ டு பைனான்ஸ் ப்ராப்ளம் பெண்களும் ஆண்களும் கல்யாணம் பண்ணாமலே நின்று போயிடுறாங்க அப்போ அவங்களுடைய உணர்வுகள் உணர்ச்சிகள்லாம் அவங்களுக்குள்ள சுத்திக்கிட்டு இருக்குமா அது என்ன கெடுக்குமா கெடுக்காதா என்ன பண்ணும் நோய்களா வெளிப்படும் ஓஹோ நோய்களா வெளிப்படும் கர்ப்பப்பை கட்டியாகவோ இல்ல சினைப்பை கட்டியாகவோ இல்ல வேற ஏதாவது எரிச்சல் இந்த கோபம் கல்லீரல் கொடும் கல்லீரலத்துக்கு முதல் மருத்துவமே தாம்பத்தியம் தான் சார் முதல் சுவாசப்படுவது அந்த விண்ணை சக்தி விண் சக்தி சார்ந்த கல்லீரல் தான் அதனாலதான் பாருங்க நம்மளுக்கு கோபம் வரும் பாருங்க இப்ப ஒரு ஒரு மாசம் கொண்டாட்டி ஊரு விட்டு போனா கோபம் வருதா இல்லையா அடிக்கிற அளவுக்கு கோபம் வரும் ஆஹ் யாராவது தொகுதி பண்ண சிவ பூஜையில கரடின்னு சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி ஒரு உணர்ச்சிகள் கல்லீரல் கெட்டால் கோபம் வரும் கோபம் வந்தால் கல்லீரல் கெடும் அடிக்கடி சொல்றதுக்கு என்ன காரணம்னா அதுக்குதான் இன்னைக்கு இருக்கிற பெரியவங்க அரசியல்வாதி இவங்க எல்லாம் சின்ன பசங்க மூணு நாள் பொண்ணாட்டியே கல்யாணம் பண்றாங்க சின்ன பொண்ணுகளே கல்யாணம் பண்றாங்கன்னா தத்துவம் அந்த தத்துவம் தான் அந்த கல்லீரல் சாந்தப்படுத்திட்டோம்னா இப்ப ஒரு அரசியல் தலைவர் கூட மஞ்சள் தொண்டு போட்டிருந்தாரு ரெண்டு தலைவர்கள் கருப்பு கண்ணாடி போட்டிருந்தாரு நல்லா கவனிச்சு பாருங்க கருப்பு கண்ணாடி போட்டுட்டே இருப்பாங்க பர்மனா கவனிச்சுக்கலாம் கல்லீரல் கல்லீரல் வந்து வீணாக கூடாது ஆமா அந்த கல்லீரலோட கலர் தான் மஞ்சள் கல்லீரல் மன்னர்கள் வந்து மஞ்சள் மஞ்சள் சக்கரம் பாத்தீங்களா ஆமா மணிப்பூர் சக்கரம் மஞ்சள் மஞ்சள் ஒரு ஐயா வந்து மஞ்சள் தூண்டு போட்டிருந்தாரு சாஸ்திரமா எடுத்துக்கலாம் மருத்துவமா எடுத்துக்கலாம் என்ன எடுத்துக்கலாம் இணைப்பு சக்கரம் வந்து மஞ்சளா இருக்கும் அதாவது மூலாதாரம் சுவாதிஷ்டானம் மணிப்பூரகம் அநாகதம் அதுதான் நீங்க வாழைக்காய் வந்து அநாகத சக்கரம் வாழைப்பழம் வந்து சுவாதிஷ்டான சக்கரம் இன்னொரு கேள்வி இருக்கு இப்போ இவங்க ஒருவர் வந்து நாலஞ்சு மனைவிகளை வச்சுக்கலான்னு முஸ்லீம் லாவில் இருக்கு சரியான தாம்பத்திய வாழ்க்கையா அல்லது ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்பது ஒரு சரியான தாம்பத்திய வாழ்க்கை எந்த அதாவது நீங்க இதை நீங்க நாலஞ்சு பெண்களுடன் உறவு வைத்துக் கொள்வது என்பது உறவு ஏற்படுத்திக் கொள்வது என்பது வேறு அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க அரசியல் பேசுறோம்னா அது பாப்புலேஷன் பெருகிறதுக்கு நிறைய இனத்தை உருவாக்கணும் அப்படின்னு கூட சொல்லிருக்கலாம் அது வந்து அரசியல் பேசுனா நல்லா இருக்காது பொதுக்குழுங்க சின்ன வீடு பெரிய வீடு வச்சுக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் நடுமூணு பொண்ணாட்டி வச்சுக்கிறாங்க அதெல்லாம் வந்து அவங்களுடைய பொருளாதாரத்தை பொறுத்து இருக்கும் சொத்து சோகம் அப்படின்னு இருக்கும்போது இப்ப குழந்தை இல்ல இன்னொரு கல்யாணம் அதனால நம்ம ஹார்மோன்ல எதுவும் பாதிப்பு வராது அதெல்லாம் ஒண்ணும் வரா சார் அது ஒரு நிகழ்ச்சி மகிழ்ச்சியான ஒரு நிகழ்ச்சி தான் அது இல்ல ஒரு ஆண் வந்து ஐந்து பேர் கூட இருக்கும் போது அவன் சீக்கிரமா உடம்பு போயிடுறது இல்ல நீங்க ஒரு நீங்க ஐந்து பேர் கூட இருந்தாலும் சரி ஒரே ஆள் கூட இருந்தாலும் சரி அடிக்கடி இது இந்த மாதிரி பண்ணீங்கன்னா இங்கேயேதான் உடம்பு போகும் அங்க மட்டும் போகணும் அவசியம் கிடையாது அதான் நான் சொல்றேன் அரிசி சாப்பிட்டு சுகர் வருது சில பேர் மாமிசம் சாப்பிட்டு சுகர் இல்லாம தான் இருக்கிறாங்க கல்யாணம் பண்ணாதவங்க அந்த சுக்குலத்தை நெற்றிக்கு மேல ஏத்துன்றாங்க அது தெரியா எதுங்க சார் கண்ணுக்கு கீழே போனா சிற்றின்பம் கண்ணுக்கு மேல போனா பேரின்பம் பேரின்பத்துல ஐக்கப்படுத்திட்டா அது அவங்களுடைய கருத்தை வச்சுக்கலாம் சார் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மனிதன் இந்த பூமியில வந்தா பிறப்பை படைச்சிட்டு தாத்தா பாட்டி ஆகி போயிடு அதான் அவனுடைய கடமை கண்டிப்பா கல்யாணம் பண்ணி ஆகணும் கல்யாணம் பண்ணுங்க குமரேஷ் ஐயா 
अजय अर्किंग ला कुमार इसने या रवि अजय अर्किंग था जी कुमार या बारा वाना कम रुको जी वाना कम वाना कम मेरा <laughs> 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 அது அப்படி கிடையாது சார் ஒவ்வொரு தோடி புரிதல் இருக்கும் அந்த புரிதல்ல வரும்போது இப்ப சொல்லலாம் ஜீவ நீங்க காய கல்பம் மாறணும் காய கல்பம் மாறி என்ன பண்ண போறீங்க என்ன பண்ணு புரியல அப்போ இது தேவ இல்லை அது தேவ இல்லைன்றது முடிவு பண்ண வேண்டியது அவங்க தானே தவிர எனக்கு தேவேன்னு வரும்போது ஏன் தட்டுல வேற சாப்பாடு தான் நான் கவலை பண்ண முடியும் அடுத்து என்ன சாப்பாடு நம்ம கவலை பண்ண முடியாது இதுதான் மத்த இடத்துல போய் நீ இதெல்லாம் தேவ இல்லை சூழி மனை ஏன் வெற்றிகன் திரப்பினும் குற்றம் குற்றமேன்னு சொன்னா அந்த அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கோங்க அந்த சிவன் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் நீங்க திறக்க கூடாதுன்னா அங்க மூக்கு வச்சு அடைச்சது மேல சந்தனம் அப்புறம் வெள்ளி திருநீது ரத்தம் குங்குமத்தை வச்சு ஏன் அதை பிடிபிடி சேர்க்கறத மூணாங்க ஆணுக்கு விபதி பெண்ணுக்கு இந்த மூணு ஏன் கொடுத்தாங்க வசியம் பண்ண கூடாது அங்க மேல போகக்கூடாது சூரியனுக்கு டார்ச்சில நடிக்கூடாது பிறப்பை படிக்கிறது தான் வேலாயுதம் சூலாயுதம் என்று சொன்னது இவன் சூல் சூழில் பிறந்தவன் சன் இந்த முட்டை உடஞ்சி கீழ் வழியா போகணும் மேல் வழியா போகக்கூடாது மேல் வழியா போயிடும் மனுஷன் இயல்பா வாழ முடியாம உயிர்ப்பறை எடுத்து பேசுவாங்க அதை படிச்சு நம்ம எவ்வளவு அதை இப்படி சொல்லிட்டு இருக்கிறதால நம்ம இயல்பு மறந்துறதுனால இவ்வளவு சிக்கல் காரணம் இதுக்கு ஒரு கேட்லாக் யாரும் போட முடியாது இப்படித்தான் தாம்பத்தியம் பண்ணணும் யாரும் ட்ரைனிங் நோட்ஸ் எல்லாம் போட முடியாது இதெல்லாம் இயல்பாக நடக்க வேண்டிய விஷயத்தை நீங்கள் ட்ரைனிங் நோட்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா அகெயின் யூஆர் கெட்டிங் டு த மெடிசன்ஸ் மருத்துவத்துக்கு போயிடும் இதெல்லாம் வைத்தியமாக நடக்கணும் உடம்புல தானாக இயல்பாக தோணணும் தானாக இயல்பாக நடக்கணும் இதெல்லாம் இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படி தான் பண்ணணும் இதெல்லாம் ஒரு முறைகள் இதெல்லாம் மூன்று உறுப்புகளை எப்படி நம்ம இயக்கணும் அந்த மூன்று சக்திகளை எப்படி நம்ம இணைக்கணும் அதான் ப்ரீபயாட்டிக் ப்ரோபயாட்டிக் சிம்பயாட்டிக்னா பொட்டன்ஷியல் கேனடிக் டைனமிக்னா படைத்தல் காத்தல் அழித்தல்னா அழித்தல் நடக்கலன்னா காத்தலே இருக்காது உங்க காத்து கரைஞ்சி கார்பன் டை ஆக்சைடை போகணும் ஆக்சிஜனா போச்சுன்னா உயிர் போயிடும் உங்க தண்ணி தண்ணி மலமா சிறுநீரா போகணும் இல்லைன்னா டயாலிசிஸ் போகும் இந்த லா ஆப்ரிகல்ஸ் எல்லாம் உடம்பு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும் உடம்பு எது எடுத்தாலும் நல்லதை வாங்கி கொள்ளும் கெட்டதை எதிர்க்கும் இதான் ரிப்பல்ஷன் எல்லாமே ரிப்பல்ஷன்ல அரையணும் இப்படி ரிப்பல்ஷன்ல போகும்போது தான் எல்லாமே இருக்கும் உங்களுடைய சிறை முட்டை உடஞ்சாதான் கருமுட்டையா மாறும் அங்க அட்ராக்ஷன்ல இருந்தா மாறாது மழையாங்க <laughs> 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 okay, म ஆனாலும் நான் அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் நான் எட்டரையில இருந்து நீங்க பேசினத எட்டு மணிக்கு மேல கொஞ்சம் கேட்டுக்கிட்டாங்க ஐயா எப்பவும் போல நல்லா இருந்தது ஆனா வந்து இந்த தாம்பூலம் முதல் தாம்பத்தியங்கிறது இது இந்த தாம்பூலத்தை மறந்து போனதுனாலையும் இந்த தாம்பத்தியங்கிறதுல வந்து ஒரு நீங்க சொல்ற மாதிரி இயற்கையா நடக்க வேண்டிய சம்பவங்களை வந்து இவங்க வந்து ஒண்ணு ஒண்ணு மாத்தினதுன்னு 
இதனால நடந்த ஒரு கெட்ட இதுதான் உடல் ஆரோக்கிய கேடுதான் வந்து இப்ப தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் இப்ப மக்கள் வந்து எவ்வளவு பிரச்சனைன்னு நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் போறோமோ அத்தனைக்குமே ஒரு காரணம்னு பார்த்தா அந்த தாம்பளம் முதல் தாம்பத்தி அந்த ரெண்டை மிஸ் பண்ண இதாங்க இத நல்லா நீங்க வந்து நல்லா சிலத வந்து இலை மறைவு காய் மறைவா கூட சொல்லியிருக்கீங்க நிறைய விஷயங்கள் வந்து அதை எல்லாத்தையும் லிங்க் பண்ணி நீங்க எந்த அளவுக்கு நீங்க கொடுக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு அருமை என் எவ்வளவு விஷயங்கள் புரியாத விஷயங்கள் எல்லாம் நல்லா தெளிவா அவ்வளவு சொல்லியிருங்க இதை விட ஒரு தெளிவா யாராலையும் சொல்லவே முடியாது யாருமே தெரிய முடியாத அவ்வளவு விஷயங்களை எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கவே இல்லை இவ்வளவு நாள் வரைக்கும் அதை பத்தி எதுவுமே தெரிஞ்சுக்கவே இல்லை தெரிஞ்சுக்கவும் யாரும் முற்படவும் இல்லை ஏதோ நடக்குது அப்படியே அப்படியே மனிதர்கள் அப்படியே வாழ்ந்துட்டு தான் போய்கிட்டு இருக்காங்க இப்ப அதை வந்து பெரியவங்களும் இப்ப இதை கேட்கறது எல்லாமே எல்லாருமே நீங்க கொஞ்சம் வாழ்ந்து காட்டணும் எல்லாருமேங்கிறதான் என்னுடைய ஒரு தாழ்மையான வேண்டுகள் ஒரு ஒரு பதிவையும் நீங்க கேட்டுக்கிட்டு அப்படியே விடாம சின்ன பசங்க மாறணுங்கிறத விட நம்ம பெரியவங்க இப்ப ஐயா சொல்லியிருக்காங்க அந்த தாம்பளம் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அந்த தாம்பத்திய முறைகளை பத்தி எப்படி எல்லாம் இருக்கணும் எப்படி அப்படிலாம் அது வந்து இயற்கையோட நம்ம ஒத்து வாழணுங்கிறத அவ்வளவு அருமையா சொல்லியிருக்காங்க இத வந்து நம்ம வீட்டுல இருக்க தாத்தா பாட்டி எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்கணும் யாரும் சொல்லி கொடுக்கல அட்லீஸ்ட் கடவுள் வந்து ஒரு ஐயா வந்து அந்த இயேசு பிறந்து மண்ணுக்கு வந்து மக்களுக்கு எதை படைச்சாருன்னு சொல்றாங்களே அதெல்லாம் புக் வாழ்ந்துல <laughs> வாழ்ந்து காட்டணும்னு சொல்றாங்க பாத்தீங்களா நம்ம வாழ்ந்து காட்டணும்னா அதை கண்டிப்பா நம்ம குழந்தைங்களும் வாழ்ந்து அவங்களும் அதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க நிறைய சாட்டில சொல்றாங்க பாருங்க நம்ம தலைமுறை நம்ம வாழ்த்தோட்டம் அப்படின்னு ஐயா போடுறாங்க பாத்தீங்களா அது வந்து நம்ம வாழ்றது மூலியமா தான் இருக்கணும் இந்த மாரி ஒரு தலைப்பு எந்த ஒரு யூடியூப்லயும் நம்ம பார்த்ததுல எந்த ஒரு இடத்துலயும் தா வந்து தாம்பளம் முதல் தாம்பத்தியானுட்டு இது வரைக்கும் யாராவது அதை லிங்க் பண்ணி நம்மளுக்கு கொடுத்துருப்பாங்களான்னு நினைச்சு பாருங்க உண்மையிலே சொல்றேன் இதுல நான் நம்ம கலந்துகிட்ட நாற்பது பேருமே ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்கோம்னு நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு வந்து அந்த அரை மணி நேரம் மிஸ் ஆயிடுச்சு அதுல என்னன்னு பேசுனாங்க ஐயான்னு என்னால கேட்க முடியல இருந்தாலும் பரவாயில்ல இவ்வளவு இது இது கிடைச்சதே எனக்கு பெரிய விஷயம் தான் நான் வந்து அந்த கடவுளுக்கும் பிரபஞ்சத்துக்கும் நான் வந்து வாழ்த்த சொல்லிட்டு ஐயா இன்னும் நிறைய பதிவுகளை வந்து இன்னும் தேடி தேடி அவ்வளவு கொடுக்குறாங்க இந்த பிரபஞ்சத்துல என்னன்னா கிடக்குதோ எல்லாத்தையும் அலசி அவ்வளவு எடுத்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஐயா வந்து இன்னமும் அவங்களுடைய பணி நல்லா வளரணும் ஐயா உடம்பு நல்லா ஆரோக்கியமா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் முடிச்சுக்கிறேங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா நன்றி இதுதான் நம்ம சிசுவுக்கும் குழந்தைக்கும் வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் வேர்க்கின்ற உடல் வேர்க்காத கனி என்ற சிசுவை படைக்கிறது அது வெளியில காற்றை எடுத்துதான் குழந்தையாக மாறுகிறது ஆல்கலின் அசிடிக்கா மாறும் நம்ம உணவு வச்சுதான் ஆல்கலின் அப்பப்ப மாத்திக்க முடியும் தவிர எந்த உணவும் ஆல்கலினா இருக்காது ஏன்னா குழந்தை அது காய்கறி வேர்க்கும் வெப்பச்சலனத்தில் வாழ்கின்ற ஒரு உயிர் அது நீ கர்ப பயில பாருங்க தலைகீழா தொங்கிட்டு இருக்கோம் அதுக்கு இருட்டு இருட்டு இருக்காது சோப்பா இருக்காது கட்டில் இருக்காது கண்ணு இருக்கும் பார்க்காது வாய் இருக்கும் பேசாது மூக்கு இருக்கும் சுவாசிக்காது தோல் இருக்கும் வேர்க்காது மலஜல உறுப்புகள் இருக்கும் மலஜலம் போகாது இதுதான் பத்து மாதம் இரண்டு மண்டலங்கள் வெளியே வந்து தான் பூக்கும் செரிமான மண்டலம் ஆறு வயசுக்கு மேல தான் பால் பல் விழுந்து பதினோராவது மண்டலம் உள்ள வரும் பனிரெண்டாவது மண்டலம் பதினான்கு வயதுல வரும் பூ பயிர்கள் சொல்லுகின்றது இந்த பன்னிரெண்டு மாதம் பன்னிரெண்டு மண்டலங்கள் இருந்தும் பத்து மண்டலங்களையும் நிறைவு செய்து இரண்டு மண்டல உறுப்புகளை பெற்று குழந்தையாக வெளியில வரும் இதான் சிசுவுக்கும் குழந்தைக்கும் உள்ள வெளிச்சம் அதுதான் தொப்புள் கொடி வைத்தியம் சொல்றான் பாத்தீங்களா உங்களுக்கு வியாதி பெரு தீராத வியாதி வந்துச்சா தொப்புள் கொடியை கரைச்சி கொடிங்கன்னு சொல்றது ஏன் அது சிசுவோட சக்தி அது அது வேர்க்காத கனி இறைவன் கொடுத்த விவசாயம் என்பது வேர்க்காத கனி உங்கள் கனி வேர்ப்பதில்லை வேகும் ஆனால் காய்கறி வேர்த்து சுருங்கும் தண்ணி தெளிச்சு நம்ம ஆஸ்மாசிஸ் பண்றோம் அதே மாதிரிதான் குழந்தைக்கும் குழந்தைக்கும் சிசுக்கும் நம்ம அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால நம்ம வாழ்க்கை சிறப்பா இருக்கும் வேர்க்காத உடல் வேர்த்த உடல் வேர்க்காத பழங்களை சாப்பிட்டு வேர்க்காத சிசுவை படைக்கும் அந்த சிசு வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் காற்றை எடுத்துதான் அந்த டிஎன்ஏ நீங்கள் பதிவு பண்ண அத்தனை விஷயங்களையும் அந்த டிஎன்ஏ எழுதும் இதுதான் கர்மா என்று சொல்லப்படுகிறது நீங்கள் உங்கள் கடலுக்கு சாராயத்தை ஊற்றினால் 
மன்னித்து தண்டிக்கும் பானகத்தை ஊட்டினால் வாழ்த்தும் எந்த இறைவனும் உங்களை வாழ்த்தப் போவதில்லை தண்டிக்கப் போவதில்லை மன்னிக்கப் போவதில்லை உங்கள் உடல் பூனேனும் ஆலயம்தான் சிறப்பாக வாழ்ந்தீர்கள் என்றால் வாழ்த்தும் இல்லை என்றால் முதல்ல மன்னிக்கும் பத்து வருஷம் தர அடிப்பீங்க பாஞ்சு வருஷம் பீடி பிடிப்பீங்க எல்லாம் பண்ணும் மன்னிச்சு மன்னிச்சு விட்டு இருக்கும் எங்கேயாவது ஒரு சிம்டம்ஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கும் இல்லைனா தண்டிச்சுட்டு போய்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் முதலில் இணைந்து பாஸ்போர்ட்டை தான் தயாரிச்சுங்க நாற்பத்தஞ்சு நாள் கழிச்சு தான் விசா வரும் தகுதி இல்ல பாஸ்போர்ட் இருந்தா விசா கிடைக்குது பார்த்தீங்களா தகுதி இல்ல பிண்டம் உருவானால் அங்க ஆன்மா இறங்கும் இதை இருதய துடிப்பு வரும் அதற்கு பிறகுதான் வேர்க்காத உறுப்புகள் என்று சொல்வது இருதயம் மூளைதான் அதுதான் இருதயத்தின் மூலத்துக்கு வியாதி வராது நான் சொல்றது ஆண்டவன் ஒப்படைத்தது அது ரெண்டு பேரும் தான் உறுப்புகள் பதிவுகளை பதிவுக்கும் கல்லையில் என்றால் இப்படி இருக்கணும் இப்படி இயக்கம் இருக்கணும் இப்படி அது ஹார்மோன்ஸ் இருக்கணும் பதிவு பண்ணிக்கும் மூளையில வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வளர்ச்சி மாற்றத்துக்கே பிண்ட உறுப்புகள் வரும் குழந்தைக்கு உள்ளேயே வேர்த்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அங்க லிவர் மாறிடும் அங்க ரத்தம் மாறிட்டே இருக்கும் அந்த வளர்ச்சிதை மாற்றம் இல்லாததுதான் சிசு வளர்ச்சிதை மாற்றம் இருப்பது குழந்தை இதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் வளரும் கை கால் வளர்ந்து பெருசாகி ரெண்டு மண்டலங்களை முழுமை பெற்று மனிதனாக மாறி பிறப்பை படைத்து பின்பு இறப்புக்கு நோக்கி செல்லும் சோ நாம் இது இந்த தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டாலே நம்மளுக்கு என்ன தேவை அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அத அந்த நிகழ்ச்சியினை நாம் எப்படி ஒரு நிகழ்ச்சி நிரல் அப்படின்னா எப்படி அதே மாதிரிதான் உங்களுடைய இணைப்பும் நிகழ்ச்சி நிரலாக இருக்கணுமே தவிர அது சாதாரணமா ஒரு இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது இதுதான் அமாவாசை பௌர்ணமி என்று சொல்றது இரவு பகல் பெண்ணுக்கு இருநிலை இரு பைகள் புகுந்த வீடு பிறந்த வீடு இப்படி எல்லாமே இருநிலைகளா இருக்கும் அமாவாசை பௌர்ணமி ரொட்டேஷன் ரெவல்யூஷன் எல்லாமே பெண்ணுக்கு தான் இருக்கும் ஆணுக்கு சூரியன் ஒரே ரொட்டேஷன் தான் இருக்கு ரெவல்யூஷன் இருக்காது இதுதான் நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் இதை புரிந்து கொண்டால் நம்மளுடைய வாழ்வு மிக சிறப்பா இருக்கும் நம்மளுக்கு மருத்துவம் எப்ப தேவைப்படுதோ அப்ப எடுத்துக்கணும் வைத்திய முறையில் நீங்க இழந்தீங்கன்னா மருத்துவ முறை தேவைப்படும் மருத்துவம் பொய் என்று நான் சொல்ல வரவில்லை எந்த உறுப்பு இயங்காமல் தொய்வு பெற்றுருதோ அந்த தொய்வு கேட்ட உணவுகளை மருந்து மூலமாக நீங்க கொடுத்து அதுக்கப்புறம் நீங்க இயக்கத்தை தான் கொடுக்கணும் அப்பதான் நீங்க நோய் இருந்து ஏன் இத்தனை நூத்தி ஐம்பத்தி நாலு வைத்திய முறையில் இருந்தும் உங்களால் ஒரு நோயும் குணப்படுத்த முடியவில்லைன்னா இதுதான் காரணம் மருந்து என்பது உந்து அது எதுவாக இருந்தாலும் சரி அதை உந்து விட்டு நீங்கள் இயக்கத்துக்கு போயிடணும் இதுதான் ஜீவராசிகள் எட்டாவது சக்கரத்தை தானாக இயங்குது மனிதனுக்கு ஏழு சக்கரம் தான் நீங்கள் இயங்க வேண்டும் அதுக்கு அந்த நானும் எந்த ஜீவராசியாவது செருப்பு போட்டுக்கிட்டு போய்கிட்டு வேட்டையாடிட்டு ஆஹ் போதா நம்ம தான் ஷூ மாட்டி வாக்கிங் கூட ஷூ மாட்டின்னு போறோம் இதெல்லாம் வந்து அது புவி காந்தத்தை அழகா பயன்படுத்து உங்க மிஷினுக்கு கூட எர்த்திங் இல்லைன்னா ஓடாது உங்களுக்கு எர்த்தி இந்த மிஷின் ஒரு அஞ்சு லட்சம் வாங்கின காருக்கு அவ்வளவு மெயின்டைன் பண்றீங்க காத்து அடிக்கிறீங்க பெட்ரோல் போடுறீங்க ஆயில் போடுறீங்க சர்வீஸ் சொல்றீங்க எண்பது வருஷம் வாழ வேடுகின்ற இந்த உடல் நின்ற மிஷினுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அவசரவசரமா சமைக்கிறது அவசரவசரமா சாப்பிடுறது அவசரவசரமா குளிக்கிறது அவசரவசரமா ஓடுறது நிச்சயமாக உங்களுக்கு அவசர சிகிச்சை தேவைப்படும் நிச்சயமா தேவைப்படும் நாம் உணவை சமைப்பதை பிரசாதம் சாதத்தை பிரசாதமாக எப்படி மாத்திரம் சமையலறை எப்படி சமையலறை மந்திரம் தெரியவில்லை என்றால் நமக்கு வெள்ளை கோட்டு பறிச்சும் தெரியும் தலையணை மந்திரம் தெரியவில்லை என்றால் நம்மளுக்கு கருப்பு கோட்டு பறிச்சும் தெரியும் இதுதான் புரிந்தால் பதினெட்டு புரியாவிட்டால் நூத்தி எட்டு நான் சொல்றது வாழ்க வளம் வேற இருந்தா கேள்வி எனக்கும் உங்க டவர் பிரச்சனை வெளியில வந்துட்டேன் கேட்டே இருந்தது மழை பெஞ்சதுனால அந்த மாதிரி அற்புதமான ஒரு பயணத்தினுடைய தொடக்கம் அத ஆயத்தமான பதிவிறக்கம் பிரம்மம் வழங்கிய உங்களுடைய அந்த ஒரு வகைப்படுத்திய அனுபூதியத்தை பெற்ற ரகசியங்கள் தாம்பூலம் தான் பத்தியம் தாம்பூலம் என்பது அது என்ன புலனத்திற்கு காரணமான இசைவு சுண்ணாம்பு வெத்தலை பாக்கு அதுல இருக்கக்கூடிய ரகசியம் அதுல கிராம்பு மற்றதெல்லாம் சேர்க்கிறோம் பிராண சித்திக்காக அந்த ரகசியத்திற்கான சூற்றுமங்கள் காரணிகள் அத்தனையும் வெளியிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட சேர்மானங்கள் அகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த அமிலத்துவத்தோருக்கு சமமான ஒரு உந்தியம் அந்த உந்தியம் என்பதுதான் அந்த புலன உந்தியத்திற்கு ஆயத்தமா இருக்கக்கூடிய தாது வளம் இது மிகப்பெரிய ரகசியம் அதை தாம்பூலத்தை பற்றி மிக ஆழமாக ஐயா அவர்கள் வந்து இது மனித வளத்திற்கும் தாது வளத்திற்கும் தேக வளத்திற்கும் விந்துநாத சித்திக்கும் 
அதில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்களுடைய நிலை பெருக்கும் ஆற்றல் பெருக்கத்துக்கான கலனம் கலனம் மீன்ஸ் எனர்ஜி பேங்க் அவைகளுக்கான ரகசியம் ஸ்பிளின் அண்ட் லிவருக்கான தத்துவத்தை மிக அற்புதமாக விளக்குகின்ற இது ஒரு நமக்கு கிடைத்த பெரும் வரப்பிரசாதம் காம்பினேஷன் வெற்றிலை என்பது ஒரு பக்கம் வாக்கு என்பது உண்டு அதோடு சுண்ணம் சேர்க்கிறோம் சுண்ணத்தோடு கூடிய கிராம்போ மற்ற பட்டையோ மற்றும் சில ஏலக்காய் இதெல்லாம் காரணம் இருக்கு இதையெல்லாம் சேர்த்து கொடுக்கும் போது அவையினுடைய தன்மைகள் உடலில் இருக்க வாயு கலைத்தல் பிடிப்பு சோர்வு சத்துக்கள் இழப்பு இவை அனைத்தும் நிலைநிறுத்தப்பட்டு இந்து நாதத்திற்கான மூலம் அந்த மூலம் என்பது புல அந்த ரகசியத்திற்கு தேவையான ஒரு அற்புதமான சத்துவமாக கிடை படைக்கப்பட்ட ஒன்று இந்த காம்பினேஷனே எவ்வளவு பெரிய மருத்துவத்திற்கு மருவுந்தத்திற்கும் கருவுந்தத்திற்கும் ஆயத்தமாகி அருவுந்தத்தினுடைய ஒரு ரகசியமாய் இருப்பதை காந்த சக்தியை எப்படியெல்லாம் தருகிறது என்பதை உணர்த்தும் பொருட்டு தான் பத்தியம் அந்த தாம்பத்தியம் ஏன் சொல்லப்படுகிறது என்றால் பத்தியம் என்றால் இரு நிலைகளினுடைய பொருவா வந்து இந்த கலவி இந்த இந்த சேர்க்கை இப்ப எல்லாம் சொல்லும் போது காமம் காமீகம் என்று சொல்லப்படுவதெல்லாம் யோகத்தினுடைய தத்துவங்கள் யோகத்தினுடைய தத்துவம் என்ற யோகம் என்றால் முதலில் என்ன யோகம்னா இணைதல் கலத்தல் சங்கமித்தல் அதனுடைய அந்த சங்கமித்த தன்மையினுடைய ஆதியில் அந்தத்தில் அறிவது இதுதான் பரியந்த யோகம் சிவராஜ யோகம் பிரம்மத்தோடு இறைநிலையை கலப்பது ஒரு யோகம் கலப்பது அதே போல ஆணும் பெண்ணும் சேர்வதுக்கான நிலையை கலவி யோகம் நிறைய யோகங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதுல வந்து பரியந்த யோகம் என்பது கூட ஒரு பெருநிலையே இதை திருமூலர்லேருந்து எல்லா யோகிகளும் சொல்லப்பட்ட சுற்றுமங்கள் இது அறியாம வாசி பண்றேன் குண்டல் நிலப்புறேன் எனக்கு மேல குதிக்குது கீழே குதிக்கிறது எல்லாம் தனியாக எந்த பாம்பும் ஆடாது சேர்ந்திருந்து இருக்கக்கூடிய சர்பராஜ சித்தியில் தான் இந்த மிகப்பெரிய மகத்துவம் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த மகப்பேறு தத்துவம் என்பது சிறக்கும் வலுக்கும் தன்மை இரண்டும் ஒன்றுக்கொன்று மருந்தன ஒன்றுக்கு இன்னொன்று மருந்தன கொள்ளுகின்ற மூன்று இதழ்களை பெற்ற பிந்துவும் நாத உட்குழியும் இது இப்படித்தான் இளைஞரை கையா சொல்லி ஆகணும் ஆனா அதை ஓப்பனா பேசணும் அந்த தைரியம் அந்த ஒரு ஒரு பிரசன்டேஷன் ஐயாவிட்ட நிறையவே இருக்கு நான் சொல்வது பெனிஸ் அண்ட் கிறிஸ்டலியன் இதனுடைய இணைவினுடைய சக்தியினுடைய தீப்பெட்டி இருக்கு மேல பட்டம் இருக்கு அங்க இருக்கக்கூடிய குச்சி இருக்கு ரெண்டுல என்னென்ன இருக்கு பாஸ்பரஸ் கந்தகம் இருக்கு உரசும் உராய்வும் போது நெருப்பு பத்திக்கிறது இல்லையா அந்த பொழுகின்ற ஏற்றுகின்ற ஒளியானது நிலைப்பான உயிர் களத்தில் பெறுகின்ற சிசு வளர்ச்சி இது கர்ப்பம் இந்த கர்ப்பத்தினுடைய சூத்திரத்தை தான் நாம வந்து இன்னைக்கு ஒழுங்கா கத்துக்காம ஒழுங்கா படிக்காம ஒழுங்கா பாட்டியெல்லாம் கொண்டு போய் ஹாஸ்டல்ல விட்டதுனால தாத்தாக்கள் எல்லாம் கொண்டு போய் ஓல்டேஜ் ஹோம்ல விட்டதுனால இந்த சிறிய தலைமுறைகள் இந்த கடந்த கால சமீபத்துல தான் நாம கெட்டு போயிட்டோம் ஏன் நாங்களாம் தாத்தா வளர்த்த பிள்ளைகள் தான் தாத்தா பாட்டி மடியில போட்டு வளர்த்து அவங்க கொடுத்த அந்த பாட்டி வைத்தியம் தான் இன்று எனக்கு எம்ஐ கூட ஐயாவுடைய ஆலோசனையோடு சில விஷயங்கள் நாங்க பகிரும் போது முறையான அந்த பாரம்பரியமும் மரபு சார்ந்த வைத்திய முறையில் ஒரு மருத்துவராக மிளிர்கிறோம் என்றால் எதை தொட்டாலும் சரியாகுதுன்னா நம்மளுடைய துன்பமும் பாரம்பரியத்தை உணர்ந்ததாகும் மனித வளத்தில் இருக்கக்கூடிய மற்ற எதுவுமே பேதம் இல்லை எந்த ஒரு குளோனிங் எந்த ஒரு ப்ராசஸிங் எதுலையுமே பெரிய மாற்றங்கள் எதுவும் இல்லை சிங்கம் சிங்கமாக இருக்கிறது புலி புலியாக இருக்கிறது மான் மானாக இருக்கிறது ஆனால் மனிதன் மட்டுமே எழுவகை பிறப்பினுடைய களப்பில் எதுவாக இருக்கிறான் என்று கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே டயக்னோசிஸ் ஆஃப் அந்த ஆட்டிடியூடுக்கு நம்ம வர்றதுக்கு என்னப்பா துருதுருன்னு இருக்கேன் என்னப்பா குரங்கு மாதிரி தவிட்டே இருக்கேன் சொல்ற அளவுக்கு நம்ம இருக்கோம் சோ அந்த பத்திய நெறிமுறை இணைவு இசைவு என்னும் சொல்லப்படுகின்ற மன ஒப்புதல் அந்த அந்த திரு மனம் இரு மனமாக கலக்கின்ற திரு மனம் என்பது அந்த ஒத்திசைவான மனமாக அவ்விடத்தில் அற்புதமாக அற்பு ஐயா அவர்கள் விளக்கியதை நான் அது கரகரன் இருந்தால் கேட்டுட்டு இருந்தேன் அவ்வளவு அதாவது சொல்றேன் இந்த பிரசன்டேஷன் அம்மா அவங்க பேசினது போல இந்த பிரசன்டேஷன் இது வந்து கொடுக்கறதுக்கு யாருக்குமே அவ்வளவு தைரியம் வராது என்ன பேச சொன்னா கூட பரிபாசையா இளைமுறைக்காக தான் பேசிட்டு போவோம் இப்ப சொன்னேன் பாத்தீங்களா இந்துவும் நாத குழியும் என்றுதான் எனக்கு சொல்ல தோன்றும் ஆனால் அவர் கொடுக்கக்கூடிய அந்த பிரசன்டேஷன் பளிச்சுன்னு இருக்கும் அது போல அதனாலதான் அவர் ஹீலர் இன்று ரஜினிகாந்த் படத்தை வைத்திருக்கக்கூடிய எங்களுடைய ஜெயிலர் போல ஹீஸ் ஹீரோ ஆஃப் த பீஸ்மர் நான் அவரை ரொம்ப பெருமையா பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் பெருமையா என் மனதில் அவருக்கு அந்த இடம் என்னை கொள்ள செய்த ஒரு பாசமும் ஒரு அன்பான காதல் என்று கூட சொல்லலாம் அது என் சகோதரத்துவத்துல அது போல ஒரு விஷயத்தை பகிர்வதற்கு அடுத்த தலைமுறையை கொண்டு சேர்ப்பதற்கு இந்த முறைகள்ல சரம் 
அப்புறம் சூரியன் சந்திரனை பத்தி சொன்னார் ஐயா ஆம் சூரியன் என்றால் அது ஆண் தண்டா பெண்மை என்றால் இருவேறு தன்மைகள் உண்டு ஈர்ப்பு கர்ப்பை ஈர்ப்பு என்பது மிக ஈஸியா கர்ப்பம் தெரிகிறதுக்கு ஒரு விஷயம் நான் அறிந்தவை சில அந்த மகப்பேறு மருத்துவத்தினுடைய துன்பங்களையும் சரஸ்வத்திரத்தை தெரிந்ததால் சொல்றேன் வளர்விரை காலங்களில் வளர்விரை காலங்களில் பௌர்ணமியை எட்டி நிற்கின்ற அந்த அஷ்டமிக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய திரியோதசி திரிய அந்த மாதிரி வருது இல்லையா அதுல மிக பௌர்ணமி வெளிச்சத்திலிருந்து பஞ்சமி அது கிட்டத்தட்ட பௌர்ணமி அமாவாசையை என்ன சொல்றாங்கன்னா பௌர்ணமி முடிந்து மூன்று நாள் ஐந்து நாள் வரைக்கும் கூட அது பௌர்ணமியாகத்தான் பாவிக்க வேண்டும் என்பது அந்த ஒளி வெளிச்சம் இருப்பதால் இங்க தேய்விரை என்பது அமாவாசை முடிஞ்சு ஐந்து நாள் வரைக்கும் அது இது இருள் சூழ்ந்த நிலையில் தான் இரு அந்த நிலையில சோ அந்த தன்மையில தான் இந்த பக்கம் என்னன்னா அஷ்டமியில இருந்து ஆரம்பித்தாலும் இந்த பக்கம் அஷ்டமி வரை கூடும் காலங்களில் ஒரு பெண்ணால் ஆணுடைய விந்துவை இங்க போய் கருத்தரித்தல் மையம் போய் அங்க போய் இங்க போய் எல்லாம் சாப்பிட்டேன் கடைசியில ஒண்ணு ஆகல இவ்வளவு செலவு பண்ணேன்னு சண்டை போடுறதை விட சண்டை போட்டு நம்மளே ஒருத்தர் ஒருத்தர் கருத்து வேறுபாடாகி பிரிவதை விட புரிவது என்பது எப்படி சந்திரன் ஈர்க்கும் களம் அந்த அட்ராக்ஷன் சொல்லக்கூடிய அந்த விந்துவை பெற்று அது கலனம் கொள்கின்ற ரகசியம் சலனத்தில் இல்லாத ஒரு பக்குவம் எப்ப இருக்கும்னா இந்த நவமியிலிருந்து தொடங்கி இந்த பக்கம் பஞ்சமி வரை அந்த ஒளி இருக்கும் காலம் ஈர்ப்பு என்னும் ஒளியை ஈர்த்து பெற்று சினை மூட்டையை வலுப்படுத்தும் அந்த காலங்களில் அவர்களுக்கு அந்த பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு நாட்களாக இருந்தால் சரம் என்னும் சூத்திரத்தால் ஆண் பிள்ளை வேணும் ஆண் பிள்ளை பெண் பிள்ளை வேணும் இதெல்லாம் சித்தர்கள் கொடுத்த அற்புத ரகசியம் இத்தனை கருத்தரித்தல் மையம் நான் போர்டு எங்க பார்த்தாலும் போர்டு பஸ் ஸ்டாண்ட் பஸ்ஸை விட்டு கிளம்புனா எங்க பார்த்தாலும் கண்ணில் இதுதான் வச்சிருக்கான் ஏன்னா எல்லாரையும் உங்களை கொண்டுட்டோம் உங்க எல்லாரையும் உங்களை நாங்கள் முட்டாளாக்கிட்டோம் மலட்டுத்தன்மையை உருவாக்கி வச்சுட்டோம் கண்டதெல்லாம் சாப்பிட்டு அதனால் எங்களிடம் வந்தால் தான் இது எடுத்து அதை எடுத்து ஆர்டிஃபிஷியல் நாங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு நாங்கள் கருத்தரிக்கிறதுக்கும் போது ஒரு இத்தனை லேக்ஸ் இடுத்தனை இது வச்சிருங்க இஸ் ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் ஆஃப் ப்ராசஸிங் இந்த மெடிக்கல் போர்டில் ஒரு இனப்பெருக்கமும் இன வளர்ச்சிக்கு இவ்வளவு ஒரு அநியாயமான ஒரு 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 இருக்கு அப்படின்னா அதையும் வேதமை பொய் விஷய பொய் விஷயங்களை ஏமாற்றி அதையும் கூட அவனுக்கே டவுட் புத்து மதிப்பா நடக்கிறத வச்சு தான் பண்றான் இல்லைன்னா இன்னொருத்தோட ஸ்பேமை வச்சு கவுண்டிங் பண்ணி முடிச்சுட்டு போய் எல்லாம் கேஸ் ஏதோ பேப்பர்ல பாக்குறோம் தான்பத்தியம் என்பது மிகப்பெரிய ரகசியம் அந்த தான்பத்தியத்தில் வலுவூட்டப்பட்ட எந்த ஒரு பெண்ணும் அல்லடல்ல என்று சொல்லி அகத்தியம் சொன்ன ஒரே ரகசியம் பூமியில் பிறந்த எந்த ஒரு பெண் தன்மை உள்ள அது சினை சூலகமாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி அது ஒருபோதும் அலடாகாது வலுவிழத்து வேணா இருக்குமே விட வலுப்படுத்தலாம் ஆனால் ஆணிடம் தான் அந்த குறைகள் இருக்கு இருக்கும் என்பதை சொல்லி அந்த கதிர்காம யுத்திதனை வலுப்படுத்துகின்ற அந்த திறம் மேம்பாடு அந்த இருக்கிற தாது வளம் ஆஹ் தாது விந்தகம் தாது வித்தகம் என்று சொல்லப்படுகின்ற மெட்டல் மெயாசிஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற இழுவகை தாதுனுடைய தன்மை ஓங்கி நிற்கணும் அதை தன்மை பொறுத்தவாறு அங்க இருக்கும் அதே போல உப்புக்களுடைய தன்மைகளுக்கு ஏற்றவாறு மூன்று உப்பு முப்பாகி இருக்கக்கூடிய ஒரு ரகசியம் இவை வந்து ஒளியாக ஏற்றுகின்ற ரசம்தான் இந்த விந்து என்பது இது அற்புத இதைத்தான் வந்து வேல்மாறல் தத்துவத்துல கூட முருகப்பெருமானுடைய கந்தர் சர்ச்சை கவசத்தில் சொல்லப்பட்டது அது போல நிறைய விஷயங்களை நாம் மறந்தோம் துறந்தோம் என்பதால் இவை மீண்டும் அடுத்த தலைமுறைகளுக்கு அந்த அம்மா அத்தை சொன்னாங்க நாம் பெற்ற இந்த பலனை இந்த விடயத்தை ஞானத்தை அடுத்த தலைமுறைகளுக்கு இந்த மாதிரி தேடாம இப்ப பாத்தீங்களா எல்லாம் உணர்ந்து சந்திராயன கொண்டு வச்சுட்டா பாத்தீங்களா அடுத்து ஆதித்யா போறான் அப்போ நமது இது பாரம்பரியம் தொன்மையும் ஒன்று சாதாரண விஷயம் அல்ல அதை மீட்டெடுக்க பிறந்த மரபியல் தத்துவம் தன்மையும் மரபியல் கூறுகளும் நமதுக்கான தமிழ் வளமும் தமிழில் இருக்க ஒரு தமிழ் வைத்தியத்தினுடைய சாராம்சமே நம்ம எப்படியுமே உயிர்ப்பிக்க மீண்டும் மீண்டும் உயிர்ப்பிக்க தலைக்க செய்து கொண்டே இருக்கும் அதை செய்கின்ற பொறுப்பில் செய்கின்ற பட காரணத்திற்காக படைக்கப்பட்டதுதான் கீழே அருணாச்சலம் ஐயா அவர்கள் அதனால நல்ல விஷயங்களை முறையாக ஒரு மருத்துவர் போய் கேட்டீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் மட்டும் எழுதுவார் கடை கடன் எழுதுவார் இதை பண்ண அதை பண்ண போய் மருந்து வாங்கி சாப்பிடுவேன் போயிட்டு அடுத்த மாதம் வாங்க என்னங்கிறத பாத்துக்கலாம் அவருக்கு அங்க கல்லா கட்டணும் பில் ஏறிச்சா அதனால் ஒரு அனாட்டமி ஒரு உடல் குழு அங்கனங்க ரகசியங்களை மனுஷ வங்காதிபாதத்தினுடைய ரகசியத்தை முழுமையாக கற்றுணர்ந்து அனை இந்த மகம் பேரு என்று சொல்லப்படுகின்ற மகப்பேரை மிக அற்புதமான நிலையில் வந்து உருவாக்குகின்ற ஆக்குகின்ற அடிப்படை அறிவை நமக்கு வேண்டும் என்பதை உலர்த்துகின்ற இந்த ஒரு தமிழ் மருத்துவமும் சித்த வைத்தியமும் நமது சித்தர்கள் வழங்கிய யோக ஞானமும் மிக அற்புதமானவை யோகம் என்ற களத்தில் கலக்கின்ற
என்றென்றும் உங்களுடைய தேச பற்றும் நமது தொன்மையும் பாரம்பரியத்திற்கு நீங்கள் பணி செய்கின்ற பணியோடு உங்களோடு உடன் இருப்போம் என்பதில் எவ்வித ஐயமும் இல்லை இது சித்தாந்தம் என்னும் ரகசியத்தை மணிமந்தர் ஔஷதத்தினால் நமது பாரம்பரியமும் பண்பாடும் நமது ஆழமான தமிழும் வளரும் என்றால் அவற்றில் எவ்வித ஐயமும் இல்லை எவ்வித இதுவும் தீர்க்கமான ஒன்றே என்று சொல்லி முடித்துக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ஐயா நன்றி நன்றிங்க ஐயா இதுதான் நம்ம தாம்பூலத்தில் கூட பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சபூதங்கள் எப்படி இணைக்கிறோம்னா இனிப்பு என்றால் உப்பு இருக்கணும் தோ புளிப்பு என்றால் தோர்ப்பு இருக்கணும் கசப்பு என்றால் காரம் இருக்கணும் இப்போது வத்தலபாக்கில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய தோர்ப்பு பாக்கு அந்த சுண்ணம் என்பது விந்து அந்த வெள்ளை அப்படி சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா இதுதான் தாம்பூலம் இதுதான் தாம்பூலத்தை வந்து தாம்பூல வைத்தியம் கூட சொல்லியிருப்பாங்க இந்த தாம்பத்தியத்துக்கு இந்த துவர்ப்பு எப்போ இணைந்து பாருங்க கல்லீரல் சாந்தப்படுத்தி கல்லீரலை சாந்தப்படுத்தணும்னா உங்களுக்கு பார்க்க கொடுக்கணும் துவர்ப்பு கொடுக்கணும் அதே மாதிரி இரண்டு நிறம் மாறணும் குழந்தையாக மாறணும்னா சுண்ணாம்பு தேவை அப்போ தான் நாட்டு சிவக்கும் இதான் அந்த சித்த சித்தர்களும் சரி இந்த உடலும் நமக்கு இதான் உணர்த்துக்கிறது ஸோ இதை நோக்கி தான் நம்ம பயணிச்சிட்டோம்னா தாம்பூல முதல் தாம்பத்தை வரையா முதல்ல தாம்பூலத்தை சரி பண்ணால் தாம்பத்தை சரியாயிடும் நம்ம அதை சரி பண்ணாமல் நம்ம தாம்பத்தை மட்டும் பண்ணிட்டுருந்தோம்னா நம்மளுக்கு இதுதான் நடக்குது அந்த நீள் அந்த இறைநிலையிலையும் மறைநிலையும் புரிஞ்சுக்கணும் மறைநிலை என்பது என்ன இறைநிலை என்பது என்ன அதை நம்ம தெளிவாக வந்துட்டோம்னா எல்லாமே நமக்கு சாத்தியம்தான் சந்தராயனாக இருந்தாலும் சரி அது ஆதித்தியாக இருந்தாலும் சரி நம்ம உடவர்களுக்குள்ளேயே அது நடந்து கொண்டிருக்கிறோம் அது வெளியில் நம்ம நிகழ்ச்சிகளாக பார்க்குறோம் நம்ம உடம்பில் அது இயல்பாகவே நடந்துட்டுருக்கும் சோ சந்தனக்கலை சூரிய கலை அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரக்கலை ஏ நமக்கு ஏன் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கணும் ஏன் சூரிய கலையும் சந்தனக்கலையும் புரியவில்லை என்றால் உங்களுக்கு சரக்கலை தேவைப்படும் இறைப்பை என்பது என்ன பசி என்பது சந்தனக்கலை தாகம் என்பது சூரிய கலை அப்போ தாகம் எடுத்து தண்ணி குடிக்கணும் பசி எடுத்து சாப்பிட்ணும்னு சொல்கிறது சிம்பிள் விஷயம் அதை நம்ம தெரியாத பட்சத்தில் நம்ம சரக்கலைக்கு போய் தான் ஆகணும் அதுக்கு சரக்கலை சொல்லுவர்கள் மட்டும் நம்ம சொல்ல முடியாது யாருக்கு அந்த இது புரியலையோ அங்கே போய் தான் ஆகணும் யாருக்கு நம்ம உடலோடு வாழ்ந்தோம் ஒரு குறிப்பிட்ட வயது வரைக்கும் நம்ம உடலை பற்றி நம்ம உடல் பேசுகின்ற மொழிகளை தெரியாம அவங்க ஏதோ இங்கிலீஷில் ஒரு மிஷினையோ மருந்தையும் வச்சு சொல்லும்போது நம்மளுக்கு புரியாம தான் இருக்கும் அவங்க யாரும் கூட வர மாட்டாங்க அவன் பேப்பர்ல எழுதி கொடுத்துட்டு போயிடுவான் நீ பார்மசிக்கு போனியா மருந்து வாங்கினியா சொன்ன மாதிரி சாப்பிட்டு எல்லாம் அவன் பார்க்க மாட்டான் அடுத்த மாதம் வந்து திருப்பி ரிப்போர்ட் பார்த்துட்டு நீ சரியா சாப்பிடல நீ சரியா செய்யல சொல்லிட்டு அவங்க கடமை அவங்க செய்யறாங்க அது அவங்களுடைய சிலபஸ் அது நம்ம தான் நான் என்னுடைய கருத்து என்னன்னா நம்ம அங்க போகாம தான் பார்த்துக்கணுமே தவிர அது குற்றம் என்று சொல்லக்கூடாது மருத்துவத்தை நான் குற்றம் என்று சொல்லவே மாட்டேன் நாம் ஏன் மருத்துவத்துக்கு போனோம் வைத்தியத்தை கைவிட்டு ஏன் மருத்துவத்துக்கு போனோம் என்றால் போய் தான் ஆகணும் வைத்தியத்தை கைவிட்டால் அதை போய் தான் ஆகணும் அதான் உண்மை இனி கூட ஸோ எல்லா விஷயங்களும் நம்மளுக்கு புரிதல் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு ஒரு தெளிவு பெறும் நன்றிங்க ஐயா பார்த்துக்க நன்றி 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 ஜெயிலு சார் ஆ பேசுங்க ஐயா பேசுங்க ஐயா பழமான பேசுங்க ஐயா குரூப்ல இந்த வீடியோ ஆடியோ போட செய்யல ஒன்னும் பிரச்சனையே இல்ல சார் தரலாம் போடலாம் சார் போஸ்ட் பண்ணலாம் சார் ஏன்னா கேட்காத மழை பயிற்சி நிறைய மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு நிறைய பேர் டவர் கிடைக்கல நீ தரலாம் போடலாம் சார் சரிங்களா போட்டு வரோம் போட்டு வரோம் போட்டு வரோம் ஐயா போட்டு வரோம் போட்டு வரோம் கிராண்டட் வித் பெர்மிஷன் ஆஃப் மிஸ்டர் பாலகிருஷ்ணன் எஸ் ஓபிளி நான் எப்பவுமே போடலாம் இல்ல இல்ல நான் போடலாம் தான் பிளான் பண்ணி வச்சிருந்தேன் கிளாஸ் முடிச்சிட்டு ஒரு 1 hour கழிச்சு போட்டு வரலாம் போடுங்க போடுங்க நான் எதுக்கு சொன்னேன்னா நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதான் ரெக்கார்டிங் தான் அப்புறம் பொறுமையை கட்டுவோம் அப்படின்ற ஒரு மனப்பான்மை வரக்கூடாதுதான் ஏன்னா என்னுடைய கனவு ஒரு என்ன எழுதி பார்த்தா அவ்வளவுதான் இல்ல இல்ல ஐயா இல்ல இல்ல இன்னைக்கு இன்னைக்கே ஒரு டவுட் வந்தது ரெக்கார்டிங் போடுறதுனாலதான் ஆள் வர மாட்டாங்க இப்போ ரெக்கார்டிங் போட மாட்டேன்னு ஒரு நாற்பது பேர் லைவ்ல வராங்கன்னா அந்த அளவுக்கு வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் அதுவும் சொல்லலாம் நிறுத்தினேன் அந்த மெசேஜ் ஏன் போட்டேன்னா அதுதான் போட்டேன் கண்டிப்பாக 
செலுத்தும் நபரை மட்டும் தனியா எடுத்துட்டு போய் அவங்களுக்கு தனி சிறப்பு வகுப்பா கொடுக்க போறோம் அதுதான் விஷயம் அதுக்குள்ள வெப்சைட் எல்லாம் கிரியேட் ஆயிடுச்சு வருகிற கிருஷ்ண ஜெயந்தி புறங்காம நைட் எட்டு மணிக்கு லான்ச் ஆகுது வெப்சைட் நம்மளுக்கு கண்டிப்பா எல்லாம் உங்களோட ஆசீர்வாதமும் அருணாச்சலம் ஐயா அக்கோமடேஷன் ஐயா வயசுல பெரியவங்க இருக்கிற எல்லா ஆசீர்வாதம் கண்டிப்பா இந்த சேனலுக்கு தேவை அதுதான் திருப்பி திருப்பி சொல்றேன் ஏன்னா ஏதோ சின்ன இப்போ குழுவில் இருக்கிற எல்லாருமே குறிப்பிட்ட வயதை தாண்டியவர்கள் இதுல இளம் வயதினரை இணைக்கும் பொறுப்பை அனைவரும் மேற்கொள்ள வேண்டும் இது என்னுடைய கருத்து சிறப்பு ஐயா சிறப்பு அதுக்கான முயற்சிகள் வந்து போயிட்டு இருக்கு சாமி இளம் வயதுகள் வந்து கண்டிப்பா வருவாங்க அது நீங்களும் முயற்சி எடுக்கணும் லிங்க் குரூப்ல போறத பத்து பேருக்கு ஷேர் பண்ணா போதும் வந்துருவாங்க இருக்கிற வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஒன்னு சொல்லட்டுமா இப்ப ரெக்கார்டிங் போயிட்டு இருக்கா தப்பு இல்லை இப்ப குழுவுல லிங்க் போட்டா மட்டும் இந்த லிங்க்ல வந்து பாக்குறாங்க போறாங்க ஆனா இந்த நிகழ்ச்சிய முழுசா உள்வாங்க அளவுக்கு அவங்களுக்கு நேரம் பத்தில வேற மீடியாக்குள்ள செலுத்த செலவிட நேரத்தை இங்க செலவிட மாட்டேங்கிறாங்க இதுல வந்து பயிற்சி போக்குவரத்துக்கு போது அது இதெல்லாம் சொல்றது தப்பு இல்லை ஆனா அது பாதிக்கப்பட்டவங்க தான் இங்க வர்றாங்க பயத்தோட இப்போ இலவச இலசுகளை வந்து உள்ள வரணும்னா இலசுகள் பாதிக்கப்பட்டதான் வந்து தான் இதை கவனம் செலுத்துது பாதிப்பு இல்லாத பட்சத்தில் இந்த இதை பற்றி இந்த நிகழ்ச்சிகளை பற்றி எடுத்துனோம்னா ஆஸ்டாலின்னு நினைக்கிறாங்க இப்போ குறிப்பாக சொல்ல போனால் என்னுடைய மனைவிக்கு கொஞ்சம் கண்ணீர் ஏற்படுச்சுனே அதுக்கு ஐயா வைத்தியமாரி சொன்னார் இதை என் பையன்கிட்டையும் என்னுடைய வீட்டுக்காரோடைய அக்கா பையன்கிட்டையும் சொன்னால் அக்கா பையன் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் என்னுடைய மகன் காவல்துறை ரெண்டு பேருமே இல்லைங்க இதை போய் ஒரு எம்பிபிஎஸ் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க எனக்கு பயங்கர கோபம் ஆகி போச்சு சரி உங்கள் விதியை நான் மாற்ற முடியாது அப்படின்னு அடங்கிட்டேன் அதனால் பாதிக்கப்பட்ட பிறகு கண்டித்த பிறகு சூரிய நமஸ்கார்ன்ற பழகத்துக்கு எல்லோரும் வந்துட்டாங்க இப்போ நான் என்னுடைய விருப்பம் என்னன்னா இப்போ இன்றைக்கி வந்து ஒரு முப் முப்பது முப்பத்தொன்று அதிகமாக வந்துச்சு ஆனால் அடிக்கடி வந்து வந்து போனாங்க டோட்டல் கவுண்டிங் பண்ணால் முப்பத்தொன்றுக்கு மேலே மேரில் ஆனால் வெளியில் வந்து வந்து போனாங்க நாற்பது தாண்டிட்டாங்க மொத்தம் வந்து போனதில்ல இந்த மக்கள் அவங்க குடும்பத்தார்கிட்ட கட்டாயமாக சொல்லுவீங்களோ அன்பாக சொல்லுவீங்களோ அல்ல அலுசனையாக சொல்லுவீங்களோ தெரியாது ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க பிள்ளைங்களை கேட்க வைங்கிறது என்னுடைய வேண்டுகோள் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக எல்லாருமே தான் ஐயா இல்லை நீங்கள் நானதெல்லாம் கிடையாது உண்மையிலேயே இது இப்போ நான் செய்கிறேன்னா நான் எல்லாத்தையோட கொஞ்சத்துக்கு கொஞ்சம் வந்து நான் அனு நிறைய விஷயங்கள் நான் தேடி இப்போ நம்ம எடுத்து தோறோம்னா அதை பயன்படுத்த வேண்டியது மக்களோட கடமை நம்மளோட கடமை வந்து ஆண்டவன் நேரம் கொடுத்தாச்சு நம்ம எவ்வளோ கொடுக்கணுமோ நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்து சேர்க்கறது தான் என்னோட கடமை அப்படி இருக்கும்போது மக்கள் வந்து இதில் வந்து பயன்படணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்மளோட நோக்கமாக இருக்கு அதனால கண்டிப்பாக மக்கள் வந்து நிறைய சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நம்புறேன் அதனால கண்டிப்பா ஆண்டவ நான் பிரார்த்தனை செய்யறேன் கண்டிப்பா நம்ம அடுத்து அடுத்து வந்து கீழர் ஐயா அவர்களுக்கு ஒரு தாழ்மையான வேண்டுகோள் கருவும் கருவறையும் முதல்ல இந்த இந்த இப்ப நம்ம கொடுத்துட்டோம் தாம்ப தாம்பத்தியமும் தாம்பூலமும் இது ஜென்ரலாக உள்ளக்கூடிய சூட்சுமத்தை சொல்லியாச்சு அதற்கு ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய கருவும் கருவறையும் வாங்க அற்புதமாக ம ப்ரெசன்ட் பண்ணுவோம் அதை நம்ம பண்ணும்போது என்னென்னா 
கருணை என்னன்னு அது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அது என் நிலை என்ன எப்படி ஆக்குதல் எப்படி உருவாக்குதல் எப்படி அதை ஆயத்தப்படுத்துதல் சரத்துல எப்படி பண்றது அப்படிங்கிற ரகசியம் அந்த சூரிய கலை சந்திர கலையில நம்ம எப்படி அதை நிலைநிறுத்துது சுழுமுனையில அதுல இருக்கக்கூடிய ரகசியத்தை நம்ம தவறா பயன்படுத்தணும் நம்ம எப்படி அழியாது ஜெண்டர்ஸ் எப்படி மாறுது இவைகளுடைய தன்மைகள் சொல்லப்பட்டு உடல் ஆயத்த கருவை ஆயத்தப்படுத்துவதற்கு முன் உடலினுடைய ஆக்கமும் தாது வளமும் நலமும் வளமும் எப்படி இருக்கணும் அட்மாஸ்பியர் அப்படிங்கிறதையும் உருவாக்கணும் கருவறை அதுக்கப்புறம் உருவாகக்கூடிய கருவறை எப்படி நாம ஆயத்தப்படுத்தணும் அப்போ அந்த கருவறையை செம்மையாக ஆயத்தப்படுத்திய பின்னே கருவும் ஆக இந்த விந்துவும் நாதமும் இணைகின்ற அந்த சங்கமத்துக்கு அப்புறம் கருவறையினுடைய தன்மைகளும் அதனுடைய வளமும் அதனுடைய பக்குவமும் அதனுடைய ஆயத்தமும் எப்படி கருவை வளர்க்கிறது கருவறையில் எப்படி சிசுவாக வளர்கிறது இத மட்டும் இந்த அடுத்த டாபிக் இன் டெப்தா போனோம்னா இது சம்பந்தப்பட்ட மகப்பேறு மருத்துவம் என்பது எல்லோரையும் சென்றடையும் என்பது என் தாழ்மையான வேண்டுகோள் ஐயாவுடைய இது என்னுடைய ஒப்பீனியன் அதுக்கப்புறம் நீங்க ஃப்ரீயாக இருக்கும் பட்சத்துல சொல்லுங்க கலந்து என்னால் முடிந்ததை நான் பகிரணும் ரொம்ப நாளாக நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அதனால பயன்படுத்திப்பேன் நன்றி ஐயா ஐயா இதை நான் வரவேற்கிறேன் நன்றிங்க நன்றிங்க கண்டிப்பா கண்டிப்பா வேற யாருக்குன்னா கேள்விகள் என்ன கண்டிப்பா அடுத்த வாரம் எல்லாம் இருக்கு அடுத்த வாரம் ஐயா இருக்கு நீங்க சொன்ன தலைப்பு கண்டிப்பா பேசுவாரு கண்டிப்பா நானும் முயற்சி செய்யறேன் ஐயாவிடம் நானும் பேசுறேன் பேசி ஒரு டேட்டை வந்து பிக்ஸ் பண்றேன் சரிங்களா கண்டிப்பா ஐயா வந்து கண்டிப்பா பண்ணி தருவாரு நம்பவும் வேற யாருக்குன்னா கேள்வி கண்டிப்பா விஜயன் கண்டிப்பா கண்டிப்பா செய்யலாம் சார் கரு முதல்வர் கல்லறை வருது டைம்ல பேசியிருக்கேன் பட் ஆனா இதை இன்னும் இந்த பீஜங்களை புரிய வைக்கிறதுக்கு குமரேசன் ஐயாம தலை சிறந்த ஆளுகள் நான் பார்க்கல ஏன்னா நான் வந்து சித்த மருத்துவம் படிக்கல ஐயா வந்து சித்த மருத்துவ ப்ரொஃபஸரு பிளஸ் ஆராய்ச்சியில் இருக்கிறாரு அவர் என்ன விட இன்னும் தெளிவா பேசுவார் அவர் பேசும்போது இடையிடையே நான் கலந்து அவர்கிட்ட பேசி கொடுக்கலாம் பட் ஆனால் இதை வந்து அவருடைய துணை இல்லாமல் என்னால் நகர முடியாது ஏன்னா ஓரளவுக்கு பீச்சங்களை தான் என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியும் ஏன்னா நான் அந்த வகுப்பை நான் படித்ததும் இல்லை அது நான் வாழ்ந்ததும் இல்லை அதனால ஓரளவுக்கு எனக்கு தோன்றியதை ஒரு நிகழ்ச்சியாக கோர்வையாக கொண்டு போய் மக்களுக்கு புரிகிற மாதிரி கொடுக்கறது தான் என்னுடைய ஸ்டைலே தவிர நான் பத்து வேஷம் போட்டுட்டு தசாவதாரமாக எடுக்கிற தகுதி இந்த குழுவில் பார்த்தீங்கன்னா கமலஹாசன் வந்து என்றைக்குமே குமராசன் தான் ரஜினிகாந்த் வேணால் நான் இருக்கலாம் அப்போன்னு அப்படி தீ போட்டு திருப்பி போயிடும் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் விஷயம் அதனால் இது அவருடைய துணையும் எனக்கு வேணும் அது ஒன்று ரெண்டாவது இப்போ மதிய ஐயா சொன்னார் வீட்டில் நடந்ததுன்னு அவருக்கு நல்லாவே தெரியும் எது சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேன்ற அப்படி வரும்போது கர்மாவை நோக்கி போய்கிட்டு இருப்பாங்க இங்கே ஒரு குழுவில் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சி ஒரு நான்கு மாதத்துக்கு முன்னாலே ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் இருபத்தி மூணு வயசு அந்த பையனுக்கு கால் வெங்கி கிட்னி நாடியை பிடிச்சி பார்த்துறப்போ டோட்டலி ஈஸி இந்த ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் கனால் போய் ரிக்கவரபுள் அந்த மாதிரி இருந்த பட்சத்தில் அந்த பையன்கிட்ட சொல்லி இப்படிலாம் பண்ணணும் இதெல்லாம் இந்த உணவு எடுத்துக்கணும் நீ முதல்ல ஒரு வருஷம் லீவு போடு லீவு போட்டு உட்காந்து நான் சொன்ன முயற்சிகளையும் முத்திரைகளும் எக்ஸசைஸையும் பண்ணிட்டு வந்துகிட்டே இருக்கும்போது உனக்கு உடம்பு திரும்பும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த அம்மா பாவம் உயிரை கொடுத்து பையனை காப்பாற்ற போராடு ஒரே பையன் போராடிச்சு போராடி அந்த பையன் சொன்ன பேச்சு கேட்காம திரும்ப புரோட்டீன் பவுட்ரு சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் வெளியில் பீஸா பர்கர் சாப்பிட்டுட்டு எதையும் கண்டுக்காம காலேஜுக்கு போய் சுற்றி ஆடிட்டு இன்றைக்கி இது நடுவில் நாட்டு மருந்து கொடுத்துருக்குறாங்க அப்புறம் ஹோமியோபதி மெடிசன் கொடுத்துருக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் ஆங்கில மருந்து பில்ராத் ஹாஸ்பிட்டல் ஆறு லட்ச ரூபா செலவு பண்ணியிருக்கிறாங்க இவ்வளோத்தையும் பண்ணி இயற்கையும் கையில் வச்சுக்கிட்டு இவங்க அதுக்கப்புறம் கடைசியில் நேற்று திரும்ப பிரச்சனை வந்து ஊசி போட்டுருக்காங்க ஆஸ்பத்திரியில் பத்து நிமிஷத்தில் அந்த பையன் இறந்து போயிட்டான் இருபத்தி நாலு வயசு அந்த பையனுக்கு இப்போ அந்த தாயின் மனசு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் அந்த அம்மா கூப்பிட்டு கதறுது நீங்கள் சொன்ன பட்சம் கேட்கவே இல்லைங்க ஐயா நாங்களும் கேட்கல பையனும் கேட்கல இத்தனைக்கு நான் ஆயிரக்கணக்கில் செலவு பண்ணி ரெடியில் சில ரெண்டு நாள் ரூம் போட்டு உட்காந்து அறுபத்தி மூணு பேஷண்ட்டை நான் பார்த்துட்டு போனேன் இந்த பையன் வீடு பக்கத்தில் மூணு மூணு மூணே மூணு கிலோமீட்டர் தான் அந்த மூணு கிலோமீட்டரில் வந்துட்டு கிளம்பி நான் வர முடியாது அவர் சொன்னதெல்லாம் பண்ண முடியாது அப்படின்னு படுத்துட்டு இருந்த பையன் விளையாட போயிட்டான் விளையாட போயிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இன்றைக்கி மூச்சு திணறி காலேஜ்லேருந்து கூட்டு வந்திருக்காங்க ப்ரொஃபஸர்லாம் கூட்டுனு வந்து பக்கத்தில் இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டலில் போயிருக்கிறாங்க என்னமோ ஊசி போட்டாங்களாம் பத்து நிமிஷத்தில் உயிர் போயிடுச்சு இதான் விஷயங்க ஏன் இதை நான் பதிவிடுறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இயற்கை வைத்தியம் என்பது உலகத்தில் கிடையாது அது நல்லா புரி தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் இயற்கை வாழ்வியல்
இதை அரைக்கணும் இது அது நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் இது அடுத்தவன் பானை அவனிடம் அண்டை பஞ்சபூதம் இல்லை அதனால் அவன் பிண்ட பஞ்சபூதத்துக்கு நடுங்கி கொண்டு ப்ராசஸ்டு ஃபுட்டே சாப்பிடுவான் கிருமியை பார்த்து ஊசி போட்டுக்குவான் வாயில் கிருமி போச்சுன்னு பேஸ்ட் வச்சுக்குவான் அக்கறையில் கிருமி போச்சுன்னு சென்ட் வச்சுக்குவான் தலையில் ப்ரோட்டீன் இல்லைன்னு போட்டின் ஷாம்பு போட்டுக்குவான் உடம்புல ப்ரோட்டீன் உடைக்கும்லன்னு போட்டின் போட்டு சாப்பிடுவான் அவன் தான் வைத்திருக்கிற சிசுவை குழந்தையாக பாவித்து ஊசி போட்டுட்டுருக்கிறான் மாத்திரை கொடுத்துட்டுருக்கிறான் இது அவனுடைய சொம்பு அதை நாம் தூக்கியதுனால தான் நம்மளுடைய சொம்பு நசுங்கி போனது அது அவனுடைய பானையை நம்ம தூ நம்மளுக்குன்னு ஒரு பானை இருக்கிறது நமக்கு அண்ட பஞ்சபூதம் இருக்குது பிண்ட பஞ்சபூதம் இருக்குது அண்டத்தில் இருப்பது பிண்டத்தில் இருப்பதுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் பட் அண்டத்தில் இருப்பது ஹை வோல்டேஜ் பிண்டத்தில் இருப்பது லோ வோல்டேஜ் அதுக்கேற்ற மாதிரி இழுத்துக்கும் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எப்படி உங்களுக்கு இருபத்தஞ்சாயிரம் வோல்டேஜ் இரநூத்தி முப்பது வோல்டேஜாக கொடுக்குது பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி தான் சூரியனுக்கு டார்ச் அடிக்காதீங்க நிலாவுக்கும் டார்ச் அடிக்க முடியாது நீங்கள் வாங்கிக்க தான் முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி தத்துவங்களை புரிஞ்சுக்கோங்க அது புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இயற்கை என்பது வாழ்வியலில் தான் இருக்குது உணவுலையோ அதில் கிடையாது உணவு எல்லாமே உணவு தான் அதில் என்ன இயற்கை உணவு செயற்கை உணவு இயற்கை உணவுனா என்ன கடவுளால் சமைக்கப்பட்ட கனி செயற்கை உணவுனா என்ன நாம் வேர்த்து ஊருக்கு படைக்கப்பட்ட ஒரு உணவு இதுதான் இதில் வேறு இயற்கை விவசாயம் செயற்கை இது அப்படின்னா அப்படிலாம் கிடையாது விவசாயமே செயற்கை தான் ஏன்னா வேர்த்து ஊருக்கு ஒரு விவசாயி ஒரு விதநிலை படைக்கிறான் விளைநிலை கொடுக்குறான் விதநிலை வச்சு விளைநிலை கொடுக்குறான் அவன் வேர்த்து ஊருக்கு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பொருளை நீங்கள் வேர்க்காமல் சாப்பிடும்போது வேலை செஞ்சால் சாப்பிடு சாப்பிட்டா வேலை சரி ஓட்டினா பெட்ரோல் போடு ஓட்டலாம் நிறுத்து வண்டியை அப்படி இருக்கும்போது நம்ம இதை தான் புரிஞ்சுக்கணும் நிறைய பேர் இயற்கை வாழ்வு இயற்கை இயற்கை வைத்தியம் இயற்கு இயற்கை வைத்தியம் அப்படின்னு ஒன்று உலகத்தில் கிடையாதுங்க இயற்கை வாழ்வியல் தான் கொஞ்சம் நிமிஞ்சு கோலம் போடுறது பெருக்கிறது தொலைக்கிறது மாவாட்டுறது தண்ணி சேர்ந்துறது கையாட்டினா காற்று காலாட்டினா தண்ணி ரெண்டும் இணைஞ்சா நெருப்புன்னு ஏன் மறந்தீங்க சமையல் ரூமிலேயே பதினஞ்சு சுவிட்ச் வந்துச்சு எல்லாத்துக்கும் அதான் நேரத்தை நீங்கள் செலவழிக்க மறந்தீர்கள் அதனால் நீங்கள் பணத்தை செலவழித்தீர்கள் நேரத்தை செலவு பண்ணி நீங்கள் துணி துவச்சிருக்கணும் மாவாட்டிருக்கணும் மாவாட்டுறதே நைட்டில் தான் காட்டணும் சந்திரக்கலை தான் நீங்கள் மாவே ஆட்டணும் சூரியன் இருக்கும்போது மாவு கூட ஆட்டக்கூடாது அது காலையில் எந்த பண்ணும் உப்பு கலக்காமல் வைக்கணும் அது இணைஞ்ச பிறகு தான் கிருமி வந்த பிறகு அதை எடுத்து நீங்கள் அப்புறம் தான் உப்பு போட்டு நீங்கள் சமைக்கணும் முதலே உப்பு போட்டு கலக்கி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா அதான் வெடிக்கும் புளிப்பு துவர்ப்பாக மாறாது அது புளிச்சு போயிருக்கும் உடம்பு அதான் அந்த விஷயங்கள தாம்பூலத்தில் தான் சொன்னது தோர்ப்பு பார்க்கையாக வச்சோம் விந்து கொண்டு போய் ஏன் சுண்ணாம்ப வச்சோம் விந்து வந்தால் தானே குழந்தை சுண்ணாம்பு தடவை தான் நாக்கு சவுக்கும் அதான் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோங்க இங்கே யாரும் தர்க்கம் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை எனக்கு தெரியும் அது எப்படி இது எப்படின்னு தர்க்கம் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இங்கே வரல நமக்கு தெரிஞ்சதை பயணிக்கிறோம் அவ்வளோதான் அந்த பயணத்தில் நம்ம போகிறப்போ அதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு எல்லாமே தானாகவே நடக்கும் இந்த இந்த பிரபஞ்சத்தில் இறைவன் நம்மளுக்கு உணவையும் படைத்தார் உடலுக்கு மருத்துவம் வச்சார் அந்த உணவை எப்படி சாப்பிடணும் அந்த மருத்துவத்தை எப்படி நம்ம பயன்படுத்தணும் பன்னிரெண்டு மணி நேரம் நீ உணவை தயாரி மருந்தாக மாற்று விருந்தாக மாற்று பன்னிரெண்டு மணி நேரம் செலவு பண்ணு கண்ணை மூடி திறந்து சம்பாரி கண்ணை மூடி செலவு பண்ணு இதுதான் சொன்னது கண்ணை மூடி செலவு பண்ணுறான்னா குழந்தை கண்ணை மூடி தான் உறுப்பு பார்த்திக்குது ஒரே வருஷத்தில் எல்லா உறுப்பையும் மாற்றிக்கிட்டு மொட்டட்சி காது குத்திக்குது கடா வட்டிக்குது ஏன் உயிரும் நீ படைக்கவில்லை உடலும் மாறிவிட்டது இதுதான் அந்த நாம் வி ஆர் கம் த்ரூ பேரண்ட்ஸ் வி ஆர் நாட் ஃப்ரம் பேரண்ட்ஸ் அடிக்கடி சொல்கிறது ஆயுர்வேதமாக தான் சொல்லுது ஆயுர்வேத சித்தா தினசரியாக தான் சொல்லுது நாம் படைக்க நாம் பெற்றவர்கள் நாம் பெற்றவர்கள் அல்ல என்று ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறோம் தட் இஸ் குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸ் பட் வி பிஹைண்ட் வித் நியூட்டன் ஃபிசிக்ஸ் நியூட்டன் ஃபிசிக்ஸ் வந்து ஃபார் மெஷின்ஸ் நாட் ஃபார் ஹியூமன்ஸ் புரியுதுங்களா நன்றிங்க வேறு எந்த கேள்வி கேளுங்க வித்தியாசம் கேட்டேன் <laughs> ஒருவாக்குதாங்க <laughs> சார் கைனடிக் சார் இயங்குது அது இயங்கின பிறகு வர காத்து தான் சார் டைனமிக்கு
உங்களுக்கு பசி என்பது பொட்டன்சியல் சார் கைனட்டிக் என்பது உணவு சார் செரிமான ஆனால் உங்களுக்கு சக்தி கிடைக்குதா இல்லையா ஆமா அதான் டைனமிக் டைனமிக்ன்றது என்னது உங்களுக்கு சக்தி அதாவது ஒரு விலை இப்போ ஒரு மிக்சி போட்டிங்கன்னா வெறும் உள்ள போடாமல் போட்டிங்கன்னா அது உள்ள எதுவும் அரைக்காது உள்ள எதாவது போட்டால் தான் அரைக்கும் அப்போது ஒரு தேங்காயும் உடச்சக்கல்லையும் சேர்த்து சட்னியாக கொடுக்குது ஒரு கரண்ட்டு ஒரு மிஷினு சேர்ந்து ஒரு பொருளை சட்னியாக மாற்றி தட்டில் கொடுக்குது த ரிசல்ட் இஸ் அ டைனமிக் தேங்காய் <laughs> 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 தேங்காய் சுவைக்கலாம் <laughs> ஒன்னுக்கு <laughs> 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 ஆமா அதான் ரிசல்ட் ஒரு கடைக்கு போறீங்க காசு கொடுக்குறீங்க பொருள் வந்ததுனால டைனமிக் காசை நீங்க சம்பாதிக்கிறீங்க விருப்பப்பட்டு ஒரு கடைக்கு போறீங்க அந்த காசு கொடுத்து அந்த பொருளை வாங்குறீங்க அதை வாங்கி டிவி வாங்குறீங்க டிவி போட்டு கனெக்ஷன் கேபிள் கனெக்ஷன் பவர் கனெக்ஷன் கொடுத்து தான் படம் பார்க்குறீங்க இல்லைங்களா அந்த டைனமிக் டிவி என்பது ஒரு பொருள் அதை காசு கொடுத்து கரண்ட் கொடுத்து இயக்குறது கைநட்டிக்கு அதுல சிவாஜி எம்ஜிஆர் வந்தால் டைனமிக் இப்ப புரிஞ்சிருக்கு <laughs> ஆண் பெண் ரெண்டு பேரும் சொல்லிட்டாங்க அதுக்கு பிறகு அவங்க இணையிறதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ரெண்டாவதுக்கு மூணாவது வந்து டைனமிக் வந்து குழந்த வருதுன்னு விட்டாங்க மூணுது சொல்லிட்டாங்க விவரமா ஐயா வந்து எனக்கு புரியல அப்படின்னுட்டு அவங்களே போயிட்டாங்க அப்படி அப்படி இல்லம்மா டைனமிக் கைனட்டிக்க ரெண்டு ஒண்ணுதான் இணைஞ்சுதான் குழந்தை வரும் அது இணைஞ்சது டைனமிக் அது என்ன சொல்றாங்கன்னா பொட்டன்சியல்ங்கிறது ரெண்டு பேரு ஒரு ஊரும் இப்ப ஆண் அது ஆண் பெண் அப்படி சொல்றாங்க அடுத்தது கைநட்டிக்கிறது வந்து இணைகிற இணைகிறதுன்னு ஒரு உதாரணம் சொல்றாங்க தேங்காய் சட்னிக்கு சொன்னாங்க இல்லையா ரெண்டு அரைக்கிறதுன்னு சொன்னாங்கல்ல அது டைனமிக் அது சட்னியா வருது அது ரிசல்ட் ரிசல்ட் சொல்றாங்க திரும்ப திரும்ப சொல்றேங்க இங்க தர்க்கம் பண்ணது உங்களுக்கு புரியலன்னா நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து நாங்க இங்க பேசுறோம் உங்களுக்கு புரியல வெளியே போயிட்டே இருக்கு சார் உங்களுக்கு யார் சார் இங்க தொக்க வருது உங்களுக்கு புரியலாம் போங்க நாங்க பாடுற பஜனை உங்களுக்கு புரியலாம் போங்க நான் இவ்வளவு தெளிவா சொல்றேன் இதுக்கு மேல உட்காந்து டைனமிக் தெரியுதுன்னா மாதிரி பொட்டன்சியலா மாறும் திருப்பி அந்த குழந்தை குழந்தையை படைக்கணும் தெளிவா சொல்றேன் இதுக்கு மேலே புரியல நான் என்ன தெலுங்குல சொல்லணுமா கன்னடத்துல சொல்லணுமா இந்திய சொல்லணுமா சொல்லுங்க 
சார் நீங்க எனக்கு கால் பண்ணுங்க சார் நீங்க இப்ப பேசுனீங்கல்ல அவர் பேர் சத்தியநாதன் சார் அவர் ராஜசேகர் தெளிவா தனியா கேட்டுங்க அந்த மாதிரி சேர்த்து போடுறாங்க சத்தியநாதன் சார் சாடி எனக்கு கால் பண்ணுங்க சார் என்ன நம்பர் நோட் பண்ணிக்கோங்க சாடி நான் நம்பர் கொஸ்டின் பண்றேன் நான் பேச சொல்றேன் அது ஒண்ணு பிரச்சனை இல்ல அவர் என் குருநாதர் தான் அவர் ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது ராஜசேகர ஐயாவும் நம்ம குருநாதர் தான் யாரு குருநாதர் சார் இன்னைக்கு நான் தான் உயிரை <laughs> 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 இதுக்கு மேல புரிய வைக்கிறது குழந்தை எப்படி பொட்டன்சியல் ஆகும் குழந்தையா இருந்தா பொட்டன்சியல் ஆகுமா அது கைனடிக்கா மாறணும் வேர்க்கணும் அதுக்கப்புறம் திரும்ப கல்யாணம் பண்ணி இன்னொரு குழந்தைய பிறக்கணும் இது கூட புரியாது என்ன சார் குருநாதர் உங்களுக்கு எல்லாம் எதுக்கு இங்க தர்க்கம் பண்ண வரீங்க எல்லாருங்க புரிஞ்சா புரிஞ்சு போயிட்டே இருங்க அவ்வளவுதான் உங்களுக்கு அப்படி நானும் வந்தா நீங்க தனியா சாட்டு போடுங்க வந்து பாலகிருஷ்ணன் சொல்லுங்க அவர் தலைமை கொடுப்பாரு நீங்க பேசுங்க என்னமோ உட்காந்து இவ்வளவு தெளிவா சொல்லணும் உட்காந்து இது கூட தெரியாம உட்காந்துன்னு குழந்தை பொட்டன்சியல் திருப்பி பொட்டன்சியலா வேற குழந்தைய இருக்குமா வளர மாட்டீங்களா உறுப்பு வளராதா எப்படி வளர உறுப்பு சரி ஓகே ஓகே சார் மாடிட்டு போவோம் நம்ம ஏன்னா அப்படியே போயிட்டாரு ஆக்சுவலா கொஞ்சம் மாடிடும் அத்த வேற என்ன கேள்விகள் இருந்தா கேள்வி கேட்கலாம் ஒரு கோபம் வந்துட்டால அதுக்கு மேல தெளிவான பதில் வராது முடிச்சுக்கலாம் மாறும் <laughs> 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 அது ஆடு மாடுகளுக்கு அந்த உணர்ச்சி இல்லையான்னு ஐயா இருக்குது அந்த ஆடு மாடு உணர்ச்சி இல்லாமல் அது அந்த தொடுதல் அங்கங்கே மூக மூஞ்சி கொண்டுட்டு போயிட்டு எல்லாம் செஞ்சுது ஆனால் அது ஒரு முறை ஒரு முறை தாம்பத்தியம் வைத்து கொண்டால் அது கருவை உருவாயிருது ஆனால் இங்கே அப்படி இல்லை நம்முடைய முறையே தவறான முறையாக போச்சு அதனால தான் பல பிரச்சனை உருவாயிருக்குது அந்த மிருகத்துக்கு ஆணுக்கு ஆண் ஆக்கி எப்பயுமே அந்த உணர்வு இருக்கும் பெண் ஆக்கி அந்த நீர் வந்த பிறகுதான் இது போய் அங்க சேரும் அது வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் பாருங்க அந்த பொம்பள் நாய் போனோட தொடாது அது ஐயா உண்மைதான் ஐயா ஏதாவது அதனுடைய சிறுநீரை தான் முகவரியா எடுத்துக்குது அந்த சிறுநீரை வர வாசத்தை வச்சுதான் அதெல்லாம் ஆடு மனுக்கெல்லாம் இனப்பெருக்கம் பண்ணுது அந்த சிறுநீர் வாச வழி வச்சுக்கங்க ஆண் போய் தொடாது அப்படியே இந்த ஆண் போய் மோத போனாலும் அந்த பெண் நிக்காது ஆனா நம்ம கிட்ட அப்படி இல்ல நம்ம கிட்ட பழக்க வழக்கங்களே முற்றிலும் மாறி கிடக்குது ஆனா புரிஞ்சுக்கணும் அவரு அதை விட்டுட்டு அதுக்கு இல்லையோ இதுக்கு இல்லையான்னா எதுவுமே இல்ல எல்லாம் மரமா போயிட்டுமா எங்க ஐயா இதான் மறைநிலை இறைநிலை சொல்றது மனிதனுக்கு மட்டும்தான் மறைநிலை இறைநிலையா மாத்திர சக்தி உண்டு ஜீவராசிகளுக்கு அது கிடையாது அதுங்க இயல்பாக எட்டு சக்கரத்துல ஓடும் நம்மளுக்கு ஏழு சக்கரம் ஏழு சக்கரத்தை நம்ம ஏங்க வைக்கணும் அதுக்கு எட்டாவது பேசரளி அப்படி சொல்லுற கீஸ்ட் சக்கரம் உண்டு பிரேசில் நடிகை நெட்ல 
கீச்சக்கர உண்டு விலங்குகளுக்கு எட்டு அடுக்கு தோல் உண்டு மனிதனுக்கு மூன்று அடுக்கு தோல் தான் உண்டு அதில் லேயர் நிறைய இருக்கும் இது எல்லாமே தோல் வழியாக உணர்ச்சி உறுப்பு வழியாக உணர்ச்சி இது எல்லாமே மனிதனுக்கு மட்டும்தான் இருக்கும் அதுங்களுக்கெல்லாம் அந்த ஆணுக்கு எப்பயுமே விந்து சுரந்துகிட்டே இருக்கும் ஆண் நாய்க்கு பெண் நாய்க்கு பாருங்கள் அந்த நீர் சுரக்கும் போது மட்டும்தான் அந்த வாடகைக்கு போகுமே தவிர எங்கேயோ இருந்தோ நாயெல்லாம் வருமா இருக்கும் பத்து இருபது நாய் சுற்றிட்டு இருக்கும் இதெல்லாம் ஃபோன் பண்ணி கூப்பிட்டுச்சா இங்கே ஒரு நாய் வயசுக்கு வந்திருக்கு வாங்கன்னு சொல்லிச்சா இல்லை இல்லை இதெல்லாம் இயல்பாக வரும் ஒரு செத்து போன நாய் உடம்புல கூட புழுகு வரும் அது இயல்பாக வரும் உயிரோடு நாய் உடம்புல புழு வராது அந்த மாதிரி தான் விஷயங்கள் அதாவது நம்ம கொத்தும் போயிட்டு மனுஷனையும் மெட்டபாலிக் சேஞ்சஸ் இருக்கிற மனிதனும் மிருகமும் இருந்தால் கூட அந்த மெட்டபாலிக் சேஞ்சஸ் என்பது அந்த காலநிலையை பொறுத்து தான் இருக்கும் ஆடி மாதமும் டிசம்பர் மாதம் மட்டும்தான் நாய்கள் இணைந்து கொள்ளும் யா எல்லா ஜீவராசிகளுக்குமே தன்னுடைய பிறப்பொறுப்பு தான் அதிகமாக பயன்படுத்தும் உணர் அதுங்களுக்கெல்லாம் உணர்வு உணர்ச்சிகளும் கையால் தெரியாது அதான் விஷயம் அதுங்களுக்கெல்லாம் மன அந்த உணர்வு இருக்காது எல்லாம் நடு ரோட்லேயும் இணைஞ்சிக்கும் அப்போ உணர்வு மிருகங்களுக்கு இருக்கா மனித மனிதன் நடு ரோட்டில் எல்லாம் இணையிறாங்களா பார்த்தீங்களா நடு ரோட்டில் கட்டில் போட்டு எல்லாம் இணையிறாங்களா இல்லை இல்லை அப்போ நம்மளுக்கு உணர்வு இருக்கும் உணர்ச்சிகள் இருக்கும் உணர்ச்சிகளை நம்ம பரிவா பண்ணிக்கிறோம்னா நம்ம யாரும் இல்லாத இடத்துக்கு தான் போக முடியும் யாரும் இல்லாத இடத்துக்கு தான் போக முடியும் அதுங்களுக்கு உணர்வு கிடையாது அதுங்களுக்கு அந்த ஆசையை தீர்த்து கொள்ள அவ்வளோதான் அது என்ன பக்கத்தில் ஒரு ரூம் போட்டு ஹோட்டலுக்கு போய் டீலக்ஸ் ரூம் போட்டால் தாமதம் பண்ணுதுங்க நடு ரோட்டில் எந்த விலங்கும் பாருங்க நடு ரோட்டில் காட்டு காட்டில் பண்ணிக்கும் இது ரோட்டில் பண்ணிக்கும் ஆனால் மனிதன் அப்படி கிடையாது மனிதனுக்கு உணர்வு உண்டு யாரும் அசிங்க போய் பேசிடக்கூடாது தவறான வார்த்தையை பேசினாலே நம்ம எப்படி மட்டமாக நினைக்கிறோம் நல்லா மரியாதையாக பேசுகிறோம் ஒரு இடத்துல ஒரு இடத்துல ஆத்தாமல் பேசுகிறோம் அப்போ நம்ம மரியாதை போகுது இல்லையா அப்போ அந்த உணர்வு நம்ம மேலே இருக்க ஒரு மரியாதை போகிறதுனால அது ஒரு உணர்வு தான் பவ்யமாக பேசுகிறது பாங்க பா பாங்காக பேசுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறது அதுதான் காரணம் இது நம்ம ம மருந்து மிருகத்துக்கு நம்ம ஒப்பிட முடியாது மெட்டபாலிக் சேஞ்சஸ் எல்லாத்துக்கும் ஒன்று தான் அந்த மெட்டபாலிக் சேஞ்சஸ் என்ன நம்மளுடைய மெட்டபாலிக் சேஞ்சஸ் என்ன அதான் அந்த உணர்ச்சிகள் தான் ஒன்று பொட்டன்ஷியல் கைனட்டிக்காக மாறும் கைனட்டி டைனமிக்காக மாறும் திருப்பி டைனமிக் பொட்டன்ஷியலாக மாறும் திருப்பி அது அடுத்த சைக்கிளுக்கு போய் தான் சைக்கிள் இதான் சை செயின் இந்த செயின் கூட நம்ம ஏன் புரிஞ்சிக்கல ஒருத்தன் பாலகனாக மாறுறான் குழந்தை சிசுவாக பிறக்கிறான் குழந்தையாக மாறுகிறான் குழந்தையாக மாறி பாலகனாக மாறுகிறான் பாலகனாக இருந்து மாணவனாக மாறுகிறான் மாணவனிலிருந்து ஒரு வேலைக்கோ இல்லை சொந்த பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறான் பிறகு கணவனுக்கு ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கணவனாகிறான் கணவன் திருப்பி அந்த பெண்ணோட இருந்து தந்தையாகிறான் தந்தை திருப்பியும் தாத்தாவாகிறான் தாத்தா திருப்பி கொள்ளு தாத்தா ஆகிறான் அவ்வளோதான் அவன் திருப்பி குழந்தையாக மாற முடியாது இல்லை ஸோ இட் இட் இஸ் அ சேஞ்சஸ் கடவுளுக்கு அப்படி அவதாரம் இருக்குது அப்படி மனிதனுக்கும் அந்த அவதாரங்கள் உண்டு அதே விஜயகுமார் தான் சிசுவா இருந்தேன் குழந்தையா வந்தேன் ஸ்கூலுக்கு போனேன் காலேஜுக்கு போனேன் வேலைக்கு போனேன் கல்யாணம் பண்ண கணவனான தந்தை அப்பாவான தந்தையான தாத்தாவான அடுத்து உயிரோட இருந்தால் கொள்ளு தாத்தாவாக திருப்பி நான் குழந்தையா போக முடியுமா என்ன இதெல்லாம் பேசணும்னு பேசக்கூடாது எதுவுமே கம் டு த பாயிண்ட் மனிதனுக்கு சிம்ப டைனமிக்ல போயிட்டேன்னா அப்படியே போயிடும் ப்ரீ பயாட்டிக் ப்ரோ பயாட்டிக் சிம்ப பயாட்டிக் அவ்வளோதான் சுழற்சியில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் திருப்பி என்னுடைய குழந்தை அது ஒரு குழந்தையை படிக்கும் அந்த குழந்தை இன்னொரு குழந்தையை படிக்கும் இப்படி அடுத்த செயினுக்கு போயிடுமே தவிர ஒரு செயின் திரும்ப வராது கண்ணி எப்பயுமே தாயா மாறி இருந்தபோது கண்ணியாக மாற முடியாது பாட்டியாக மாறதுக்கு தாயாக மாற முடியாது ஒரு நிலை அப்படி தனி தனியாக பிரித்து போயிடும் அது அவ்வளோதான் அடுத்த நிலை அடுத்த செயினுக்கு தாவிடும் ஒரு உயிரின் கழிவு தான் மனிதனுக்கு ஒரு உயிர் ஒரு ஒரு ஜீவராசியோட கழிவு தான் மனிதனுக்கு உணவு நெல் எந்த கழிவு பலாப்பழம் யாரோட கழிவு மாம்பழம் யாரோட கழிவு கருப்பு கவுனி யாரோட கழிவு ஒரு பயிரோட கழிவு இந்த கழிவு எடுத்து தான் கழிவு தொழிற்சாலையில் பிறந்த நம்ம கழிவு தொழிற்சாலை மாதிரி திருப்பியும் நம்ம உட்காந்து கனவு தொழிற்சாலை பற்றி போனோம்னா இந்த மாதிரி பிரச்சனை வர தான் செய்யும் கனவு தொழிற்சாலை என்பது நடுவில் வர்றது கழிவு தொழிற்சாலை தான் முதல்ல வர்றது இந்த ஃபுட் இஸ் ஃபுட் சைக்கிள் ஃபுட் செயின் ஈக்காலஜின்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா எல்லாமே எக்கனாமிக் ஈக்காலஜி எந்த ஈக்காலஜி எல்லாம் எல்லாமே சுற்றி சுற்றி தான் வந்திருக்கோம் இன்றைக்கி போட்ட ஒரு ரூபா தான் நூறுரூவா ஆகும் நூறுரூவா ஒரு ரூபா போட்டாமே நூறுரூவா வந்துருமா முதல்ல ஒரு நூறு நூறு நூறுரூவா நோட்டில் நூறு ஒருரூவா இருக்குது அப்படி பிரிச்சுக்கோங்க நூறுரூவா ஸ்ட்ரைட்டாக வந்துடாது அதை கொடுத்தீங
அதாவது ஏதாவது ஒன்று புரிஞ்சுக்கிட்டு வந்து கேட்கணும் அதெல்லாம் நான் திரும்ப திரும்ப அதான் சொல்கிறேன் இது என்ன இயக்கம் என்ன இயல்பு என்ன என்ன தாவரங்கள் கட்டிப்பிடித்து தாமதியம் பண்ணுவது இல்லை ஆனால் காய் காய்க்கிறது பூ பூக்கிறது எங்கேது பூக்குது மகரந்த சேர்க்கை என்று சொல்லப்படுகிற பாலினேஷன் இதான் வனங்களை காப்பது வனவிலங்கு மேகத்தை பொழுந்து அங்கே கொடுக்குது அந்த தொ அந்த தொழிற்சாலையிலேருந்து வந்தது தான் இது ஒரு ஆள் வீடியோ போட்டிருந்த பாருங்க சீமான் பேசுறது எவ்வளோ அழகாக பேசியிருக்காரு அங்கேயும் வெப்பச்சலம் தான் இருக்கும் உங்க உடம்புல வெப்பச்சலம் தான் இருக்கும் காமமும் அதுல தான் தோணும் நன்றி வேற ஏதாவது கேள்வி இருக்கா வேற எந்த கேள்வி இருந்தால் கேளுங்கள்லாம் முடிச்சுக்கலாம் முடிச்சுக்கலாம் என்ன <laughs> 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 இல்ல பாருங்க அகிலேஷ் குமார் கை தூக்குற மாதிரி காட்டுது இல்லைங்களே சார் ஓபன் பண்ணுங்க என்ன ஓபன் பண்ணுங்க இது எனக்கு ஓபன் ஆக மாட்டேங்குது இன்னங்க ஓபன் ஆகல அவங்க ஸ்கைப்ல கனெக்ட் ஆயிருக்காங்க நினைக்கிறேன் இன்னி காமிக்கு அப்பா நீ கணேஷ் பிரியா கணேஷ் பிரியா போடுறா கீழ போ அகிலேஷ் குமார் பாரு புல் கிரீன் இல்ல ஐயா இல்ல இல்ல கிடையாது இல்ல நான் ஓபன் பண்ண மீட் ஓபன் ஆக மாட்டேன் ஒருவேளை ஸ்கைப்ல ஜாயின் பண்ணிருப்பாங்க நினைக்கிறேன் ஸ்கைப் 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 யாரால டாக்டரேட் ஆனா இருப்பாங்க ம் யார் என்ன கேள்வி கேல அந்த கேள்வி கேட்கலாம் சரிங்க ஐயா ரெக்கார்டிங் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் நன்றி ஓகே 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 நன்றி நன்றி முடிச்சிருந்தா முடிச்சிக்கலாம் 